Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle session sur Kingdom Come Deliverance entre les deux. Le grand cochon Oh, ça commence, ça commence. Euh, entre les deux épisodes, j'ai. Ça, ça commence bien. Euh, je suis allé vendre tout le matériel que j'avais sur moi. Je suis à 82 000 de thunes. Donc ça commence à être plutôt pas mal. On va peut-être se dire que Privis Lavis. Peut-être au prochain épisode, peut-être l'épisode d'après. Pourquoi pas Pourquoi pas aller faire ce DLC Finalement. Euh, Qu'est-ce que j'ai de plus à dire Pas grand-chose. Euh, je pense qu'on est bon. J'ai acheté une carte au trésor, je me suis pas spoilé, je regarde avec vous. On voit rien, c'est bien normal Ah, c'est mieux. Rateil, c'est là où on est. Oh non. On va faire quelque chose avant Oh non, on va faire quelque chose avant la quête principale. Parce que là, on doit aller à Sasao pour devenir un moine. Et pour dire aussi, oui, les cailloux viennent pas de Talmberg. C'était la quête de l'épisode précédent. Merci Kat. Merci pour les 9 mois de sub. Non, les 16 mois de sub à la chaîne, 9 mois d'affilée. Merci beaucoup. Je passe vite fait pour ne pas laisser le Prime rompiche. Bon live à tous. Des bisous. Kat, merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément. Je pense que c'est une main qui nous montre quelque chose. Mais pourquoi une main qui nous montre quelque chose, je ne sais pas. Alors. Ok. Bon, je. Ok. Et, et on, on y va. On y va. C'est parti. Bon bah 2h du mat, arrêtez <rire> Le stream commence à peine Donc là, on sort de Rateil. Pardon Ok, euh, c'était c'était Hans. C'était Hans. Euh, donc là, on sort de Rateil. Pourquoi j'ai mal au doigt quand j'appuie sur le bouton Aïe Aïe Rupture, ça y est. Ça y est. C'est bon, blessure. Blessure de guerre. Donc là, je sors de Rateil. Je fais le tour. Et ensuite... Non, c'est I. Ensuite. On fait le tour et on va jusqu'à la maison. Ok. Jusqu'à ce qu'il y ait une maison sur la gauche. Ok, ok, ok. Non mais c'est juste à côté, vous inquiétez pas, ça va prendre 3 secondes. À 22h, ils sont encore en train de chercher. Non, non, on rigole, on rigole, on rigole. On rigole. Bear with me, comme on dit. Euh, là, il y a une maison. Là, il y a une maison. Mais, merde. Et là, on voit qu'il y a une barrière. Donc ça pourrait correspondre à cette barrière. Et le truc c'est qu'il y a une autre barrière sur le dessin. Et j'en vois pas d'autre de barrière en face. On voit une barrière là Ni. D'ailleurs les nids on a jamais... Euh, jamais hein. Il est où le nid Hein Oh mes yeux. Où est le nid Vous l'avez vu Aveugleman Le nid. Ah, il dit qu'il est là. Ah oui, là oh, Putain. Si je saute, je le... Ah non, faut vraiment mettre une flèche dedans. Hein. Pas le choix. Hein. Imaginez, je le loupe. Ça va. <rire> eh, ça aurait pu. Hein. Examiner le nid. Collier en argent. Hein Ah ouais Euh, euh, ah oui non mais moi je pensais que c'était juste des œufs moi bon, Pour manger quoi En fait des fois il y, des... y a des choses cachées dedans Je vais où là C'est pas du tout là qu'il faut aller on est d'accord hein. Parce que là il y a ça Fais voir le Mais non Fais voir mais non <rire> Ça Ah la maison à côté d'un à côté d'un genre de lac. Qu'est-ce qu'on voit sur la carte À côté de Rateil. Alors Rateil c'est ici. Une maison à côté d'un genre de lac. Ouais c'est là en fait. C'était la maison d'après. Aïe 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 aïe. Fonce Oublie que t'as aucune chance Fonce Ah ça commence, ça commence fort le stream. Hein. Voilà on a découvert le sanctuaire. Ça commence très très fort. Euh, on avance fort la quête principale là, vous inquiétez pas, hein, c'est prévu, c'est... Voilà. Pourquoi j'ai cru voir quelqu'un assis là Je deviens fou, ça y est. Oh j'ai vu un mec assis là. Je deviens dingue, ça y est. Ça y est, c'est le début de la fin en fait. Aïe Cheval Ok. Saute Merci. Non, pas maintenant Oh putain. Oh merde. Ok, alors là... Euh, non. 
Ou c'est encore après Hein Oh là là. Oh ça y est. Ah Ah Euh... Là, c'est pas là, hein. c'est jamais là. Il hein. y a une maison. En fait, ce que je comprends pas, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les, les, les. Alors, je vois bien qu'il y a une barrière avec un chemin qui remonte. C'est avant. C'est avant la rivière. La rivière, la rivière qui remonte, elle est où Elle est avant ou elle est après Meunier. Déjà, je suis jamais venu ici, hein, déjà. Ah, voilà, le lac est là. Le lac est là. Donc. Le lac, vous voyez, c'est ce qui est tout à, tout à droite. Donc la maison, c'est ce qu'on voit juste avant. En fait, je comprends pas les deux barrières qu'on voit sur le dessin. Donc la maison ici. Ah, mais c'est cette barrière-là, en fait. Non Bah non. Bon, a priori, c'est ce chemin-là, en tout cas. Ce chemin-là Jardin de la forêt. Hein Ah, ça cette barrière là c'est peut-être celle qu'on voit sur le dessin Ça c'est possible Mais donc fais voir le dessin Ah oui Ok Le, le, le petit carré c'est ce qu'on vient de passer en fait Et donc là si je continue le chemin C'est pas bon donc il faut que j'aille sur la droite Et sur la droite je devrais trouver une maison Si j'ai tout bien compris Avec un lac à côté, la maison. Mais le chemin a l'air d'y passer aussi. Alors pourquoi je, pourquoi je reste pas sur le chemin Pourquoi ça me dit de passer par là Peut-être parce que le chemin passe en contrebas Possible. Ok. Ça ressemble à une maison, ça, non Ça ressemble à une maison. Jardin de la forêt. Encore Ah Il y a un lac. Ok. Oh Oh Je crois qu'on a trouvé Ouais. Mais non, pas Cabo. Après, bah, bah. Quand même. C'est vrai qu'il est à 52, là. Faut lui donner à manger. Yeah On a trouvé Oh Dès que je porte bonheur, c'est les dés qui sont trop bien Bon, pour le reste, c'est un peu nul. Mais euh, bon, écoutez, on va, pas, on va pas se plaindre quand même. Je peux pas ramasser ça Ça a l'air de valoir de l'argent quand même. Bon, bah, on a trouvé, hein Bravo, nous Bravo, nous Putain, franchement, une petite maison là, là Oh, trop bien hein. Ah, jardin de la forêt, c'est ça en fait c'est des petites zones dans lesquelles il y a plein de choses à ramasser. Ok. Bon chien C'est un bon chien ça C'est un bon toutou un bon toutou <rire> Le mec gueule Bon toutou là C'est bien C'est un bon chien ça. Ouais C'est un bon toutou Faut l'encourager hein Faut qu'il ait confiance en lui Tu peux ramasser... Je sais pas pourquoi je les ramasse. Bon on a trouvé, eh hey, franchement on a été, on a été efficace hein. dès le début là Efficace de fou, bon merde, voilà, merde y a rien d'autre Après c'est pas mal déjà, hein. lieu d'intérêt J'aime bien les cartes au trésor parce que ça te fait trouver des petits endroits comme ça un peu planqués Et je trouve ça mignon, parce qu'à chaque fois je me dis putain j'aimerais bien habiter là J'aimerais bien avoir ma petite cabane comme ça dans la forêt là, avec la fibre, comme ça je stream Et euh, une, une barrière euh, technologique qui permettrait euh, de, de faire en sorte que les insectes restent dehors Oh, ce serait si bien. Je demande que ça hein, pour être heureux. Hein. Je demande que ça. Hein. 
pas grand chose quand même. Poussez-vous, poussez-vous. Merci. Et franchement, le dé qu'on vient de récupérer, pas mal. Pas mal, c'est un des meilleurs. Enfin, je pense même que c'est le meilleur dé du jeu, ouais. Allez, maintenant, c'est direction Sassau. Direction Sassau. Lieu de chasse aux chevreuils. Combien on a tué de chevreuils depuis le début du jeu Un, sûrement. Et encore, je suis même pas sûr. Il fait quoi le dé Il fait beaucoup de 1 et de 5. Qui du coup est très bien. Et en fait il fait beaucoup de 1, beaucoup de 5, un peu de 6 et très peu de 2 et 3. Ce qui du fait est très bien. Et j'en avais déjà... Euh... Merde, fallait que je, fallait que je tourne. Okay. J'en avais déjà un de comme ça et j'espérais je... en avoir un deuxième à un moment donné. Et le, mieux... le must ce serait d'en avoir évidemment bah, le plus possible. Hein. 3, 4, 5, voire même. Oh, je me suis fait un check du pied là. Nice. Allez, <rire> c'est reparti. Let's go. Et regardez, en seulement 10 minutes, on a trouvé le trésor. Et on est reparti. On est reparti en fait. Cette chute, ouais, je me suis bouffé la maison. Ah, ça arrive, ça arrive même au meilleur. Hein. Que voulez-vous Que voulez-vous On pourrait passer voir Thérèse vite fait, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Lui faire un bisou. Lui dire qu'on pense à elle quoi. Même si bon elle s'en fout, elle a sa vie quoi mais... Hop Attends Ouais mais si j'enlève mon, mon armure je suis moche non Je ressemble à rien en dessous. Je vais voir un peu. Dégueulasse ça. Oh là là. Plus j'enlève de, de couches plus je trouve ça dégueulasse. Oh, le, le chapeau là mais euh... Ok Ah ouais ouais je suis en tenue de paysan en dessous D'accord <rire> On a compris Et merde euh, On a compris voilà Hop Allez c'est bien Ça ça va dans le cheval ça aussi bah. C'est quoi les chaussures que j'ai mis Ah j'ai mis ça Ok Ah mais attends non, je crois que j'avais vraiment changé ça sciemment. Je crois que j'avais mis ces bottes là parce qu'elles étaient mieux. Et que. Et que. Une fois. Une fois que je les aurais réparées moi-même. Peut-être elles seraient mieux. Je sais plus. Je sais plus. Excusez-moi, excusez-moi, je suis perdu. Je pense que c'est pas clair pour vous. Chaussures silencieuses. Bon bah, tant pis. Tant pis. Allez hop, ça dégage. Je sais plus. Bonjour J'ai quelque chose pour toi. Encore c'est Oncle Péchec qui me les a donnés, mais il ne va pas les utiliser n'importe où. C'est des crochets. Euh, ce sont des crochets. Ce n'est pas vraiment hey, fait pour crocheter sa propre porte. C'est vrai, mais évite au moins de te faire prendre. Et si ça arrive, je ne veux rien avoir à faire dans cette histoire. T'inquiète Thérèse, pas de problème. Euh, Veux-tu aller quelque part Ça te tenterait d'aller faire un tour quelque part Avec plaisir. Ouais Let's go Penses-tu parfois à la vie Ascalis Comment ça Pourquoi elle a l'air triste comme ça Avant... Avant... Tout ce qui s'est passé. Quand je m'occupais des poules au moulin, que j'apportais son déjeuner à Sam dans les mines... J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tu ne trouves pas En été, j'enlevais toujours mes chaussures et je faisais tout le chemin pieds nus. Et quand il faisait trop chaud, je m'arrêtais au ruisseau pour m'y tremper un peu les pieds. Je devais me contenter de la bassine dans la cour quand j'aidais mon père à la forge. Tu sais combien il y faisait chaud en été. Je filais dès que j'en avais l'occasion. Même si je savais que mon père me donnerait une correction à mon retour. <rire> je m'en souviens. Il te cherchait constamment dans tout le village. Mais tu te cachais avec Fritz et Mathieu. <rire> Les autres filles et moi, on vous suivait en secret. Pas de chien. On ne disait jamais à ton père où tu étais. Et quand il cessait de te chercher, vous alliez tous les trois dans la forêt pour vous battre à coups de bâton. Oui, on jouait au chevalier. Seigneur. Je finissais avec des hématomes sur tout le corps. Je sens encore les coups que le grand Fritz me donnait. Tu ne joues plus au chevalier. Tu en es quasiment un maintenant. Je ne suis pas un chevalier, je suis vérit un véritable chevalier. Mais je sais pas. Ah, je, je sais pas quoi dire là. Parce que d'un côté, oui, j'ai pris du galon et je suis content d'avoir pris du galon. Mais d'un autre côté, je reste le Henri qu'elle a connu quoi. Vous voyez 
<rire> je reste un peu le Henri Calaconi. Syndrome de l'imposteur. Hein. <rire> le syndrome de l'imposteur médiéval. Non mais ça, ça, ça coupe un peu le, le flow, ça coupe le mood. C'est bien vrai, jante damoiselle. Ah, c'est bien. Je suis un véritable chevalier. Ah, c'est le seigneur Henri de Baratin, l'incarnation même de la virilité. Et moi <rire> Dites-moi, quel est votre blason, chevalier Une chope de bière Des pattes de poulet entrecroisées <rire> Quelle méchanceté vilgueuse Être chevalier, c'est plus qu'avoir un blason, c'est faire de bonnes actions. Des bonnes actions Mais hein. mon blason devrait être un éclair au-dessus d'une écurie. Je croyais qu'un chevalier devait prouver sa virilité, à la différence de toi et ton éclair dans l'écurie. De plus, il n'est pas convenable d'évoquer de tels sujets, au risque que la cour apprenne que sa seigneurie consacre son temps à traîner avec les villageoises. Pardonnez-moi, jante damoiselle. Mon amour me fait perdre la raison. Henri, <rire> quel crétin tu fais <rire> Médiéval Rise. Les gong ça va, c'est qu'il a tourné ça au ridicule. J'avais peur qu'il soit sérieux. Si vite quand je suis avec toi, Henri. Reviens me voir dès que tu le peux. On fait ça dès que possible, le Thérèse. À bientôt. Merci. Hein. Allez, on y va. Ah, du coup, j'ai re le, le coup de foudre. Coup de foudre. Plus trois de charisme. Paf. Le Henri. <rire> le Rizzler. Henri, le Rizzler. Ouais, ouais. <rire> Henri le camionneur, le mec est chez lui une fois par semaine. Quoi <rire> Comment ça Alors déjà, c'est pas une fois par semaine, c'est plutôt une fois tous les 15 jours. Et ensuite, euh, je suis un chevalier. Voilà, d'accord. Allez, on avance. Ça, ça. Alors, ça, ça. Parce que les deux, les deux cartes au trésor qu'il me reste sont des cartes qui sont autour de Scalis, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, enfin, celle-là, on sait pas vraiment si c'est à Scalis. Et celle-là, c'est à côté de Scalis. Donc, euh... ok. Par contre, vraiment, ça, ça m'interpelle, celle-là. Hein. Vraiment, ça me saoule. Hein. La seule indication qu'on a, c'est que c'est que au nord de cet endroit-là, il y a Scalis. Qu'on peut traverser la rivière. La rivière va, va vers l'ouest. On peut traverser la rivière. Qui a un chemin qui est censé traverser la rivière d'ailleurs. Et qui a une caravane en face de ce chemin. Et qui a une petite rivière qui, re... enfin, qui, qui descend du fait euh, de Scalis. Donc c'est une rivière qui descend de Scalis et qui se jette dans, un... dans une rivière qui ferait l'axe est-ouest. Donc rivière est-ouest c'est ça. C'est forcément c est, c est ça ou ça quoi. Une rivière qui se jetterait dedans. Non mais c'est là. Hein. J'en je, démords pas, c'est là. Hein. C'est forcément là. Hein. Mais on est allé sur place ici, non Ah non Si, on, on est venu ici. Ah non, c'était là. Non mais c'est là, mais oui, c'est là. C'est 100% ici. 100% ici, ben oui, oui c'est évidemment là. Le chemin, il est là. Le chemin de cailloux. La rivière qui remonte. Et je pense que la dernière fois on le voyait pas parce qu'il y avait les nuages. Il y avait les nuages sur ça donc on n'avait pas vu. En vrai c'est pas très loin de Sassao. <rire> c'est pas très loin de Sassao finalement. On pourrait, on pourrait faire un petit détour quoi. Enfin, je veux dire. On, on peut... Oh, et voilà. J'ai... Euh... Hein ça... Est-ce que quelqu'un sait me dire... Encore une fois. Est-ce que... La mission que je vais faire là de... de d'infiltrer, bon j'imagine qu'évidemment c'est variable mais est-ce que c'est -ce est faisable largement en une soirée ou est-ce que non c'est short est-ce que genre en 5-6 heures c'est largement faisable euh, là il faudrait est-ce que j'ai un chemin plus rapide oh, pas vraiment on n'est pas à 20 minutes près en fait c'est le problème des débuts de session les débuts de session, à chaque fois que je commence le jeu je me dis, ah en vrai euh, on est parti pour 5-6 heures. Je peux bien prendre 20 minutes pour faire, euh, pour faire des trucs quoi. Et souvent c'est ce, ce qui fait que ça prend 3 heures en fait. <rire> Le petit truc prend 3 heures. C'est faisable, ok. Merci. Merci Paramor pour les 33 mois. Bonsoir Rolo. Allez hop, 33 mois, on n'arrête pas en si bon chemin. Merci beaucoup Paramor. 
Merci pour le soutien. Depuis autant de temps. Merci beaucoup pour le Prime. Tu devrais te focus au début sur une grosse mission. Ah oh, Ok. J'ai cru que j'allais mourir. Hein. Ok, je me suis, je me suis parti là. <rire> je, je me suis parti là. Ouais, vas-y, Ben Souls, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Pas de problème. Hein. Hop là, le téléphone en conduisant. Ouais, c'est littéralement ça. Hein. Littéralement ça là. Pas de, pas d'entourloupe là dans la forêt. Personne essaye de me, non? Presque déçu. Hein. Un petit coup là. Ou deux, ou trois, ou quatre. Et je me transforme en, en Obélix. Le mec veut se marave tout le temps maintenant. Je suis un Uber bagarre sur pattes. Donc là, on arrive à Sasao. Mais si on veut aller faire la carte au trésor très rapidement, il faut. J'ai une pelle sur mon cheval, donc c'est bon. Il faut que je passe ici. Ensuite, on passe ici. Qu'on ne se prenne pas le truc à gauche. Voilà, ici, là. Hop, et hop, on tourne ici. On suit ce chemin-là. Ensuite, il faudra aller à droite. On récupère le sanctuaire ici. J'ai save devant lui, mais souvent, il se barre direct, même si je spam la touche. Je suis condamné à le chase quand il se barre. Euh, en fait, ce que tu peux essayer de faire, c'est de le bloquer contre un mur. Et du fait, il aura moins de chances de... De se barrer. Mais euh, le problème restera toujours le même. Oui, il pourra toujours se barrer en haut, en bas, à gauche, à droite. Euh, en fonction de là où tu es quoi. Mais il me semble que moi aussi je devais courir après à chaque fois. Mais encore une fois, le, bah, le, le must euh, le must serait que tu arrives à le coincer dans, dans un des coins. De, du lac. Oh là, il va y avoir du Uber bagarre là, non Et la dernière fois, je suis passé ici, il y avait eu trois combats. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Donc là, on, on passe le pont. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment ici. Hein. Parce que là, on est ici. Et moi, il fallait que je passe au-dessus. Mais c'est pareil, on peut rejoindre le camp de bûcheron et continuer au nord. Pas gênant. Ok. J'ai été déconnecté du stream. Ah Vous êtes nombreux dans ce cas Ou il y a que toi Oula Four à charbon, ok. Donc là, je continue au nord. Là, on voit les cailloux en question. Et on voit le chemin. Donc on est bien là. Ok, on continue tout au nord en suivant le chemin. Bon, je suis dans un coin paumé de la map là. Il est mieux que mort là Oh putain <rire> Bah je voulais des combats mais ils sont nombreux là Attends. Tu vois un peu Ils sont déterres, ils sont déterres, ils ont l'air ils ont déterres quand même. Hein. Aïe 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 Tu vas le payer cher Ok Waouh Waouh Ah j'ai vu ouais A bout de force Vas-y on voit là, on voit Stock Quoi Quoi Aïe 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 Chien mange Il est trop fort, il est trop fort Et Si j'attaque je meurs en fait Chien mange Ouf le il est trop fort le boug, il est trop fort le boug. Mange-le Mais non mais j'ai tapé le chien Et ça, ça arrive trop souvent, ça saoule. Hein. Je vais mourir, je vais juste mourir en fait. On va, on va, on va devoir tout refaire. Hein. Mais mets lui une Master Strike, pitié. Oh non mais ils sont 4, bon, c'est perdu. Hein. On va devoir recharger. Ça va être terrible. 
Ah non, il se tape entre eux Ok. C'est incroyable. Ça te suffit C'est toi Faut je mette une feinte là. Coup de pied Putain, il m'a eu. Il m'a eu. Non, Coup de feinte. Ça fait mal. Tiens Voilà, bon flot, chien Tiens Tiens mais non mais ça y est, surtout... Ok, ok, un en moins Propre Il y a encore des mecs derrière moi, il y a encore des... Oh, ils sont bien là C'est impossible Impossible qu'on gagne À moins que je fasse que des Master Strike Tout ce que tu as dans le ventre Ah, faut que j'arrête de taper, faut que j'arrête de taper C'est la pire idée Je vais mourir je vais mourir. Je suis mort. <rire> Putain. Faut tout refaire. Mais ils étaient combien Ils étaient 5 Envie de péter un plomb. Ah Après, mon chien, mon chien. Oh là là. Bon, c'est pas grave. 4, <rire> j'en ai tué un. Du coup, ils étaient 5. Putain, le Uber bagarre Mais non mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai été décontenancé. Et puis en fait ça m'a saoulé, c'est que j'ai... En fait, il y a un truc qui me saoule, c'est que quand ton chien il chope quelqu'un, quand tu tapes à la masse, t'as une chance sur deux pour tabasser ton chien. Et ça me saoule. Même le coffre, même le coffre, faut tout refaire. Faut tout refaire. En vrai c'était faisable, quand, quand il restait que deux gars et qu'il y en a un des deux, il avait pas d'armure, je me suis dit franchement c'est faisable. Il suffit juste que j'esquive je, bien et ce sera bon. Et puis en fait, bah, en reculant, j'ai réagro deux autres gars qui étaient plus loin et là c'était perdu quoi. Putain, oh, oublie pas le nid, oh tant pis, c'était 100 balles, c'est pas grave. C'est pas grave, mais l'avantage c'est qu'on sait où c'est, donc là on peut... On peut... Oh, ok. J'ai perdu la bagarre Ça commence mal. Hein. Ça commence mal. Donc là, on se souvient. Ici. Puis, ce chemin là, on remonte, on remonte, on remonte, ici, là, aïe, 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 ok, ensuite, tac, euh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai piffé ma vie, par là, incroyable, incroyable. C'est vrai que le mec a survécu à deux flèches dans le visage. Hein. Vrai... Oh, après j'ai été un peu coquille au début, hein. j'y suis allé à la flèche, euh, bon, j'aurais pu faire ça un peu plus... Euh, de manière un peu plus conventionnelle. En vrai j'aurais surtout pas dû m'arrêter, ils étaient 6, euh... je crois qu'ils étaient 6 sur la route. Ok tout ça c'est bon, maintenant je reprends le cheval et on retourne à l'autre bout de la map. <rire> J'en peux plus. Ne pas mourir en descendant, bon pour maintenant. Voilà. Ah j'ai pris des dégâts là. <rire> 16 euh... Potion de Lazare là. Va y crever là. Oh, ça commence pas bien cette session hein. Je suis un peu trop euh, tête brûlée. Oui, je vais refaire le rendez-vous avec Thérèse. Du fait. On va refaire le rendez-vous avec Thérèse. On va skip les dialogues. Hein. Oh, c'est tout droit, c'est tout droit. C'est tout droit. Voilà. T'as le speedrun là, le speedrun d'une vie. Merde J'ai pas regardé la route ne, 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 ne regardez pas votre téléphone volant, hein. c'est jamais une bonne idée. Hein. Ok. Ok. Putain, je suis dégoûté. En vrai, je me suis dit avec le niveau qu'on a maintenant, c'est sûrement faisable, mais en fait, c'était des coumans. Il y en avait qui étaient en armure complète. Euh, oh là là. Mais je sais pas, il y a un moment, ils ont commencé à se taper dessus les uns les autres. Pourquoi ils sont pas tapés dessus dès le début Dommage ça quand même. Merci Patatman. Bienvenue. Thérèse Quelle heure il est Ah 
Ah Thérèse Je suis plein de sang, je suis... C'est qui... euh... vrai. Merci pour les crochets. Ça te... Avec plaisir. Voilà, on va skip tout ça. On a déjà vu. Henri. Comment ça Avant, quand je... J'ai la... En est... je... Je... Et quand il... Tu... Je suis un véritable chevalier bien vrai. Hein Mais... je... J'avais pas dû donner notre réponse tout à l'heure Non Bah voilà, voilà. Tout le plaisir. 32 santé, ok. Ah, ah, ah ok. Allez, c'est reparti. Direction Sassao. Ça vous rappelle pas quelque chose tout ça Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas, je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ça. Et donc finalement... Finalement on va passer une heure là-dessus. <rire> en tout. Ouais j'ai une impression de déjà vu mais euh, bizarre. Bizarre hein Salut Ned Sandra, ça va Aïe 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 Mais au moins on a récupéré un beau dé déjà Et je suis sûr qu'il y en aura un deuxième dans l'autre coffre J'ai l'impression qu'il y a un dé à chaque fois hein, Dans les coffres au trésor Et en plus comme c'est pas des dés volés bah J'ai pas peur qu'on me les reprenne Voyez-vous C'est l'avantage quand tu voles pas quelque chose y a pas de raison que quelqu'un vienne te le reprendre Alors l'autre avantage c'est qu'on connaît la route aussi qu'on a déjà fait. Je n'ai pas vu le dernier épisode, sinon on continue la série est incroyable. Merci Concoyote. Aïe aïe aïe. Ouais puis le dernier épisode, euh, je, je vais pas te mentir et faire genre non mais en vrai c'est bon reste avec nous. Mais euh, oui oui c'est vrai que le dernier épisode il est quand même important. On a fait euh, énormément de choses dedans. Ah ah ah, ah ok ok. Merci néanmoins de passer Concoyote c'est gentil. Cet épisode sera disponible dès demain à 18h sur, euh, sur Youtube. Si jamais. Et comme la prochaine session Kingdom Come ce sera normalement jeudi, si jamais tu euh, arrives à rattraper tout ça avant jeudi, eh bien tu seras à jour. Voilà, voilà. Merci Concoyote. Mais le jeu est toujours si cool en tout cas. Toujours aussi cool. Juste bon quand on meurt. Euh... Enfin, C'est punitif quoi, mais bon. Après j'y suis allé comme un bourrin, j'aurais dû aller tout droit en vrai. Faut vraiment que j'arrête de penser que les fights à 5, 5 6 gars je peux les prendre. En fait je me dis que comme là il n'y en avait qu'un seul qui venait vers moi, enfin il y en avait trois qui venaient vers moi. Mais les deux autres s'étaient arrêtés, il n'y en avait qu'un qui courait. Je me suis dit bah peut-être, peut-être je peux prendre le fight en fait. Peut-être je peux prendre le fight et les faire un à un et ça se passe bien quoi. On a déjà fait ça plusieurs fois. C'est pas bien passé. Des bisous Natch. C'est gentil, merci beaucoup. Allez ça skip là, ça skip. Là, le problème que j'ai c'est que si je les revois je vais me dire non mais euh, cette fois je vais me les faire. <rire> Ça c'est mon toxique trait. J'ai perdu une fois mais je me dis non non je, je veux y arriver maintenant. Maintenant je veux y arriver. Pas deux, une fois pas deux. Oh, on est bien quand même hein. Quel grand jeu. Euh... On va... Non bon on va suivre la même route en vrai y a pas de raison. Hein. On va peut-être passer tout droit, peut-être qu'on découvrira d'autres lieux d'intérêt. Plutôt que de passer par le camp de Charbonnier. Ah, c'était pas là ça. Ah, ah, ah Ils sont trois. Quatre. <rire> Je vais me refaire avoir. Je vais me refaire avoir. Oh le chien Mais non, je suis descendu Je voulais qu'il attaque Je suis descendu alors que je voulais qu'il attaque Ouf-le Je me des patates le chien Tiens Tiens Ok. Vas-y là. Venez là Save Non 
<rire> pas besoin <rire> Sur où <rire> Merde Vas-y viens là Tiens T'aimes ça les flèches Attaque Putain chope le chien, chope le Pitié Chope le chien Qui va là Et merde <rire> ah. 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 Merde Ok respire, 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 respire Je vais me refaire défoncer. C'est l'histoire de ma vie Et Tu vas mourir Putain, un six coups de masse quoi Ok. Je vais t'achever. D'accord. Aïe en fait, il rigolait pas, il va vraiment m'achever! Mais je. <rire> oh, ça commence très fort! <rire> Mais ils étaient trois! Comment ça se fait, je me fais ouvrir le cul comme ça? Oh, c'est une dinguerie! <rire> bon, cette fois. Cette fois, c'est tout droit. Mais j'ai pas pris de temps. Ah oui, mais j'avais pas 100% de vie! J'avais pas 100% de vie. Je devais être à 60 de vie. C'est pour ça que je suis mort si vite. Bon, ça fait plaisir en tout cas. <rire> J'avais dit, si je recroise des connards, je vais pas réussir à me retenir. Maintenant, je vous dis, si je croise des connards, c'est tout. Hein. Là, c'est bon. Là, là c'est bon. Là, là euh, pas le temps. Il euh, faut que je devienne moine. Vais... C'est tout. J'y vois un signe. J'ai besoin... De purger mes, mon passé, vous voyez. J'ai besoin de devenir meilleur. Mais comment j'ai pu perdre pour... Après, le, le, hey, hey, le gars là, le deuxième là. Le deuxième. Six coups de masse dans la tronche. Six coups de masse dans la tronche et il est même pas mort. Enfin si, au bout du sixième. Six coups de masse. Je sais pas ce que c'est les ennemis que j'affronte là, là aujourd'hui, mais euh, c'est trop, c'est abusé. Hein. Déjà vu Merde, 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 merde. Ah. Ah, mon cheval, il est... C'est petit tonnerre. <rire> C'est petit tonnerre. 69 de vitesse. Autant vous dire que... Ça décoiffe. Ce coffre et cette maison qu'on va voir pour la troisième fois. C'est pas grave. Je... Je suis coincé. Je suis coincé. Je... Merci. Je me demande ce qu'il y a dans le coffre. Oh le début compliqué hein. Des débuts compliqués aujourd'hui. Ah il m'avait dit hein, il m'a dit c'est vrai qu'il qu m'a dit je vais t'achever, c'est vrai qu'il me... Il a pas menti. Il me l'a dit. Mais mon chien a pas été très utile sur le combat, on va pas se mentir. Attends, attends. J'apprends de mes erreurs, regardez. Je ne descends pas à toute vitesse. Comme ça je ne, je ne nique pas ma barre de vie. Et comme ça, si jamais il y a un fight... Admi admettons Admettons, il y a un fight, je, je peux pas faire autrement, je suis obligé de le faire. Imagine. Imagine, on, on me prend en embuscade, je suis obligé de faire le fight. Et ben, j'aurai toute ma vie cette fois. Salut Blade Down. Hein. Voilà. Voilà. Je pouvais pas, en fait, je pouvais pas mettre un schnapps à partir du moment où je les avais rencontrés, puisque... A partir du moment où tu les rencontres, t'es considéré en combat. Et quand t'es considéré en combat, tu peux pas sauvegarder. Hop là. Est-ce que j'ai lu la Bible pour préparer ce live Bien sûr, je suis incollable. Incollable. Je suis le moine parfait là. Jamais de péché, euh, rien. Rien du tout. Bon cette fois c'est bon hein. Merde, 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 ok. Aïe aïe aïe. 
On va, on va, on va direction Sasao. Mais avant, je vais voir Thérèse. Avant, je vais voir Thérèse. Parce que ce serait dommage de louper le rendez-vous avec Thérèse. Resnip. C'est terrible de perdre comme ça là. Alors que maintenant, euh, voilà. Mais ça prouve que peu importe ton avancée dans le jeu, euh, bah. S'ils sont 4 ou 5, ils te défoncent quoi. Oui, je vais dormir, je vais dormir euh, comme ça. Si jamais. Si jamais on refera pas tout ça quoi. Oh, je ne suis pas... Merde Cependant, tu es chevaleresque. Tu m'as sauvé. Bon, on voit l'autre si alternative. Tu vois les sous cet angle, alors toi aussi tu es un chevalier. C'est vrai Après tout, tu m'as sauvé la vie. <rire> Henri, une femme ne peut pas être chevalier. Et pourquoi pas Mais elle peut tout aussi bien sauver des vies. Oh, qui ne sauverait pas un agneau tel que toi Elle a dit je suis un agneau. Si voilà. Tout le plaisir. Elle a dit je suis un agneau. C'est bien Je sais pas si c'est bien. Moi je le prendrai bof. Regardez, je sauvegarde la partie <rire> C'est bien non C'est mignon. Mmh. Bon, je peux pas me plaindre. Ouais Ouh. Ouais Chien, je t'ai pas nourri du coup hey, ça Oh pas Il m'emmerde avec son tournoi lui hey, Regarde ce que ouais. je <rire> Bon chien Chibal Au revoir Oh merde Oh merde Oh merde Ok Voilà Ah mais oui, en plus je suis... En plus c'est vrai que j'étais sous malus pendant les combats Faut que je fasse plus attention, je suis trop euh... Je suis trop dans un seuil de confort vous voyez Je fais plus attention alors qu'en vrai le danger est partout le danger est partout. Comme je le dis toujours, t'as beau être le plus entraîné, une flèche bien placée, il a plus de bonhomme. Merci Taiko. Ouais Merci beaucoup Taiko Roga pour le 14 e mois. Oh et mon seigneur, voici mes pièces pour mon reçu de ce mois-ci. Merci beaucoup. Taiko Roga pour le soutien. Merci énormément, c'est très gentil. 14 mois, plus d'un an maintenant. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai tué le chien. C'est vrai que j'ai tué le chien, j'ai au moins fait ça, c'est mon palmarès. En vrai, en vrai, l'autre gars est mort aussi. Y a, y a, le, le premier gars que j'ai attaqué, il est mort aussi. Mais le, 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 le gars à la lance, là, le premier que j'ai attaqué, t'as un 6 coups de masse, quoi, avant qu'il tombe. Et puis je sais pas, le dernier était boosté aux hormones. En fait, je pense que j'arrive au moment du jeu où les ennemis commencent à être forts aussi euh, d'un point de vue euh, contre. Et où j'ai l'impression que si j'attaque, je perds. En fait. Donc j'ai l'impression qu'il faut juste pas attaquer et attendre que l'adversaire attaque pour faire une Master Strike ou trouver un timing pour attaquer juste derrière quoi. Mais globalement j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai essayé d'attaquer je me suis pris une Master Strike ou un contre qui faisait que je prenais des dégâts. Merci Shedamol pour les 25 mois, merci beaucoup. Merci pour le Prime. Mode Hardcore c'est le, le mode difficile du jeu mais qui est, qui est, qui est beaucoup plus euh, compliqué que le jeu classique. Et moi je découvre le jeu dans ces conditions-là. Bientôt les grandes vacances, ça va streamer, non Les quoi Les Pas compris. Grandes vacances, c'est quoi ça Euh, pas saisi. Hein. Je comprends pas. C'est une blague C'est un jeu de mots Je sais pas, pas compris. Alors... Eh hey, on arrive à Sasao Pas mal On a mis seulement 45 minutes Pour arriver à Sasao Aïe 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 Et le pire c'est qu'on va même pas s'arrêter maintenant pour faire les quêtes quoi Quelle version de Skyrim me conseilles-tu pour découvrir le jeu euh, le, la spéciale édition Spéciale édition 
L'anniversary ne te servira pas. Bon, pour moi, l'anniversary édition de Skyrim, elle est intéressante que si t'as déjà 1000 heures sur le jeu et que tu sais plus quoi foutre. Dans ce cas, euh, en fait, si tu cherches une vraie raison de revenir sur le jeu et de, de découvrir d'autres choses, alors là, l'anniversary peut être cool parce qu'elle rajoute du contenu supplémentaire euh, via des modes qui sont intégrés au jeu. Euh... Et, et donc là oui, euh, si tu connais déjà le jeu par cœur, tu te rajoutes pas mal de petites quêtes en plus, pas mal d'objets en plus. Euh, donc voilà. Après si la différence entre le, la Legendary, enfin euh, l'édition... Euh... Ouais c'est la Legendary édition Non la spéciale édition. Si la, la différence entre la spéciale édition et euh, l'édition anniversaire c'est que quelques euros, bah prends, prends l'anniversaire, au moins t'es tranquille, t'as tout direct. Mais en soi je te dirais que... Euh, euh, N'achète pas, pas l'anniversary si la différence de prix est monumentale quoi. Voilà. J'ai vraiment pris des dégâts sur ça là J'ai pris 30 de dégâts sur, sur juste le buisson là Aïe 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 mais c'est clairement pas, ouais, vraiment l'édition euh, anniversary euh... Clairement pas euh, nécessaire pour découvrir le jeu. Hein. C'est vraiment du bonus. Hein. On avait vu ça Bon, c'est un fight, je le prends pas. Hein. <rire> c'est bien là De toute façon, je me suis perdu là. Mais oui, le cheval court très très vite. Hein. Ça déconne zéro. Ni. On est censé arriver sur une rivière. Voilà. Et donc là, il y a un arbre mort. Oh, il est pas vraiment mort. Et là, je récupère la pelle sur mon cheval. 50 minutes. Hein. 50 minutes pour faire ça. Et je suis censé pouvoir creuser quelque part. Peut-être celui-là Donc ça c'est celle qu'on a fait avant. Il doit y avoir un arbre mort. Ah celui-là peut-être Ah oh, ça me donne le tournis euh... Oh merde Tombe ah. C'est une tombe qu'on cherchait en fait Alors tout ça pour On va forcément être déçu Oh putain c'est incroyable. Oh, on récupère deux dés comme ça là. Wow. Non c'est huge. En vrai c'est huge pour nos futures parties de dés. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Bah ben voilà. Et puis qu'à retourner à Sassau. Ouais. Pourquoi c'est dés euh, Beaucoup de 1, beaucoup de 5 et un peu de 6. Et très peu de 2 et de 3. Je crois même qu'ils font pas de 2 du tout. Je crois. 
partie D servent à quoi Gagner beaucoup d'argent. Et le plaisir. Hop. Je crois que je suis mort ici tout à l'heure. Je crois que c'était là. Et merde. Ok. Retour à Sassaro. Doucement, doucement. Salut Samy, ça va J'ai peur. J'ai si peur. C'est bon Je crois que j'ai entendu des gens. À droite. Et tant pis. Je ne risque pas le diable. Oh bordel C'est bon 51 minutes <rire> Pour aller de Rataï jusqu'à Sasso. C'est bon quand même Mais on a gagné 2 dés. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est pas mal. Alors, on, on va aller... Moi je suis assez chaud pour aller à la taverne. <rire> pour au moins tester mes, mes dés. Et après on avance quoi. Hop et grande. Suffisamment. Elle est pas extrêmement grande, mais elle est suffisamment grande pour, pour que t'aies quand même l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire dedans quoi. Y a un mec qui joue au dé ou quoi là Pourquoi personne joue au dé C'est quoi ces conneries Je sais pas le soir Bourgeois là. J'espère. Ça joue au dé ou quoi Putain. Ouais. Lui il joue au dé lui. Non Que Dieu vous. Que Dieu vous accompagne. Ah lui il joue au dé là Mais c'est Lui là prochaine. Lui Je reconnais Que Dieu vous Que Dieu vous Je peux pas jouer au dé à cette heure-ci Et là il est Bon J'ai deux missions à faire à Sasao La première étant Ça un... Révéler au maître d'œuvre l'origine de la pierre Alors le maître d'œuvre, il est là-bas On avance enfin, rendez-vous compte. Même moi, je, je me rends pas compte là. T'as testé de prendre une chambre plusieurs nuits Non. Je sais pas ce que ça fait. Bah, J'ai toujours besoin que d'une seule nuit. Mais je crois que quelqu'un m'avait spoil un jour dans le chat. Quelqu'un m'avait dit oui, si tu prends plusieurs nuits, euh, t'as la chambre pour toujours, je sais pas quoi. Le maître d'œuvre, le maître d'œuvre, le maître d'œuvre, c'est le gars qui habite là. Mais non, j'ai pas testé encore. Ah non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Maître Keral. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. J'ai mené ma petite enquête et la pierre qui est tombée est différente des autres. Oui, elle est de piètre qualité. Mais nous devions faire avec. On n'avait rien d'autre et on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette pierre-là n'est pas la même que celle qui provient de Talmberg. On a dû la remplacer. Mais pourquoi ferait-on ça Peut-être que cette personne volait la nouvelle pierre et l'a remplacée par l'ancienne. Ou pour saboter le chantier. Je l'ignore. Mais le chariot n'a pas bougé de place. Il a beaucoup plu et on ne pouvait pas travailler. Ou nous aurions eu de la boue jusqu'aux genoux. Alors quelqu'un l'a emmené loin d'ici sans être vu. Un si gros morceau de roche Il faudra un bon paquet d'hommes forts pour pouvoir le transporter. Je sais que vous essayez de nous aider, mais quelqu'un s'en serait forcément rendu compte. Adieu. Pourquoi j'ai gagné de l'agilité Ça me va, hein, mais... Des fois je comprends, pas, je comprends pas trop les... Ah oui alors éloquence, j'ai un niveau à prendre, j'ai le choix entre basse classe, donc qui augmente mon éloquence de 3 quand je parle à des roturiers, ou la même chose mais quand je parle à des nobles ou des riches. Et je vais clairement prendre ça puisque je pense que c'est plus important d'avoir de l'éloquence élevée pour les gens nobles ou riches que pour les basse classe où a priori je pense les stats seront en général plus basses, j'imagine. Et puis surtout les, les dialogues avec les gens nobles et riches seront sûrement plus importants, plus déterminants que... 
que pour la base classe, je suppose. Donc partons sur ça. Euh, agilité, j'ai 3 points à mettre. Ah oui, lancer parfait, provocation. Une esquive réussie, ça le moral de votre adversaire. J'utilise pas les esquives. Mais on va quand même le prendre parce que, bah, on sait jamais. On sait jamais. Vous avez plus de chances d'obtenir un lancer de dés gagnant. Mais ça, c'est abusé, non Les gardes sont de basse classe, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mais j'ai déjà un peur qui me donne plus 3 pour les gardes, donc euh, bon. Comment ça, non Ah, les gardes sont pas de basse classe, tu dis Les chutes vous infligent 30% de dégâts en moins. On va prendre ça. Et non, c'est pas abusé. Bon, on y va. Hein. On y va. Allez, niveau 12. J'étais chaud pour pas le prendre, mais en fait, euh, si vous me dites que c'est pas abusé. Et puis en vrai, je me dis, à force de jouer au dé, euh, tu joues mieux, quoi. T'apprends à, à placer tes dés comme il faut dans le gobelet, t'apprends à à lancer comme il faut avec le bon angle. Euh, ok, donc là la quête... Euh... Interroger l'échec sur le crâne qui a été trouvé. Et pourquoi j'avais pas continué ça C'est qui l'échec Il est où, bordel J'ai l'impression qu'il est devant. Interroger l'échec. Merde. Ah, il va être ici. Oh, c'est tellement lui là. Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Que Dieu vous accompagne. Il paraît que vous avez trouvé quelque chose. C'est vrai. Je l'ai déterré au boulot. Je l'ai emmené le plus loin possible pour que les autres ne le voient pas, mais la rumeur s'était déjà propagée. Et c'était quoi ce que les autres ne devaient pas voir Rendez-vous compte. Un crâne de démon. Un quoi Dans un lieu saint Ici Sur un lieu saint au beau milieu du monastère Mais c'était à l'extérieur de l'enceinte du monastère. Ah, ça change tout. Ça, plus précisément. Salut Mylène. Il n'y aurait rien d'autre à y voir Rien que des échafaudages. On a commencé à creuser là-bas pour les travaux d'agrandissement. Quoi Et vous êtes certain que c'était un crâne de démon Je sais ce que j'ai vu. Je sais reconnaître un crâne humain. C'est pas un crâne de chouette. Il avait des cornes, comme celle du diable. Et il dégageait une odeur pestilentielle en plus de ça. Et où est-il à présent Vous en avez fait quoi je me suis rendu à la rivière pour le jeter dedans, sauf que je l'ai fait tomber tout en bas de la pente. Seul le diable sait où il se trouve à présent. Je vais tenter de le retrouver. Vous bien. Ah bon <rire> Ah bon T'es sûr de toi là Tu es moine Alors on n'a pas encore commencé la quête. <rire> Mais ça arrive fort hein. Ça arrive fort hein, la quête là, on, on y va. Hein. Ça arrive fort. Hein. Oh j'ai la gerboulade avec tout le cheval qu'on a fait là. Mais, mais c'est où la pente là Ah c'est à l'extérieur du coup. Il... <rire> euh... Euh... Oh euh... C'est où euh... C'est où la sortie J'arrive plus à me repérer. Au secours, je suis perdu. C'est là, pourquoi je suis pas allé là Ah oui, c'est là et c'est là en fait. Qu'est-ce que je fais moi Je suis fou. Là. Non mais ça va forcément mal se passer là. Et donc là. Ouais mais... Oh Pousse Ok, descends. Et là, faut que je trouve un crâne ici. Il oh, y a du descendre tout en bas. Oh merde hein. Aujourd'hui, les dégâts de chute, ça y va. Hein. Lieu d'intérêt. Ouvrir. Eau ardente. Enfin, pourquoi pas hein. Ok, je suis plus dans la zone là. Oula, je vais me noyer. J'ai pas, j'ai pas sauvegardé hein. <rire> Donc ça, on a regardé. 
Ok, là je sors de la zone. Vous avez vu quelque chose Ching Euh, toi là T'as rien vu Ça peut être sur... Non, c'est pas sur l'extérieur. Là, sur la butte, là, y'a rien. Non, mais c'est forcément tout en bas. Oh merde <rire> Le mec est soufflé. Pour moi, ce serait logique que ce soit là, quelque part. Vu qu'on peut pas nager dans le jeu. Ah J'ai trouvé le crâne du diable. Il semble authentique, mais je ne suis pas le plus apte à en juger. Crâne de diable. Il ressemble à un crâne humain légèrement décomposé, sauf qu'il est doté de deux cornes. Chaud au toucher, il picote la peau. Et cette odeur proprement infernale. Il n'y a pas menti, hein. Ah oui, j'aurais pu, faire... pu demander au chien de chercher. Parce que c'est vrai que chercher, jusque maintenant, je sais pas trop ce que ça fait. Hein. Apporter le crâne à l'écarisseur du village. L'écarisseur, mais il est à l'autre bout de la ville. Oh là là. L'os en brouillot, ça. Ah ouais. Tu vas Oula. Alors l'écarisseur, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Hein. Alors c'est là. Il tourne par là. On arrive ici. Oh j'ai pas réussi à passer le muret encore une fois Excusez moi Hein Après, après je vais quand même regarder ma carte parce que ça se trouve il bosse et il est pas au même endroit. Si c'est bon il a pas bougé. Il a pas bougé le bougre. Salut Jobou hein. Poussez vous. Voilà. Hein donc là c'est pas du tout la quête annexe, euh, c'est pas du tout la, la quête principale. Hein. Hop là Les carisseurs là Bonjour que, vous voulez que Dieu vous protège. J'ai déniché ce crâne. Certains disent que c'est un crâne de démon mais je ne sais pas trop. Ma foi, ça y ressemble fortement. Avec les cornes et tout. Bon, et tout voyons voir. Ce sont des cornes de cerf qui ont été attachées à un crâne humain. C'est pas le diable, mais tout bonnement une supercherie diabolique. Ravi d'apprendre que ce n'est pas authentique. Quelqu'un savait pertinemment qu'ils allaient creuser à cet endroit et la placer là. Mmh. Et ça a demandé un travail colossal. Les cornes sont accrochées solidement, même après avoir passé du temps sous l'eau. Celui qui a fait ça était un bougre qualifié. J'en doute pas. Ok. Comment il a su que c'était dans l'eau hmm On lui a pas dit ça Interroger le maçon Ouzmo là. Découvrez comment il s'est retrouvé là. Oh là la quête. Euh... Ouais. Maçon Ouzmo là. À l'autre bout de la vie bien sûr. Oh y'a du monde là. La bouchonne en centre-ville. J'aurais dû prendre le périph. Est-ce que je vais louper mon virage Oui. Aïe, c'est bon. Le maçon ou ce mot là Et... Moi oh, j'ai bien négocié mes virages là. J'ai envie de chialer. Oh là 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 là. Ça négocie les cours maintenant, c'est... Magnifique. C'est là non il n'y a plus personne.
Pourquoi il n'y a plus personne Ah, il se fait tard. Tailleur de pierre, tailleur de pierre, tailleur de pierre, tailleur de pierre. Maçon ou Zmola Mais il n'y a plus personne Je vais te péter un plomb. Le maçon ou Zmola Et ça regarde. C'est qui le maçon Tailleur de pierre. Votre vision. Pour fou lui. Adieu. Je trouve le son du jeu un peu bas. Bon, il est comme d'habitude pourtant. Donc ça devrait être suffisant. C'est juste que oui, il y a certains dialogues euh, un peu plus faibles que d'autres, mais euh, je peux pas régler au cas par cas, malheureusement. Euh, C'est pas lui quoi. Lui, il s'en fout. Le crâne est un faux. Le crâne est un faux. Quelqu'un a fixé des cornes sur un crâne humain. Mais où ont-ils trouvé un crâne humain Et pourquoi faire tout ça Peut-être pour effrayer les ouvriers Faire augmenter les prix Mais ça ne marcherait jamais c'est sûrement un abruti qui a fait une blague douteuse. Un abruti qui est presque responsable de la mort d'un homme. Portez-vous bien. Bon, il s'en fout. Ce mot-là Hein Non. Fichez le camp. Laissez-moi dormir. Ah mais je l'avais trouvé, ce mot-là. C'est qui le maçon Quelqu'un se souvient de qui est le maçon J'ai aucun souvenir de qui c'est. J'ai l'impression que je vais devoir attendre le lendemain matin pour que ce soit plus simple. Hein. D'ailleurs de pierre. Puis là, il n'y a plus personne. Là. Il a des poches, ce mot-là <rire> pense bien, ouais. Assistant du contremaître. On fout. Oh bah tant pis alors hein. On reviendra le lendemain. Comme ça on attaquera l'autre la, quête euh, directement aussi. Yeah. Oh quoi que chien. Hop. Allez. Direction la taverne. Ça joue au dé ou quoi là Toujours pas. Toi tu joues au dé, je sais que tu joues au dé. Bonne chance. Hein. Il est où le l'aubergiste Peut-être il est là le maçon. Hein. Bagarreur. Ouais. Alors allons-y. Bagarre Mais doucement Ouais Je... Mec je t'ai mis un coup Une chope pour moi. C'est pour passer le restant de mes jours en prison. Ok. Autant que mes dernières heures de liberté soient mémorables. À ce rythme là, Carl plus haut. Pourquoi je cherchais un Les Carl moi salutations. Êtes-vous Carl à tout hasard C'est bien moi. One Punch Man. Merveilleux. J'étais impatient à l'idée de vous parler. Ah merde Oui, c'est la quête principale Il y a une chose dont je voudrais vous parler. <rire> Pourquoi je cherchais Karl Oui, c'est la quête principale. Et si j'entrais au monastère à votre place Pourrions nous parler en privé Peut-on s'entretenir en privé J'ai quelques... Merci Alex Ceci pour les 11 mois, merci beaucoup. Le monastère. Ah merci bon beaucoup. Je me ferai un plaisir d'aborder le sujet, mais nous n'aurons pas d'intimité. Tant que Manfred ne me lâchera pas le train. Faut défoncer qui Débarrassez-vous de lui, par pitié. À la prochaine. Vous défaire du tuteur. Je suis honoré par votre présence. Je peux pas aller m'honorer ailleurs Vous êtes bien Manfred, le tuteur du jeune noble. C'est bien moi Pourquoi donc J'ai un message de la part de son père. Ça vous dirait de prendre un verre Vous devez avoir rudement soif à ne rien faire d'autre que le regarder boire depuis des jours, sans même profiter ne serait-ce que d'une seule gorgée. 
Il est vrai qu'un verre serait appréciable. Dieu sait à quel point je le mérite. Mais à la moindre inattention de ma part, cette petite peste ne manquera pas de faire un scandale. Alors trinquons Si vous ne vous sentez pas bien, je prendrai la relève. Vous l'avez dit vous-même, vous méritez un peu de distraction. Vous êtes un homme qui m'inspire confiance. Alors, que buvons-nous Et tant qu'on y est, jouons donc une petite partie. Oh, let's go Oh, je vais l'éclater avec mes nouveaux dés. Oh, oh. Mais c'est pas ce qui arrive là. Hein. La tempête Votre réputation vous précède. Je sais. Vous n'aurez pas le dessus. Oh sur là moi. là <rire> Ah ouais ouais ouais. <rire> si vous remettez ça, je me fais curer. Ah bah il va se faire curer hein. Versez moi une. Ah ouais. Ça. Oui, oui, j'arrive. Après c'est vrai qu'on a le perks en plus maintenant. Tu rentres. <rire> oh le pauvre <rire> ah, ça marche bien. Tirez-moi une bière. Allez, ça dégage. Sainte mère de Dieu, pourquoi me châtiez-vous ainsi Pas grave, euh... ça va aller, mec. Parlez à Karl. Et voilà. Je me suis occupé de Manfred, comme vous le désiriez. Dieu merci. Il ne me quittait pas des yeux un seul instant et il meurt d'impatience de me faire rentrer au monastère pour pouvoir repartir chez lui. Pourquoi vous envoie-t-on au monastère Comme une tous les jeunes moi. hommes vigoureux, j'apprécie les jouvencelles. Et il y en a une que j'ai un peu trop appréciée et elle a été... Euh, indisposée pendant neuf mois. Mais ce n'est pas une raison pour vous envoyer au monastère c'est suffisant lorsqu'il s'agit de la fille du seigneur de votre fief. Merde. C'est le bon mot. Le seigneur de Bukova était pour le moins contrarié. Il sait que plus personne n'épousera sa fille maintenant. Alors, il a donné à mon père le choix suivant. Soit il devait lui payer mille gros chaînes d'indemnité, en plus d'avoir mes couilles servies sur un plateau d'argent, <rire> ou payer mille gros chaînes et me placer dans un lieu où personne ne me verra plus jamais. Ah, quelle belle époque <rire> Pourquoi votre tuteur vous suit-il constamment Pour éviter que je me sauve. Je suis libre d'aller et venir, mais il suit le moindre de mes mouvements, et ce, jusqu'à ce que je sois derrière les murs du monastère. Mais il ne vous surveille pas, là. Comment puis-je m'en réjouir alors que c'est lui qui a tout mon argent, ma selle et ma cape dans un coffre fermé à clé Ah, je vais l'ouvrir, moi, le coffre, c'est bon Pourquoi ne vous sauvez-vous pas Qu'est-ce que je vais faire je ne sais pas ce que c'est que de travailler. Je n'ai pas d'argent et ce vieux con a même confisqué ma cape. Il me tient dans le creux de sa main. Mais il y a des démunis partout et ils parviennent bien à survivre. Si je dois choisir entre d'un côté la pauvreté et la famine, et de l'autre la vie monastique, j'ai bien peur que ce soit le monastère qui l'emporte. Si seulement je pouvais dérober cette sacoche... Je filerai plus vite que l'éclair et on n'entendrait plus jamais parler de moi. Ouais, bon, j'y vais, hein. Vous voulez la sacoche. Et si j'entrais au monastère à votre place De votre plein gré Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui souhaite passer le restant de sa vie à prier à genouiller. Mais c'est votre problème. Vous ne pouvez entrer au monastère que si vous savez lire, écrire et être en possession d'un mandat décerné par l'abbé. C'est une lettre qui confirme qu'ils connaissent votre identité et que vous êtes accepté. Donc, je sais lire. Vous me remettez le mandat et je me ferai passer pour vous. Il va falloir le subtiliser à Manfred. Mais le seul moment où il relâche son intention, c'est quand il dort. Je m'en emparerai et vous pourrez disparaître. Disparaître Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas ce que c'est que de travailler. Je euh, tu l'as déjà dit, tu l'as déjà dit. Il y a des démunis partout. Si je dois choisir entre... Ok. C'est tout alors. Bonne chance alors. Donc... Salut Caïs, je dois voler la sacoche du tuteur et dérober le mandat au tuteur. Oh, il a dit quand il dort, mais en vrai, il est où C'est lui là Ah non Merde. Mais il est dedans en fait Mais non, mais c'est lui le point A. Voler la sacoche du tuteur, entrer au monastère en tant que novice bay, mais le tuteur. Là, le, le point A, il pointe lui. Comment je fais pour savoir où il est le tuteur Moi, il est parti le tuteur. <rire> tuteur Villageoise, bourgeois, 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 boucher, bourgeois, bourgeois. 
Bah merde alors Il est où Bah C'est bien normal Dans une chambre vous pensez Il serait déjà parti se coucher là Non, ça c'est la chambre du joueur. J'ai pas sauvegardé. Ouais mais la porte, personne ne vient ici. Voilà. Et donc c'est là où le jeu te force à apprendre à lire du fait. Il sait pas lire, il te force. J'ai tout ce qu'il vous faut. C'est bon. Parfait. Donnez-moi la sacoche. Et faites ce que vous voulez du mandat. <rire> voilà, tenez. Bonne chance, quels que soient vos projets avec les moines. Vous feriez mieux de partir avant que Manfred ne découvre qu'il s'est fait détrousser. Et vous, qu'allez-vous faire Rassembler mes affaires et prendre le large. Je devrais être loin avant que le vieux ne se rende compte de ma fuite. Au revoir. Bière Bière Quoi Tu te portes volontaire pour... Ouais. Alors allons-y. Merde <rire> oh. Une bière pour moi. Bon, c'est. <rire> oh, j'aime bien, j'aime bien. Euh, merde, l'aubergiste. Il est où Mais non, c'est le maître en fraise, que lui. Vous Et Dieu vous accompagne. Attends, mais il peut jouer, il peut jouer. Alors, maître. Malheureux. Une partie de. Que Dieu vous accompagne. Mais c'est que pour plaisir Santé Oh c'est que pour plaisir celle-là Et voilà Pourquoi Pourquoi ai-je accepté Je vais encore y perdre ma chemise C'est moi une minute quand même Je vais encore y perdre ma chemise il dit GG Folgor. Il faut faire que 2000 points, hein, ça va vite. Hein. Bon, ça va, j'ai eu peur. On va bien voir. <rire> j'ai eu peur. Moi, ce qui me fait rire, c'est que la bagarre, mais tout le monde s'en fout. Hein. On se tabasse dans le coin de la taverne, tout le monde s'en fout. Putain, il relance. 6 J'ai vraiment pas de chance ce soir. Désolé, bro. Par ici. Je voudrais commander. <rire> il ne parle même plus, juste il s'en va. Vous pouvez voler Karl là. Sainte mère de Dieu. Quoi Non 
Qu'est-ce qu'il vous. Alors. Il est où l'aubergiste bordel Laissez-moi une minute quand même. Je vais prendre une bière. Ah, il est là. Aubergiste. Mon dieu. Que vous. Oh. Jusqu'à. Pour quelques nuits. Si je vous payais déjà pour quelques nuits. Pas de problème. Mais il faut payer à la. 250 balles Mais non, mais c'est jamais rentable de payer 250 balles. Tu passes jamais 100, 100 nuits. Même en négociant, tu descends ça à peut-être 180. Mais tu passes jamais 90 nuits dans une auberge. Surtout qu'il faut faire ça dans toutes les villes. C'est beaucoup trop. C'est vous qui voyez. Ah non, 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 non. Est-ce qu'il est entendu Jusqu'à quand bah mais en fait je préfère payer juste une nuit, on s'en fout, ça prend 3 voilà. secondes, euh, ça n'a aucun sens de payer 250 balles. 250 balles Après oui je comprends bien que c'est pour toujours mais... Enfin, je, je, bah... Si encore il y avait un, un succès Steam, je dis pas mais là... Là l'intérêt est quand même vachement limité quoi. Bon les dés ça a l'air de bien marcher. Je suis content. Je suis satisfait. 250 c'est trop pour un mec qui a 84. Mais... Alors demain, demain vous avez 100 000, 100 000 euros sur votre compte en banque. Vous achetez du pain de 150 balles parce que c'est pas grand chose. 250 balles pour vous c'est pas grand chose donc vous achetez une baguette de pain de 250 balles. Et imaginez maintenant qu'il y a des gens dans votre tête qui vous disent que vous êtes un gros rat parce que vous dépensez pas 250 balles pour, pour euh, un bout de pain. Alors Alors On dit plus rien là, bizarre hein Les choses ont un prix. Et c'est pas parce que t'es riche que, que tu dépenses n'importe comment. Bientôt, euh, bientôt mes cours hein, sur Instagram. Euh... Mes cours pour devenir un, un auto-entrepreneur euh, à succès. Alors le maçon il est où là Que je lui pète la gueule. Non mais il a personne, hein. j'ai juré, il a personne. Hein. Tailleur de pierre, tailleur de pierre, tailleur de pierre, tailleur de pierre, tailleur de pierre. Il est où le maçon bordel J'ai pété un plomb. Non mais tant pis on va faire la quête principale, hein, c'est pas grave. Hein. Se rendre de jour sur le chantier. Ben, je devais pas parler à je sais pas qui moi. C'était pas, pas écrit euh, parler à jean mi Je comprends, je comprends plus rien. Ou alors la quête elle me dit de venir le jour parce que là je suis considéré comme étant pas le jour. J'ai faim. J'ai pas grand chose à manger. Oh ça va. Le radis ça donne beaucoup en vrai. Ça donne 4. Ok. Ah voilà interroger le maçon ou ce mot là. Bah c'est dit qu'ils sont là alors il faut que je les trouve. Frère portier. Hey. de pierre, mais mais. Et hey, Zmola, la vie de moi. La vie de moi, Zmola, je vais le trouver. Je vais te trouver. Yeah. Zmola, je vais venir te chercher. Ça, ça va mal se mettre. Tu vas repartir mal, mon copain. Le crâne est un faux. Je cherche l'échec. Non, c'est bon. Vous savez cette tête qui a été découverte près de l'échafaudage. Qu'en est-il c'est de la merde. Quelqu'un l'a placé là, après y avoir collé des cornes pour lui donner un air maléfique. Quelle idée grotesque Qui est le responsable Et où a-t-il trouvé le crâne Mais je sais je pas. Je l'ignore, mais je vais tenter de le découvrir. Avez-vous vu l'échec récemment Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous lui voulez On va trouver l'échec. J'aimerais lui parler de la tête qu'il a déterrée. Ah bon Intéressant. Pourquoi Il m'a donné rendez-vous sous l'échafaudage cette nuit. Soit disant qu'il voulait me parler parce qu'il avait quelque chose d'important à m'avouer. Alors c'est bien lui qui trempe dans cette histoire de crâne. Je le savais. Possible. Ou alors quelqu'un l'a obligé à le faire. Pour moi, ce n'est pas le genre de personne qui concocte de tels plans par lui-même. J'avais prévu d'y aller. Vous voulez m'accompagner Ce serait plus prudent d'y aller à deux. Comptez sur moi. 
Très bien. On se revoit ce soir. Si je ne suis pas au pied de l'échafaudage, c'est que je suis dessus. D'accord. Il faut que je revienne le soir. Là, c'est le petit matin. Je rentre sur le lieu du rendez-vous de l'échec et Smolin après la nuit tombée. Ça pue, non Vas-y, on attend, c'est pas grave. C'est pas, pas RP, je suis désolé, mais euh, ça nous fera gagner du temps. Et on ira euh, au monastère le jour d'après. <rire> à 22h, on va... Même pas à 22h, en vrai. On va commencer la quête du monastère, enfin. C'est promis. Ça devient chaud de tout faire ce soir, non Ça va finir à 2h du mat. Ça va être terrible. Ça va être terrible. À la tombée de la nuit. C'est bon là, non Se rendre deux jours sur le champ. Non mais il se fout de ma gueule, lui. Euh... À la... Après la tombée de la nuit. Comme t'as déjà infiltré le monastère, je pense qu'on a pour deux heures environ. Comment ça, j'ai déjà infiltré le monastère Ah, ça a l'air d'être de l'autre côté. Bah non. La dernière fois, t'as ouvert tous les coffres du monastère de nuit. Ah. Ah oui, c'est là. La vie de moi Descends de là, tu vas voir Oh putain, je connais le chemin J'ai déjà fait tout ça, moi Oh, je vais monter, je vais lui remettre une, pas deux. Il va comprendre. Allume les lumières, là. On voit rien. <rire> oh, j'arrive Tu perds rien pour attendre, fumier Ok, ok. Ok, attends, sors ta masse, là. Sors, sors la masse, là. Vas-y, vas on va le fumer, là. Oui, le chien, j'arrive Peut-être la masse c'est pas une bonne idée non Peut-être pas que je le désingue Pourquoi il a voulu me tuer Il est con Il veut faire capoter le... la rénovation C'est quoi ces conneries ah, C'est vrai que le temps que j'arrive il a le temps de faire tout le tour de la ville hein. je, vais, je vais le défoncer, il est où Oh putain <rire> C'est vrai que j'aurais pu lancer le chien Go Attaque ma chouille Mors-lui l'œil Oh j'arrive Il est où Fumier Ne me tuez pas Je vais tout vous dire <rire> C'est qui lui Qui es-tu C'est le maçon je... je ne suis qu'un simple ouvrier. Il, il m'a dit que si je me chargeais de votre cas, il allait éponger mes dettes. Je... Qui J'ai refusé, mais il m'a forcé à le faire. Qui t'envoie C'est l'assistant du maître d'œuvre, le jeune je Mousmola. Quoi Mais lui aussi devait venir ce soir. Il, il n'est pas là. Il est parti au moulin après avoir appris que l'échec se cachait là-bas. Merde Merde <rire> Qu'est-ce que je vais faire de toi Tu as essayé de me tuer. J'ai visé à côté. C'était fait exprès. Je voulais vous faire fuir et dire que je vous avais manqué. Ne, ne me tuez pas, pitié. Tu hors de ma vue Je vais devoir te punir Je vais te faire arrêter. Oh, on s'en bat les couilles. Oh, putain, je fais le tuer sans vouloir. On s'en bat les couilles, c'est bon. Pi. Allez, dégage. Je ne plus te voir dans les parages. Dégage. Merci. Ouais, ouais, dégage. J'ai pas le temps, là. Et là, je saute. <rire> oh, mais le temps que je redescende, il fera jour <rire> Salut, Royal. Non, mais lui, c'est un con. Euh, voilà, il est sous influence, mais... Putain, mon, coup de, mon coup de masse dans ces côtes là il a dû bien les sentir oh, En vrai franchement mais heureusement on n'est plus à l'époque médiévale hein. Oh là là te prendre un coup de masse comme ça là dans les côtes Oh là 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 Putain Oh la douleur je crois que tu préfères mourir direct non <rire> pas, pas juste mourir hein 
Mourir avec 5 R, tu vois, direct. Aïe 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 aïe. Oh, tu te prends ça sur le coin de la tronche là. Oh là là là. Puis quand tu vois un peu les maîtres d'armes, comment ils manient ce genre de truc. Parce que toi, tu prends ça en main, tu te pètes le poignet. Mais eux, eux, ils font voler ça comme si c'était une baguette. <rire> tu te prends ça, ça dans la tronche. Dieu. Quoi Donc il est parti où Au moulin Je sais même pas où c'est le moulin. Oh là là. On avait de la corne sur les côtes à cette époque. C'était dégueulasse. Chival On y va Ubidé C'est où Se rendre au monastère et présenter le mandat au portier. Mais non, on s'en fout Il y a un moulin là Rattraper ce moulin. Attends, 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 c'est où C'est où C'est où Regarde avant de partir. Yeah. Yeah. J'imagine que... Ouais, je vais ranger mon arme, vous avez raison. Je crois que je l'ai rangé. Merde. Merde. Merde Ok, c'est bon. Ça va, on n'est pas pressé, hein. Je suis au moulin. Je suis au moulin, il y a quoi là Je ressors mon arme. Fumier Mais c'est quoi C'est un moulin ou c'est un labyrinthe son truc là Toutes les portes sont ouvertes. <rire> je suis RP, vous avez vu, je, je fais genre je suis... <rire> Qu'est-ce que vous foutez Qui c'est C'est l'échec Oui, c'est bien lui. Je l'ai trouvé et maintenant je l'amène au chirurgien. A lui aussi, vous lui avez jeté un bloc de pierre sur la tête, ou vous l'avez confronté comme un vrai homme Bon sang, mais de quoi est-ce que vous parlez Vous vouliez me faire tuer aussi, hein Mais l'échec, c'est vous qui l'avez tué. Mais puisque je vous dis qu'il n'est pas mort, regardez donc Salaud Salaud ah oh, oh, la, oh la raclure La raclure de bidet Je vais te mettre à pleurer. Ah. Ouais. Il est fort, il est fort ce con. Ah. 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 Rattraper ce mot là et l'arrêter, oui c'est bon. Putain mais l'échec il est mort. Non je ferai pas la blague quel échec. Pourquoi je peux pas le loot lui Ah Pas mal sa cote hardi rouge à bouton 28 de bruit La mienne c'est combien Euh... Bah elle est où 3 de bruit ici. Ouais. Alors on est mort Informer le contremaître de l'issue de l'enquête. Super, il va être content. Ça vous vous dérange pas si je crochette les, les coffres oh, Putain mais l'échec il est... Hey. Ça c'est... Quand tu vas chez le kiné là, bougez pas ça craque comme ça là. <rire> tu ressors t'es comme ça. Bougez pas hein. On souffle, on souffle, on souffle Clac Ok, y'a rien. <rire> Mort dans un clic clac Putain mais c'était lui le fumier depuis le début là Oh Je suis en train de chercher une connerie à faire avec son corps, mais je vois pas trop ce que je peux faire en fait. Faut 
que j'aille voir le contre-maître. Mais d'abord, quelques petits coffres. Qu'est-ce qui rend les crochetages plus difficiles Rien. Littéralement rien. Et c'est ce que je déplore un petit peu dans le jeu par rapport au crochetage. C'est que en fait, le... la différence entre euh, les coffres faciles, euh, difficiles, tout ça, c'est vraiment uniquement le niveau auquel tu as accès à ces coffres. Et j'ai même un peu de mal à comprendre parce que quand tu en facile, euh, quand, quand tu as des coffres en facile ou très facile, j'ai l'impression que ça change rien. Et euh, en fait, le difficile, très difficile, c'est juste des paliers. En, en dessous des... En fait en gros, si tu arrives à haut niveau, je sais pas, 9 en crochetage, tu vas pouvoir commencer à ouvrir les coffres très difficiles par exemple. Mais pas tous. Certains coffres vont te demander 12, certains 15, et c'est écrit nulle part ça. Mais une fois que tu as une fois que as accès aux coffres, bah en fait c'est le même mini-jeu tout le temps. Après, les coffres très difficiles, la marge de manœuvre est plus petite, c'est-à-dire que tu peux, pas, tu peux vraiment pas t'éloigner du point euh, sur lequel tu dois rester pour pouvoir euh, continuer la boucle. Mais c'est facile quoi. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Le, le crochetage euh, est vraiment simple. Après, euh, quelqu'un m'avait dit au début du let's play que... Au début du jeu, le crochetage était vraiment dur. Et qu'ils ont mis à jour ça pour le rendre bah, beaucoup plus accessible. Et finalement, bah, quasiment trop simple maintenant. Un petit peu dommage. Mais voilà, c'est tout. C'est les seules choses qui changent. Euh... Bon, J'imagine que le contre-maître est en train de dormir, mais euh, vu que c'est une quête, peut-être qu'on peut le réveiller et lui parler direct. Il est là au moins le contre-maître Mais non, mais lui, c'est lui le contre-maître. Ils ont pas réussi à faire l'entre deux. Ouais, pas vraiment. Après, ça me va, c'est suffisant. Mais tu casses, tu casses quand même vraiment rarement des crochets, pour le coup. Mes hommages. Mes hommages. <rire> C'était le jeune Zmola. Quoi Coubé Zmola non. est responsable <rire> de tous les vols et de l'homicide. Il a tenté de me tuer, ainsi que l'échec et Dieu sait qui d'autre. Parbleu. <rire> Où se trouve-t-il en ce moment même Pardon. Il est mort. Je l'ai tué pour me défendre. C'est donc la fin de l'histoire. Tout porte à croire que oui. L'échec était son complice, mais il est mort. La situation sera donc plus calme à présent. Dieu soit loué. Malgré tout, il faudra à nouveau bénir le monastère. Baisse la tête J'avais pas vu ça Il avait une surprise, j'avais pas vu. Je juge pas les calvas, hein, on s'en fout, mais euh, je, je savais pas qui... Ok. Non mais j'ai encore besoin de parler, hein. Mais... Mais... Se rendre au monastère et présenter... Ah non, ça c'est bon, ok. Ça, je, je sais pas, ça m'a échappé, c'est... Aucune idée là. J'ai manipulé par un autre. Poussez-vous les gueux. Ok. <rire> ça y est, le mec se prend pour un chevalier là. Je vois rien avec ma torche, elle m'éblouit. Petite partie de dé là. Mais personne joue au dé Comment il s'appelle lui Vitus Hé hey. hey. Groschen T'avais qu'à jouer au dé. Et j'espère... Ah merde, il ouais, faut que je repaye la chambre. J'espère que ça joue au dé euh, au cloître. Merde Euh... Oh, faut que je pique un lit. Y'a pas des lits, là Bourgeois, bourgeois, bourgeois. Ah. 
Combien d'argent Ça n'a pas bougé. <coughs> Mais ils vont dormir où là Les mecs sont cul nus en pleine nuit. C'est qui eux Bourgeois, bourgeois. Ah, au secours. Là Mathieu. Enfin, un pote à moi, lui Comme si tous les Mathieu étaient des potes à moi, tu sais. Mais. Non, mais il y a. Ah, dormir. 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 Bon, dormir. Mais ça sauvegarde pas. Bon, la nuit va être courte, hein. Eh, hey, mais on énergie. Euh... Allez. Mais merde. Là ils m'ont réveillé quoi Mais je dors où J'ai l'idée Mais je suis où bordel <rire> Ok Qui lui Mettre en fresque. Ah mais ouais on l'avait déjà volé lui. C'est jamais peut-être qu'il s'est refait de la thune entre les deux. Hein. Ah Manfred. Carl. Mais, mais il est pas parti lui Je peux pas dormir. Mais je veux juste dormir Je peux pas, j'ai pas le droit de dormir. Y'a y a pas un camp à la con quelque part là J'en ai rien à foutre, moi je. Voilà Moi je me fous dans un coin Pas d'endroit où dormir. Dans les bains là. Couchette là C'est une couchette que je viens de voir. Pas du tout une couchette Oh merde. Oh là là. Envie de rentrer chez les gens pour <rire> prendre un lit. Dans l'espèce de tente, non c'est un c'est un bain. C'est les bains là. Mais genre ils ont pas de. Oh là là. Oh c'est perdu, c'est perdu. Et l'autre l'autre taverne, y'a pas de. Y a pas de gîte. Va dormir. Je peux pas me caler là par terre Oh là là. Oh je me lavais, je pue. Je peux pas me laver. Oh, 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 oh Ce monde est cruel C'est la première fois que ça arrive que je trouve pas de lit, oui <rire> C'est parce que je suis arrivé trop tard à la taverne alors j'ai pas eu le temps de demander un lit. Et le tavernier il dort. Ah, puis c'est surtout que d'habitude je suis dans des villes où je sais où il y a des lits au cas où quoi, mais là, là j'en ai aucune idée. Je me lave. Je vers l'église, a pas de lit non plus. Oh merde. Non. Je veux juste un, un petit coin de... Non Chien. Non. Là. Non. Là. Non. Non. Je dors avec les poules, je m'en fous moi. Envie de péter un plomb. Envie de péter un plomb. Oh les cochons Je peux dormir avec toi le cochon T'as pas regardé ici du quoi <rire> Quoi Oh 
Oh merde. Bah je cherche ouais. Oh, je suis arrivé là. Oh merde. Bon euh, c'est perdu je crois. Hein. Quelle heure il est Il faut que je dorme. Oh non Henri, Henri Mais tout ça parce que l'aubergiste le, le, là, il dort J'aurais dû... Ça se trouve j'aurais pu rentrer, bah non. Dans l'église, il n'y a pas de lit. L'énergie tombe à zéro, tu meurs. Euh, T'es étourdi plein de fois avant... Mais en vrai c'est pas un problème, je vais, je vais dormir. En fait il suffit juste que l'aubergiste se réveille. Une fois qu'il sera au boulot, je pourrais lui demander un lit, me reposer, c'est bon, mais c'est juste qu'on perd du temps entre guillemets quoi. Il a pas de lit dans cette ville. Monastère vers les malades. Tous les lits étaient occupés. Hein. Mais peut-être. Testons. Testons, testons. Ah mais ça existe les potions d'énergie Je pensais que c'était une blague moi. Mais je les ai pas les potions d'énergie moi. Si ah putain on peut passer là depuis le début alors je m'emmerde à faire le tour. <rire> ok très bien. Ah les malades sont tous là encore. Nicodem. Ah ouais ils sont tous là. Ça, il pourrait me laisser un lit quand même. Hein. Là Ah mais il y a Jeanne qui dort là. Oh Jeanne elle dort pas Je dors. Peut-être elle est partie pisser, on sait pas. Hein. Oh, je dois dormir jusqu'à 14h pour regarder toute mon énergie. Mais c'est parce que le confort il est à chier. Oh, je vais avoir faim. Bon, ça va, Jeanne, je sais pas où elle était, mais elle dormait pas dans son lit, donc c'est très bien. Très très bien. Alimentation 35. Énergie 100, c'est bon. Santé 100. Hop là. Allez. Ah, ah une bonne nuit de sommeil, 14h. <rire> Alors, le chou là, ça part. Le pain, ça part, les radis là. J'ai 14 radis Oh là. Voilà, c'est bon, j'ai plus faim. Le chien, ça va Putain, le chien, ça va Ok. C'est bon Mesdames et messieurs, <coughs> on est bon. Je vais sauvegarder parce que j'ai pas sauvegardé en dormant là. Est-ce que je dépense un schnapps Ou est-ce que je vais à, à l'auberge Je vais aller à l'auberge. Je pas dépenser un schnapps pour ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage de faire le monastère tout de suite alors qu'on vient de commencer à peine cet épisode. <rire> Seulement 1h50 avant d'aller faire enfin <rire> ce qu'il devait faire dès la première minute. C'est là où tu vois que c'est un grand jeu. Descends. Pitié. L'aubergiste voilà. de con là, il est où Putain. Il est là toi. Que Dieu vous... Ouais, 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 ouais. Sans juste... Ouais, allez, vas-y, 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 on voit ta nuit, là, vas-y. <rire> 180 balles, pas plus. 215. Allez. Vous allez vous plaire, ici. Merde, y il avait, y avait le tuto et j'ai pas lu. Ça. Ah. Vous pouvez se, de, dormir et se regarder la partie. Vous disposez même d'un coffre personnel de contenu disponible. Non, ok. Non. Donc, en fait, c'est considéré comme mon lit, maintenant. Ça coûte... Franchement, je trouve que ça coûte trop cher. Si tu sais que tu vas jouer une heures, pourquoi pas 200 balles, imaginez 100, 180 balles Trop, c'est trop. C'est trop. Il reste encore 4 heures, on est large. Arrêtez Je pouvais pas checker cette porte. Cette porte-là, je pouvais pas l'ouvrir. Ok le chien Chival. Monastère. Je deviens un moine. C'est parti. Credo in deum. Padre omnipotente. Euh... 
Creator, je sais pas quoi là. Machin. Ça parle. Hop. Aïe aïe aïe. Oh, is is. Is is. C'est ici Merde, j'ai pas le droit. Mais bah, c'est où <rire> Oh merde Se rendre au monastère et présenter le mandat. Au portier. Ah. Un curriculum vitae. Yeah. <rire> russe et Pera. <rire> ah, j'en peux plus de vous, vous êtes vraiment trop drôle. Portier Il est où le portier B. Il est où le portier là Frère portier. <rire> ah oui, non mais d'accord. Je suis le novice Karl, c'est moi. Je suis Karl. J'entre au monastère en tant que novice. Nous vous attendions plus tôt. Vous n'étiez pas censé venir avec votre tuteur C'est un peu chaotique par ici dernièrement. Les gens ne cessent d'arriver à l'improviste. Essayez de savoir ce qui est entré avant vous. Je suis là, non 18 moins 1. Non mais ça... Il m'a donné les papiers et m'a déposé à l'entrée. Mais j'imagine que vous avez l'habitude. Je ne suis pas le premier novice à arriver ici, si ce n'est pas très serviable de sa part, n'est-ce pas C'est chaotique par ici dernièrement, les novices débarquent les uns après les autres. Le dernier n'avait même pas de lettre et on aurait dit que son dos était en feu tant il n'arrêtait pas de regarder derrière lui. Vous l'avez accepté sans la lettre Vous n'avez pas trouvé sa louche Je pense qu'il voulait échapper à quelqu'un. Mais c'est un prêtre et il connaît le fonctionnement d'un monastère. Je n'avais donc aucun motif pour ne pas l'accepter, du moins temporairement. Pour vous, c'est une toute autre histoire. Vous savez lire Naturellement, je ne serai pas ici autrement. Vous êtes donc prêt à intégrer l'ordre de Saint-Benoît ah, et tout. à renoncer à jamais aux tentations de ce monde. Moi, bon, évidemment Je suis prêt. Alors libérez-vous de toutes vos possessions matérielles. Vendez-les, offrez-les aux plus démunis ou faites-en don au monastère. Vous ne pouvez pénétrer dans ce lieu avec le fardeau de vos biens. Dans la porterie, vous trouverez une malle qui contient des habits de moine. Déposez tout ce que vous possédez et enfilez les vêtements. Ensuite, vous pourrez prendre un peu de repos, le temps que je consulte le prieur pour organiser votre admission. Adieu. Prendre un peu de repos, comme ce que je viens de faire, tu veux dire Partie de D. Déposer tous vos biens et effets personnels. Mais je peux mettre dans mon cheval Oh, faut que je dépose tout Je pourrais pas sauvegarder du coup. Oh. Je peux déposer ça. Je peux déposer ça. Oh, je vais pas m'écrocher non plus. J'ai peur. Attends. Déposer tous vos biens et... Ah, c'est facultatif. Enfiler l'habit de moine facultatif. Attendez, attendez, attendez. C'est pas là C'est en dessous. Attendez, c'est facultatif. Peut-être je peux tout garder Vu que c'est écrit facultatif, j'imagine qu'en fait je peux tout garder, non Je mets une réponse à ça pour éviter qu'on perde du temps. C'est une drôle de sensation que de se retrouver sans tout cet accoutrement. Je m'y étais habitué sans m'en rendre compte. Hein ah, oui, mais attends, attends, préparé. attends. Vous pouvez maintenant prêter serment. Je dois vraiment porter ça. Il faudra bien vous y habituer. Ce sera votre habit jusqu'à la fin de vos jours. Euh, 
Non mais attendez, euh, faut que je sache. Salut Axala. Mais il était bizarre lui Nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir un nouveau novice parmi nous. Mais ça se dit mon frère en Christ. <rire> Je pensais que c'était une vache. Cher frère, oubliez votre vie passée et embrassez votre nouvelle vocation dans la communauté des moines de Saint-Benoît. Opus Dei, obedientia, opprobria. La servitude de Dieu, l'obéissance et la résistance à toute forme de douleur. Voici les fondements et les secours de notre ordre qui, en ce jour, deviennent les vôtres. Merci. Souci peme domine loquium tum et vivam et non confundas me Merci Beletor. Merci pour les 22 mois. Petit passage pour le sub. Je commence Cyberpunk de mon côté. Amuse-toi bien. Excellent le jeu. Excellent. J'espère que tu feras les DLC. Très cool aussi. Parle-le. Elokiom tum vivam et et non confundas me ab expectatione me <rire> Acceptez votre nouveau nom, frère Grégoire. Quoi et portez-le avec honneur. Salut, c'est Greg. Bienvenue, mon frère. <rire> Bienvenue. Bienvenue, mon frère. On se fait la bise maintenant. Bienvenue, mon frère. Ça, mon gars. <rire> mais attendez, mais devenir moine. Bienvenue, mon frère. Je suis Antoine, un novice tout comme vous. J'ai pas donné mes vêtements. On va chargé hein. de vous guider dans le monastère et de vous dire ce qui vous attend et en quoi consisteront vos tâches. Merci de m'avoir soufflé les mots. Tu es Pi, livrer Pi, découvrir lequel de nos vies c'est Pi. Merci de m'avoir aidé pendant la cérémonie. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Vous ne parlez pas latin, n'est-ce pas Un peu. Qu'importe. Vous apprendrez vite en travaillant au scriptorium. Pourquoi êtes-vous ici, au fait C'était votre choix ou bien on vous a forcé à venir Quelqu'un qui errait dans les couloirs cette nuit. <rire> On aurait dit un ours en vadrouille. Doute le frère cercateur. Il n'arrive pas à dormir. Il y a quelqu'un derrière qui dit Je vous assure qu'il y avait, avait quelqu'un qui rôdait dans les couloirs cette nuit. On aurait dit un ours. <rire> C'était moi. <rire> Bref. Être ici au monastère, c'est un rêve qui se réalise. Être moine, c'est tellement trépidant. <rire> Alors là. Vous êtes bien le premier à le dire. Je suis curieux de voir si vous tiendrez le même discours d'ici à moi. Parlez-moi un peu de vous. Vous voulez bien me parler un peu de vous Je suis un novice et je suis là parce que je ferai un piètre commerçant. J'aime lire et je veux m'instruire. 
mais je dois dire que la vie monacale a été jusqu'ici plutôt surprenante. Alors allons-y. Très bien, mais avant tout, voici une lettre du prieur qui énonce les tâches quotidiennes que vous devrez réaliser à partir de demain. Lisez-la ce soir pour vous faire une idée de la façon dont ça se passe ici. Bien, allons-y, suivez-moi. Je vous expliquerai Antoine. tout au fur et à mesure. Ok, là, là c'est un jeu d'enquête, hein. Doli, mais on n'a pas accès au cheval de toute façon, ok. Je veux juste vraiment l'info tout de suite, est-ce que j'ai perdu mon armure ou pas Je veux bien l'info. Ou est-ce qu'on va la retrouver à la fin Je pense qu'on la retrouve à la fin. Parce que si, si je la perds, je la fous dans le cheval, enfin on relance maintenant quoi. Parce que moi en fait je pensais pas qu'en ouvrant le coffre euh, ça allait lancer la quête, je pensais qu'on pourrait faire le tri euh, une fois que j'aurais récupéré les affaires dans le coffre. On va tout retrouver après, ok. Ok merci à vous. Robe de bure, habit noir. Ton de la taille, ouais bah j'y vais là. On peut voir la liste de tâches oh, euh, je... <rire> Eux là C'est marrant ça me rappelle J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces couloirs. Venez, je ne compte pas poursuivre la visite jusqu'à minuit. Je suis là, je suis là, euh, novice Antonu. C'est là que nous passons la nuit. Il y a un lit libre qui est désormais le vôtre. Mmh. La première chose que j'ai apprise ici, c'est à apprécier le sommeil. On se lève tous les jours avant l'aube. Ça demande un temps d'adaptation. Il y a mon chien qui est en train Venez. de gueuler devant le monastère. Je ne compte pas poursuivre la visite jusqu'à minuit. Voici le jardin. C'est un lieu de méditation et de recueillement. Le monastère a été fondé il y a plusieurs siècles par Saint Procope. Ah, Procope Le plus estimé de nos frères. Il y avait des belles dents, non Sa dépouille mortelle repose dans la grotte sous le monastère. Et son esprit déambule dans les couloirs la nuit pour châtier les novices qui se conduisent mal. <rire> Alors méfiez-vous. Vous avez là l'atelier et le scriptorium. Avec la bibliothèque, ce sont les lieux où nous travaillons. Aura et labora. Cri et travail. En tant que novice, vous devez toujours écouter Aura, ça veut dire supérieur. prier. Au-dessus des moines se trouve le prieur et les circateurs. Ah oui, d'où l'oratorium. Toute infraction. Vous les reconnaîtrez à leur canne. Faites ce qu'ils disent. Ok, donc les mecs Voici avec des cannes, faut pas rigoler quoi. Où nous nous rassemblons pour manger. Le silence est de rigueur pendant les repas. Seul l'un de nos frères lit à voix haute la règle de Saint Benoît. Ok. La règle est la seule loi reconnue ici à l'exception des lois de Dieu lui-même. Si jamais vous enfreignez l'un de ces préceptes, attendez-vous à de rapides sanctions. Mais je vous ai déjà parlé des circateurs. Ouais, les mecs à la canne. Ah, ça me rappelle quelque chose, cette pièce. La bibliothèque. La fierté de notre monastère. Un puits de science. En plus de lire des livres, nous en recopions. Vous devrez apprendre, vous aussi. Ok. Et voilà. Vous êtes exempté de toute tâche aujourd'hui. Yes Mais demain, vous vous mettrez au travail comme les autres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez aux frères. Nous serons ravis de vous aider. Et je vous conseille de faire connaissance avec les autres novices. Siskin, Yodok et Lucas. Merci pour la visite. Il y a beaucoup de choses à savoir. On va se noter des choses. Hein. Avouez que vous recherchez Pi <rire> <rire> la couverture zéro. Aïe, aïe, aïe. Salut, Kos. Courage, courage, Kos. Courage, force et honneur. On t'envoie plein de, plein de force, bien sûr, dans le chat pour Kos. Merci d'être là. Et euh, bah, courage. Courage, courage. En cette période compliquée. Courage. Parlez-moi un peu de vous, mais il m'a déjà parlé de lui. J'aimerais vous procurer des crochets. J'ai quelques questions. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Qui est le responsable ici Qui est le responsable ici Honnêtement, tout le monde sauf nous. Mais officiellement, c'est l'abbé Pierre. Et bientôt, ce sera quelqu'un d'autre. Ça ne changera rien. 
Notre vie ne sera toujours que labeur et prière. Je vois. Ça donne envie, hein Y a-t-il des contentieux entre les frères Oui. Depuis que les conversations sur l'élection d'un nouvel abbé ont commencé, c'est un vrai nid de guêpe ici. Mmh. Étrange que vous n'ayez rien remarqué. Parlez-moi un peu de l'élection de l'abbé. L'abbé Pierre est âgé. À sa mort, il faudra choisir un nouvel abbé parmi abbé les Mousse membres Papam. de l'Abbé Non, les candidats pas comme ça qu'on dit. Jean ah mais non, c'est un abbé. <rire> et à mon avis, Nevlas est l'homme de la situation. Malheureusement, tout le monde se moque de mon opinion, car les novices n'ont pas leur mot à dire. Ok. Parlez-moi un peu de votre vie ici. Parlez-moi un peu de votre vie ici. Travail, prière, travail, prière. Ça a l'air stylé, hein Comme si vous ne le saviez pas. Nous servons Dieu et tu notre vie entière lui est consacrée. Tu vas te détendre parce qu'il va t'arriver des bricoles. Hein. Le cric, le bon, la, la, la bombe lacrymogène, attention. Hein. Quel est le rôle des différents moines ici Une personne s'occupe de la bibliothèque, une autre du jardin. C'est l'abbé qui supervise tout le monde et en son absence, c'est le prieur. Ce sont surtout les circateurs qui devraient vous inquiéter. Ce sont les frères qui s'assurent qu'on respecte la règle. Ils peuvent se montrer très stricts. Alors si vous voulez éviter d'être châtié, comportez-vous de manière exemplaire et accomplissez vos tâches en toute honnêteté. Ok. Pour qui voteriez-vous pour être abbé, si vous pouviez Pourquoi y penserais-je alors que je n'ai pas le droit de voter <rire> T'as le droit de penser Grégoire, n'allez pas mettre votre nez dans les affaires des autres. Vous aurez le sommeil plus léger. Toi, il va t'arriver des bricoles. Hein. Tu vas disparaître dans un... Dans une étagère à vivre Moine. Qu'est-ce qui vous perturbe Je suis Grégoire, l'un des novices. Je sais, mais je n'ai pas le temps pour des discussions <rire> utiles. Je transcris des livres du matin au soir, et ce depuis des années, et je le ferai jusqu'à ma mort. Let's Quoi go Vous ne faites rien d'autre C'est ma pénitence et ma bénédiction. Et à présent, mon frère, si vous me le permettez, j'aimerais finir cette page. Pas de problème, je vais me mettre ici, Les comme ça. Les ouvrages défendus doivent se trouver dans cette armoire. Les ouvrages défendus, écrits par le diable en personne, n'y songez même pas. Mais, mais des... je les ai déjà récupérés, j'espère que c'est pas important. Ça se trouve, ils n'y sont plus du tout, du coup. Oh, ça se trouve, j'ai fait bugger la quête. Je fais une petite pause, j'y arrive. Alors, bon, il a bien bossé Ouvrir. En fait, j'ai vraiment peur que le fait d'être venu ici avant ait tout fait euh, capoter. Ça fait un peu peur. Ok. Alors, qu'est-ce que. C'est quoi ma liste de tâches Frère novice, l'emploi du temps. Je vois rien. Enfin, c'est pas que je vois rien, mais c'est que je pense que vous, vous allez pas voir grand chose. Je vais me mettre à la lumière, bougez pas. L'emploi du temps qui suit décrit les activités quotidiennes qui seront les vôtres lors de vos premières années de notre monastère. L'ordre de la discipline. L'ordre et la discipline sont les principes fondateurs de l'ordre de Saint-Benoît. Toute infraction cet emploi du temps, désigné comme suit, sera passible d'isolement cellulaire. Quand vous cherchez à méditer, il est permis de remplacer le manger et le dormir par la prière et l'étude. Ah ouais Donc c'est soit c'est soit tu médites, soit tu manges et tu dors. <rire> 3 heures levées. 4 heures load. C'est quoi load 6 heures repas collectif. 8 heures, travail dans le réfectoire, supervisé par frère Nevlas. Travail dans la bibliothèque, supervisé par le frère Archiviste. 16 heures, non. 18 heures, vêpres, souper collectif. 19 heures, compli, temps libre avant le coucher. 21 heures, coucher, couvre-feu. Gloire à Jésus-Christ, père Démétrios. Ok. Allez, l'autre, c'est des prières. Ok. Apparemment. Ah, je sais pas. Je sais pas, en fait t'as répondu ça et quelqu'un a dit ah, 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 ah. <rire> Du coup je sais pas si c'est un vrai truc. Ah, J'ai plus ma torche du coup. Ouvrir. Donc là ma quête c'est découvrir ouais, qui, qui est Pi. Mais je dois pas tuer Pi. Une vie cloîtrée. Faire la connaissance des autres novices. Allez vous coucher. En fait j'aimerais bien trouver. Voilà, il y a un novice là. Je vais fumer là, je vais fumer. Dis-moi que c'est pas Antonus. Jodoc. Bonjour mon frère, je m'appelle Grégoire et je suis nouveau ici. Bien le bonjour mon frère. Je suis Jodoc, l'aîné des novices. 
J'espère que vous allez vous plaire au monastère et que vous n'allez pas vous attirer d'ennuis. Des ennuis Vous êtes jeune, sans doute intempérant, et enclin à enfreindre les règles de l'ordre. Moi Je vous conseille de faire connaissance avec les anciens moines. Ça pourrait vous être utile. Que pensez-vous des autres novices Dites-moi plus sur les autres novices. Antoine. Que savez-vous au sujet d'Antoine Seulement qu'il est entré volontairement au monastère pour ne pas travailler dans la boutique de son père. Ok. Antoine est un homme de confiance. Il n'est pas du genre à trahir un secret. Il est toujours de bon cœur. Ce qui est loin d'être le cas de tous nos autres frères. Alors attends. Je, je vais me noter des trucs quand même. Antoine. Là on me dit... Boutique père. Donc il est rentré ici pour échapper à la vie où il voulait bosser avec son père. Ok, enfin, on, on voulait qu'il bosse avec son père. Faut, faut, faut choisir parce que je dis. Hein. Parlez-moi un peu de vous. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous Il n'y a rien de bien passionnant à dire. Je ne suis que le fils ordinaire d'un propriétaire terrien devenu moine. Rien de mon passé, présent ou futur n'est intéressant pour qui que ce soit. Pourquoi avez-vous rejoint le monastère Parce que c'était mieux que de vivre dans la misère. Étant le fils cadet de la famille, je ne peux hériter du patrimoine de mon père. Mais il a eu l'amabilité de vendre mmh. un peu de bétail pour m'envoyer ici. Et vous savez quoi Je suis heureux d'être ici. Ok. C'est mieux que nettoyer du fumier. C'est le, le plus petit hein, de sa famille. Que Dieu vous protège. Je sais pas si ça a un sens de noter tout ça, mais... Euh... Pour qui voteriez-vous pour être abbé, si vous pouviez Qu'est-ce que ça peut vous faire On ne peut pas voter, alors on ne devrait pas s'en mêler. C'est juste que ça m'intéresse, c'est tout. Je préfère Jean. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas à intervenir. Antoine s'immisce déjà assez comme ça, alors vous n'allez pas vous y mettre. Quoi en... Quoi Antoine s'immisce déjà assez dans quoi Antoine, c'est le mec qu'on a vu juste avant qui m'a dit oui, mais les vous de vos affaires, euh, euh, qu'est-ce que ça peut faire, euh, pour qui je vote Antoine s'immisce dans la vie des gens Tiens, tiens, tiens. Savez-vous de quoi il s'agit De quoi J'ai trouvé ce morceau de parchemin. On dirait qu'il a été arraché d'un livre. Ces mots ne m'évoquent rien. Allez voir dans la bibliothèque. C'est les pages que j'ai récupérées au pif. Ah mais oui, c'est des objets de quête, du coup c'est bon. Allez voir l'archiviste. J'aimerais vous poser une question concernant Donc en fait, le bon. monastère. Bien, ce sera tout. Merci pour votre patience. Pourquoi ça parle de brebis galeuse derrière Que Dieu vous protège. Siskin. Je m'appelle Grégoire. Je suis un novice. Vous pouvez m'appeler Siskin. Vous êtes ici de votre plein gré ou on vous a châtié Balance ton curriculum vitae là. T'as pris ta lettre de motivation Bienvenue au purgatoire. Au purgatoire, purgatoire vous avez dit Vous le verrez bien assez tôt. Bien assez tôt. <rire> Miskin, Sistit, non. Sistit, Siskin. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous Écoutez, je n'ai rien contre vous, mais je préfère ne pas parler de mon passé. Ok. Parle pas. Du passé. S'il parle du passé, je le démonte. Qu'avez-vous à cacher J'y vais, j'en ai rien à foutre. Vous avez quelque chose à cacher Pourquoi vous vous obstinez à ne rien révéler sur moi Je cache un passé misérable que je préférerais oublier. Je déteste penser à tout ce que j'ai perdu quand on m'a mis ici. Et Merci je ça. aussi la question. C'est bien vous le fils du légendaire seigneur Smil Flashka de part du bis J'étais riche et j'avais tout. Mais ensuite, mon père a senti que sa fin était proche. Alors il a décidé d'envoyer l'un de ses fils au monastère, et en tant que cadet, c'est tombé sur moi. On a entendu parler de lui, hein. Je doué pour gérer un patrimoine. On disait que j'allais le dilapider. Merci Rouxa, bienvenue. Vous imaginez, moi, dans un monastère Ah, t'es là, hein. J'ai donc emporté ce que je pouvais de chez moi, pour ne pas tout perdre. Mise à jour. Comment ça, objectif accompli à la recherche de Pi Genre, c'est bon, c'est lui, là Hein <rire> Pourquoi j'ai plein de trucs qui se mettent à jour Hein Vous n'étiez pas forcé de venir ici si vous ne le vouliez pas. Ils ont dû se rendre compte que vous les aviez volés. Qu'allez-vous faire ensuite 
Mais vous n'étiez pas forcé de venir ici si vous ne le vouliez pas Non, c'est vrai. J'aurais pu faire l'aumône aux portes de la ville. J'avais le choix. Le monastère ou rien du tout. Si ça avait été après la mort de mon père, passe encore. Mais se débarrasser de moi ainsi, de son vivant... Ils ont dû deviner que vous les aviez volés. <rire> à mon arrivée, j'ai fait don d'un peu d'argent au monastère, juste pour les exaspérer. J'imagine déjà mes frères, mes vrais frères de sang, se disputer avec l'abbé pour le récupérer. Et vous avez dissimulé le reste. C'est exact. Ouh Que comptez-vous faire de ce trésor Je veux déguerpir d'ici le plus vite possible. Je vais attendre encore un an ou deux, le temps que mes têtes brûlées de frères se calment un peu. Et puis j'emporterai l'argent avec moi très loin d'ici. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci de garder ça pour vous. Surtout en ce qui concerne l'argent. Moi oh, j'aime pas l'argent moi. Euh, votre magot attire toujours ma curiosité. <rire> mais attends mais... Mais oui mais c'est lui qu'on cherchait en fait. Je, je viens seulement de piger là. Mais c'est sûr que c'est lui qu'on cherche bah ouais, mais, mais le Antoine, il était bizarre quand même. Non mais je vais encore, je vais encore skip toute la quête parce que j'ai posé la bonne question à la bonne personne au pif. Pourquoi n'êtes-vous pas chaté pour vos absences à la messe mais, je suis, mais comment je suis au courant de ça Comment se fait-il que vous n'êtes pas châtié pour vos absences au matin J'ai soudoyé les circateurs pour qu'ils ferment les yeux. Et les autres moines ne remarquent rien tant que je me montre de temps en temps. Personne n'est tout à fait réveillé de bon matin. Bon, lui c'est un roublard, non mais c'est lui, c'est lui. Pour qui voteriez-vous Si vous pouviez, pour qui voteriez-vous pour être abbé Probablement pour Nevlas. C'est un brave gars et il a l'air honnête. Mais pour être franc, je m'en moque un peu. Un monastère reste un monastère, peu importe qui est aux commandes. Si vous voulez un vrai débat, Posez la question à Antoine. Il semble captivé mais par Antoine, c'est trop bizarre parce qu'il m'a envoyé péter. Et là, ils disent tous qu'il est trop vénère par rapport aux élections alors qu'il m'a dit euh, « On s'en bat les couilles, on peut pas voter. » Je serais curieux de savoir ce que vous pensez des autres novices. Parlez-moi d'Antoine. S'il y a bien un moine avec lequel il faut se lier d'amitié, à part moi, naturellement, je dirais que c'est Antoine. Il est calme, il a la conversation facile, et on peut toujours compter... Tu peux éloigner un peu le micro de ta bouche ça... Dites-moi plus sur Yodok. Ça tabasse. Comment peut-il vous intéresser Ce n'est qu'un sale traître qui vous dénoncera à la moindre occasion. Yodok S'il n'était pas ici, il serait probablement avec les coumans à faire des courbettes pour une poignée de grands chiens. Ça ne semble pas très flatteur. Ce n'était pas le but. Quoi que vous fassiez ici... Méfiez-vous de lui. Je note, hein. Il surveille tout le monde et il vous dénoncera au supérieur à la moindre infraction. Ok. Ce sera tout, merci. Donc Yodok, faut pas déconner, c'est le, le, le premier de la classe, quoi. Je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Je cherche des crochets. Vous connaissez quelqu'un au monastère qui pourrait m'en obtenir Des crochets, hein Je ne veux pas savoir pourquoi. Je vous conseille d'aller voir le frère Célérier. Ok. Le magot Votre petit trésor attire toujours ma curiosité. Ça n'a rien d'un grand secret, vraiment. Je vais lire pendant les liturgies, faute de temps. Je veux dire, sinon je ne peux pas lire ce qui me plaît. Et je le cache sous une dalle pour que les autres ne le trouvent pas. Je vais le dire à l'abbé <rire> Je vous laisser tranquille. Je vais vous laisser tranquille. Ne vous en faites pas, je ne vous traquerai plus. Merci. Et je vous en prie, Grégoire, n'en parlez à personne. Je suis une tombe. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. C'est bon, non Ouais. Bien, ce sera tout. Merci pour votre patience, mon frère. Alors attends, attends. Euh, parce que moi, je me souviens plus, là. la quête. Je suis moine au monastère de Sasso. Qu'est-ce que mon père en aurait pensé J'imagine qu'il en aurait pissé de rire. Paix à son âme. Quoi qu'il en soit, je dois m'habiller comme un moine, parler comme un moine et me comporter comme un moine afin d'éviter d'attirer l'attention. Me voilà entré dans le monastère. Tout ici est différent, compliqué et a priori dénué de sens. Le novice Antoine s'est proposé de m'aider à m'adapter, ce que j'ai volontiers accepté. Ok, là il me demande d'aller dormir. Mais là, on va relire ça. 
Euh, je dois trouver et tuer un individu qui s'abrite dans le monastère de Sasso. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit de l'un des novices. Le novice Siskin a dissimulé de l'argent et une dague dans le monastère. Siskin m'a affirmé que les objets dissimulés étaient des souvenirs de sa vie passée dans le monde extérieur. La dague est un héritage de son père, il a dérobé l'argent à sa famille pour se venger de l'avoir forcé à entrer dans le monastère contre son gré. L'un des auteurs du massacre de Neuhoff, connu sous le nom de Pi, a rejoint le monastère en tant que novice. Je dois le retrouver, mais comment l'identifier Ça m'étonnerait qu'il m'avoue son identité et je ne veux surtout pas tuer un innocent. Je vais devoir me fondre dans la masse et récolter un maximum d'indices. Je ne sais pas encore lequel des novices est Pi, mais quand je l'aurai démasqué, il devra mourir. Cela dit, je pourrais aussi le traduire en justice. Je vais parler au seigneur Radzig de ma mission consistant à débusquer et tuer Pi. Le seigneur Radzig préfère que je le remette à la justice au lieu de le tuer. Il faut que je le livre au bailli. Ok. Mais alors... En fait, le problème, c'est qu'on nous avait donné des infos sur Pi. Et je m'en souviens absolument pas. Mais on ne nous avait pas parlé du fait qu'il avait... Il avait récupéré de l'argent et... et autre chose. Pourquoi c'est pas écrit dans mes quêtes là Parce que, Du fait j'ai l'impression que c'est lui, mais, mais ça, serait, ça serait, je sais pas, ça serait bizarre qu'il qu balance tout comme ça au pif. Il est censé être méfiant normalement. Allez voir l'archiviste. Des pages éparpillées. Quelqu'un a arraché les pages d'un vieux livre et les a disséminées un peu partout dans le monastère avec un peu d'effort. Je devrais pouvoir arriver à les réassembler. Et ça, j'en avais trouvé. J'en avais trouvé deux, déjà. Et donc, on voit aussi que j'avais le Necronomicon et euh, la Vicienne Sufficienta. Après, le vol à la tire, euh, c'est facile, hein. Il est censé avoir un dé, c'est vrai. Mais c'est vrai ça Donc en fait j'ai juste à faire les poches. Après s'il est pas bête, il a enlevé de ses poches le dé aussi. Ouais c'est ça, il faut que je trouve un dé comme preuve. Comme preuve pour les bandits. Merde, crochetage. Il a caché le, le truc sous une dalle. Bon, je suis censé trouver cette dalle. Quelle heure il est ah ouais, ça va commencer dès, dès là, quoi. C'est la merde déjà, non Voler. Ok. J'ai pas, pas tout compris, j'avoue. Hein. J'avoue, j'avoue. Donc là, je reviens là, avec le Jean-Mi. Putain j'ai eu peur, je pensais que la porte elle allait être crochetée, accrochetée. <rire> C'est bon. J'ai déjà ouvert le Necronomicon, il se passe rien. Ah devant un des moines Oh je pense pas. Hein. Je pense pas, mais du coup c'est ici. Par contre, à quelle heure je dois être en train de dormir Faut que je. Faut que je. Faut que j'arrive à noter ça. Hein. Coucher et couvre-feu, 21h. Il faut que je me lève à 3h. Par contre, je sais plus où est la couchette, moi. Merde. <rire> Merde Là Salut La couchette. Six skins. Merde, ils arrivent. Lucas. Lucas, on n'y a pas parlé. On n'a pas parlé à Lucas encore. Antonius. Mais j'ai une couchette à moi Oui, là. Dormir et sauvegarder. Cool. Merde. Jodoc. Ok.
Attendez, j'attends qu'il qu se couche. Je marche sur les gens. Hmm. Aucun d'entre eux. J'en ai pas loupé, hein. C'est leur idée. Ça va. En vrai, on a largement le temps en fait en pleine nuit. Aucun d'entre eux. Ok. Rien. Rien. <rire> je me dis, je sais pas, il y a peut-être un moine qui... Archiviste. Moine. En fait, je voudrais trouver celui qui... Celui qui est censé me vendre des crochets. Moine, moine, moine. Allez. Pas... En fait, je me souviens pas des indices qu'on avait, en fait, pour Pi. Je peux même pas dormir assez, en fait. Ok. Le toutou qui hurle, bah ouais, mais il va, il va, il va hurler tout l'épisode, hein. Donc là, faut que je trouve le moyen de récupérer des crochets. Hein. Euh... <rire> Merde euh... Et qu'est-ce que je fous en haut du, du ballon de paille <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Attends, mais... Attends... Attends, 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 là. Je peux récupérer tout mon inventaire, du coup Attendez, mais c'est... Attendez, 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 là. Des coctions de soucis, on va en prendre deux. Les champis, les radis, schnapps, on va en prendre deux. La viande séchée, euh, au cas où, on va en prendre trois. On des bandages au cas où. Euh, les crochets, les dés. Eh, on sait jamais, hein. on sait jamais. Hein. Les gros au cas où je pourrais soudoyer des gens. Nécessaire de forgeron, armurier, armurier. Nécessaire d'armure, je vais en prendre un quand même. Euh, nécessaire de tailleur et euh, cordonnier. Voilà. Donc ça c'est bon, le reste c'est pas important. Mais attends, mais en fait, j'ai du mal à comprendre. Parce que en fait, je, je pense que je, je peux sortir du monastère pendant la quête. Mais en fait, pour sortir, il me faut des crochets. À partir du moment où j'ai des crochets, je peux venir rechercher mon, mon attirail et repartir, euh, repartir, je pense. Mais là, du fait, mon somnambulisme, c'est le frère portier.
Je me demande si c'est pas une page déchirée que je viens de récupérer. Attends, attends, attends. Parce que ça se trouve, je viens de récupérer les, les clés de... Les clés de l'endroit, non Page déchirée de... Ah, j'ai récupéré mon mandat d'entrée, en fait. Attends, fais voir un peu. Ok, niveau poids, je suis bien. 119, ça va. Au moins, si jamais... Oh, moi, ces vêtements, je m'en fous. Hein. Choulier, là, ça dégage. La robe, je la garde. Elle est stylée. <rire> Les brés, ça dégage. Ok. Prends toutes les clés du coffre. Bah, J'ai tout pris là, non J'ai rien oublié. Et donc là, faut que je re-rentre dans le monastère. Mais les, les portes ont été refermées. Alors qu'elles étaient ouvertes. Par contre, faut que je me dépêche parce que à 3 heures, faut faire. Je, je sais plus quoi, moi. J'ai complètement grugé la quête. Vous négligez votre emploi du temps. Merde Attends Fallait faire quoi je vois rien <rire> Je vous assure, il, y a il paraît qu'il ne passera pas l'automne. <rire> je vois rien, je sais pas ce que je dois faire. Lever l'ode à 4 heures. Il est déjà 4 heures Il est à peine 3 heures, je suis levé là. Poussez-vous Poussez-vous Attendez, 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 je comprends pas là. Bah, C'est bon là Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous perturbe J'aimerais. Euh. Que pouvez-vous me dire à propos de la règle de Saint Benoît <coughs> Il y a 700 ans, Saint Benoît de Nurcie a rédigé un recueil de règles monastiques qui sont toujours d'actualité. Nous les lisons à chaque repas. Ses préceptes fondamentaux sont obéissance, travail et prière. Nous sommes entièrement dédiés au service de Dieu. Le monde au-delà de l'enceinte du monastère nous est étranger. Vous n'avez jamais envie de savoir ce qui se passe dehors Et que se passe-t-il de particulier Le ciel est tout aussi bleu et l'herbe tout aussi verte. Les souverains changent peut-être, mais le plus grand d'entre eux reste le même à travers les âges. Ok. Tu parles trop lentement, mec. En fait, ce que je comprends pas, c'est les novices, ils dorment encore, là Il ah, y a peut-être peut des gens qui ont vu que je dormais pas. Bah oui, mais c'est pas ma faute si je peux pas dormir plus. Mais après, je vais, je vais essayer de faire la quête en normal. Mais je me dis qu'au moins j'ai mon stuff si j'en ai besoin. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu récupères un crochet, tu peux sortir quoi. Tu peux sortir, c'est pas un problème. Donc là, l'ode. Mais le truc, c'est que les lodes, moi je sais pas où c'est. Hein. Mon chien qui fait chier tout le monde. 6 heures repas collectif, travail dans le réfectoire. Ok. Bon. <coughs> 3 heures Mais il, man il manque un gars là, non Pourquoi il dort là maintenant, lui Il était pas là Il est 3 heures là. Eh, je comprends pas ce que je dois faire. Et du fait, le somnambulisme euh, m'a fait, fait partir en dehors de, du monastère. Alors ce que ça me fait, c'est que ça me fait gagner du temps entre guillemets. Là j'ai mes crochets donc je pourrais vraiment faire le tour de tour, récupérer tout ce dont j'ai besoin. Mais bon. Pendant que j'étais dehors, je pouvais envoyer le chien au moulin. Non mais il est bien là. C'est bien. Je comprends pas, je suis censé les suivre du fait. Vous négligez votre emploi du temps quotidien. Ah oui non, faut vraiment être dans la bonne pièce quoi. Bon, bon, on va attendre alors. On va attendre. Mais je vais essayer de faire sans mon inventaire pour voir un peu l'expérience qu'on nous donne. Mais, euh... mais en soi, euh, je pense que si j'avais récupéré des crochets, je me serais dit bah vas-y, je sors, je récupère mon stuff. Dans tous les cas, en fait. Dans tous les cas. Qu'est-ce que c'est par là J'ai le droit de venir ici, visiblement. Après, euh... il va, hein.
Ok. Ah ouais, 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 ouais. Oh Necronomicon 2. Quête lancée, bien matérielle. Vous avez appris Necronomicon. Découvrir à qui appartiennent les objets dissimulés. Bah, je le sais déjà. Et voilà. <rire> Mais je fais toutes les quêtes à l'envers. C'est terrible. Ok. Ah, heureusement que j'ai vu la petite pierre par terre qui était un petit peu décalée. Et on sait à qui c'est. Mais par contre je comprends pas pourquoi ils sont pas levés, je, ça me fait peur. <coughs> Mais le Necronomicon, c'est le deuxième que j'ai. J'avais déjà le premier. Et il est où le deuxième Ah c'est considéré comme un livre normal Ok j'ai gagné, gagné de la lecture, très bien. Très bien dans ce cas. Donc ouvrir des livres comme ça, ça fait monter le niveau de lecture. Ok. Il me reste un là. Lecture. Lecture 15. Un tout petit peu avancé. Ouais ça a avancé. Hein. Donc ouvrir des livres, ça, ça fait monter le niveau de lecture. Si j'avais su. Enfin, ça paraît logique comme ça, mais euh, des livres sans compétences dedans je veux dire. Mais non mais là je comprends pas mon emploi du temps. Hein. Faut vraiment que j'attende 4 heures. Non Bon bah j'aurais pu dormir en fait hein. Salut pour d'astronaute, ça va En fait je comprends pas mes quêtes. Donc là la quête. Secondaire, bien matériel. J'ai trouvé un curieux mago dissimulé dans le monastère. Donc ça c'est bon, on sait à qui il est. la connaissance des autres novices. Allez vous coucher. Toujours sur la quête, allez vous coucher. Ah mais attends Mon lit c'est censé être celui-ci Me maudit pas Maudit pas qu'en fait ça marche pas Et là, imaginez, je me retrouvais encore en dehors du monastère. Non mais il y a un problème là, il est 4 heures. Pourquoi il se passe rien Ah Oh Eh, ils sont, ils sont très très forts, hein. pas de réveil, rien du tout. J'aurais peut-être dû fermer cette porte là quand même. Super Jean. Eh, ça se réveille ou quoi là Vous rendre à l'église. Ah c'est bon le jeu te dit où il faut aller à chaque fois. Le jeu nous tient quand même beaucoup par la main je trouve. Se rendre à l'église. Par là non Le mec est trop content quoi, il court partout. C'est où l'église <rire> Pas là hein par contre c'est un truc très difficile. En fait la, la nuit c'est le moment justement où tu, tu cours partout quoi. Ah c'est bon. Prieur. Ce n'est pas le moment pour les questions mon frère. D'accord. Est-ce que c'est le moment pour ça Oh. Une clé. Putain, le timing était nickel. Hein. <rire> Chut <rire> J'arrive Deux minutes Deux minutes Que la paix vous accompagne, mon frère. Lucas, on lui a jamais parlé, hein. On 
On est en retard Je, je, je peux rien faire là. J'ai envie de lui parler. <rire> Mais oui mon chien, j'arrive On fait les prières là Regarde Bah ben oui, il a pas le temps Oh j'ai envie d'harmoniser Ça va être long, hein. <rire> ça va être long. Encore une heure de ça, là ah, je, je fais pas deux jours, hein. je vous le dis, je fais pas deux jours ici. Hein. Repas collectif. Travail dans le réfectoire supervisé par Frère Nevelas. Travail dans la bibliothèque. Ouais. Ah, je, je peux juste passer le temps. Hein. Non. Vêpres. Souper collectif. Compli. Temps libre avant le coucher. Coucher couvre feu. Donc en fait, de 19h jusqu'à 3h du mat, on est libre. Hmm. Ah, on sait plus comment chanter, hein Non mais t'imagines T'es debout comme ça, pendant deux heures, et tu, tu chantes. Mais oui, mon chien Oui, je sais, je sais, je sais. Hé, hey, vous ne voyez pas qu'on est en pleine messe Ah, pardon Ouais À table J'arrive mon chien Reste là Fais pas de bruit Pas maintenant mon frère Mais c'est fini Oh là là Bon nous on suspecte... Mais comment ça je néglige mon emploi du temps Et la vie de moi Voilà ok. On ne le voit pas avec les autres. Pour l'instant on suspecte... On suspecte ses skins... Mais en fait, en fait j'ai l'impression de passer à côté de la quête. Lucas. Je suis Grégoire, l'un des novices. Je vous ai vu à la cérémonie. Je sais. Difficile de ne pas vous remarquer. Et vous êtes Lucas. Un novice également. Ne le prenez pas mal, mais je ne veux pas vous parler. Je suis plus heureux seul. Je vais me parler quand même. J'aimerais en savoir davantage sur les autres novices. Je ne sais pas grand chose, mais... Allez-y. Alors tu t'as pas envie de parler, mais tu veux parler quand même. Que pouvez-vous me dire sur Siskin Pas grand-chose. Je ne le connais pas. En fait, je ne sais rien sur lui. À part qu'il n'est pas très à cheval sur les règles. Ok, donc ça, ça suit. Attendez. Vous ne savez vraiment rien sur personne. Bon. Ah merde. Merci quand même. Mais si. Ne vous énervez pas. Navré. Ah, pas... D'accord, d'accord, d'accord. Mais euh... J'aimerais en... Je ne sais pas... Yodok. Que savez-vous au sujet de... Euh, rien. Il ne m'aime pas et il est en très bon terme avec les... Oui, bon, Yodok, euh, ok. On a l'idée. Antoine Parlez-moi d'Antoine. J'aimerais bien, mais... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne lui ai jamais parlé. Ok. Et Antoine Je n'ai jamais cherché à en savoir plus sur lui. 
On sait juste qu'a priori, il s'immisce dans la vie des gens. Vous plaisantez À quoi bon Vous ne voulez pas... Ne vous énervez pas. Oh, ça, c'est bon. Euh... Tiens. Si vous pouviez... Mais je ne peux pas voter, alors pourquoi s'en soucier Demandez à Antoine, il en parle souvent. Mais c'est fou, ça Ok. C'est où le repas C'est là. La règle de Saint-Benoît, lecture sur le travail manuel quotidien. L'oisiveté est ennemie. Manger. Les frères doivent donc consacrer certaines heures au travail des mains et d'autres à la lecture des choses divines. C'est pourquoi nous croyons devoir régler comme il suit ce double partage de la journée. De Pâques à la mi-septembre, les frères sortiront dès le matin. Mais ça, ça remplit ma jauge de bouffe au moins ou pas protège. Depuis la première heure jusque vers la quatrième. À partir de la quatrième heure jusque. Ah, J'espère que ça remplit ma bouffe. Ah oui, ça me met à 100, ok. Ça, ça fixe à 100 ma bouffe. Comme ça, je suis tranquille pour la journée. Oui, donc en fait, t'as même le temps là en fait. Parce que. Ah, je pars d'être ici, merde. <rire> oui, enfin, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, je veux dire. Parce que je cherche des pages, alors je sais même pas pourquoi je cherche des pages, mais euh... Oui, oui, je cherche des pages de livres, et j'en avais déjà trouvé deux. Ah mais en fait j'ai récupéré les clés de l'endroit, hein. Y'a rien par ici, c'est les chiottes. Dans Mais... <rire> Le moine il court partout. Est exécuté sans hésitation, sans retard, sans tiédeur, sans murmure, ni aucune parole de résistance. Car Ils sont tous en rythme. <rire> Dieu lui-même. Oh l'angoisse. Si au contraire. Le disciple obéit de mauvais gré, s'il murmure non seulement des lèvres mais encore dans son cœur, quand bien même il exécuterait l'ordre reçu, son œuvre ne sera pas agréable à Dieu, qui voit dans son cœur Merde quoi J'ai entendu Grégoire, je sais pas quoi. Bien loin d'en obtenir une grâce, il encourra la punition de qui murmure, à moins qu'il ne répare sa faute. Et ne Mon frère, que faites-vous ici vous ne devriez pas être en train de travailler. L'oisiveté est mère de tous les vices. J'y étais. Comme je suis arrivé un peu tard, il se peut que personne ne m'ait remarqué. Ah bon. D'accord. Ça va pour cette fois. Mais à la prochaine, vous serez châtié comme n'importe qui d'autre. Je m'appelle Grégoire et je suis nouveau ici. Je sais. Je vous ai vu à l'église pendant la cérémonie. J'ai comme l'impression que nous nous reverrons bientôt. Et souvent, je suis circateur. Ce qui veut dire Je m'assure que tout le monde respecte la règle, fasse son travail et que tout se passe comme prévu. Et quand ça ne se passe pas comme prévu Alors, Magnifique les angles de caméra. Hein. à vous infliger un châtiment. Châtiment Mais vous n'aurez pas besoin d'une correction, n'est-ce pas mon frère Bien sûr que non. J'ai trouvé des objets cachés sous une dalle et j'aimerais vous les remettre. Mais qu'il s'applique autant qu'il le pourra. Aller retrancher jusqu'à la racine. J'aimerais vous poser une question <coughs> concernant le monastère. Se souvenant du danger auquel s'exposa Élie. Parlez-moi un peu de votre vie ici. Prière, ont... travail, obéissance. C'est un bon résumé. Il suffira qu'il les reprenne. Qui est le responsable ici L'abbé Pierre est le directeur du monastère. Mais vous ne le verrez pas. Il est toujours en voyage et en plus de ça. Il est âgé et infirme. Ok. Peut-être le bon Dieu lui accordera-t-il quelques années de vie supplémentaires. Et que se passera-t-il à la mort du vieil abbé Nous en élirons un nouveau. Y a-t-il des candidats pour être le nouvel abbé Oui, deux. Frère Jean et frère Nevelas. Ok. Maudites élections. Depuis que les frères ont commencé à en parler, il n'y a que des dissensions au sein du monastère. D'un Mais... côté, vous avez ceux qui veulent voir Jean devenir abbé, et de l'autre... Il y a ceux qui supportent Nevelas. Et ils semblent partis pour se disputer éternellement. La quête de Pi. On m'a dit qu'il avait volé de l'argent. Ah, 
Mais ça, je sais pas, ça me paraît très bizarre que ce soit six skins comme ça direct et qui et qu le disent comme ça ouvertement alors qu'il est censé se cacher justement. Pas logique. Parlez-moi de Jean. Jean est circateur et c'est aussi le doyen. J'ai l'impression de ne pas comprendre la quête parce que j'ai skip qu plein de phases en fait. Il a de l'expérience, du mérite et du sang-froid. Il dirigerait le monastère avec sagesse. J'aimerais en savoir plus sur Nevlas. <rire> J'ai ton message de Montaria. La du monastère. Ce n'est pas le plus expérimenté, mais ses motivations et son cœur sont purs, sa foi inébranlable et ses idées rationnelles. Même s'il a trop tendance à vouloir changer nos routines, ce qui déplaît à de nombreux frères. Ok. Pourquoi le résultat de l'élection est-il si important Parce que c'est le futur du monastère qui est en jeu. Les cadets. On a l'impression qu'ils doivent quoi. travailler davantage que leurs supérieurs et que certains frères sont plus concernés par leur confort personnel que par leur dévouement au Seigneur. Les plus anciens ne le voient pas de cet œil-là. Ils disent que les plus jeunes veulent des privilèges qu'ils n'ont pas mérités. Et chaque parti a son candidat. Ok. Je pensais que la politique ne faisait pas partie de la vie monacale. Vous avez raison. Ouais, c'est une quête qui prend Mais du temps, je me doute. Rien du monde extérieur. Et pour ça, je pense que trop de choses non plus. Quoi. influencer notre vie entière. Certains frères le prennent vraiment à cœur. Et Parlez-moi de Jean. Mais non, non je... okay. Dites-moi plus sur l'histoire du... Il a été fondé par Saint Procope il y a de ça cinq siècles. Après sa mort, des hérétiques ont occupé les lieux un certain temps. Mais l'ordre a ensuite été rétabli et des frères à la fois authentiques sont revenus. Authentique. Des hérétiques, vous dites Ils voulaient vénérer Dieu en faisant usage de rituels exotiques dans un langage étranger à Dieu. Ils ont été chassés. Et leurs livres brûlés. Langage étranger à Dieu Hein Quel est le rôle des différents moines ici Eh bien, l'abbé est le chef, mais il n'est pas ici. Ensuite, vous avez le prieur et le sous-prieur, l'archiviste, le portier et bien d'autres encore. Okay. En tant que novice, vous devez vous soucier particulièrement des circateurs. Ce sont eux qui maintiennent la discipline et châtient les récalcitrants. Ok. Que pouvez-vous me dire au sujet des novices Que dire Vous êtes là pour montrer votre dévotion envers Dieu et vivre la vie monacale. Au bout d'un an, vous pouvez prêter serment et devenir un frère à part entière. Je voulais dire quelque chose de spécifique à propos des frères ici. Mais vous les connaissez déjà. Yodok est étrange, mais il est assidu et zélé. Peut-être même trop. Mmh. Siskin est de bonne compagnie, mais un peu trop mondain pour un moine. Antoine est travailleur et toujours prêt à rendre service mais ne prie pas autant qu'il devrait. Okay. Lucas est aussi discret qu'une souris, et personne ne le connaît vraiment. Et puis, il y a vous, sur qui je ne sais rien. Dommage. Peut-on quitter le monastère Pour aller où Il y a tout ce qu'il faut Ah non, la ici. caméra, c'est juste parce que je me suis assis au moment où il m'a parlé. Hein, c'est juste ça. Les portes sont fermées à double tour, pour que personne ne puisse entrer ou sortir. Je suis quand même sorti en étant en somnambule. <rire> qui vous aimeriez avoir comme nouvel abbé j'ai pas de réponse Si au contraire, le disciple obéit, non seulement délègue mais encore dans son cœur, quand il a été voyez après l'ordre reçu, son œuvre ne sera pas. Ah, Grégoire. Au sujet de votre candidature à l'élection, pouvez-vous m'en dire plus Allez-y, posez-moi vos questions. Des bisous à Pain Soul, merci d'être passé quand même. Et courage pour le classe. J'espère que ça va un petit peu mieux pour le reset. Parlez-moi un peu de Nevlas. Oh. Nevlas est faible et inefficace. Il ne fait que brasser de l'air. Ça me dépasse que les gens puissent penser qu'il ferait un bon abbé. Je ne veux même plus entendre son nom. Et... J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Je sais pas si c'est utile de poser ces questions. Nos jeunes ont le sentiment qu'ils n'ont pas les mêmes droits et responsabilités que nous, qui avons passé une bonne partie de notre vie ici. Et alors Les privilèges se méritent. Nevlas ment quand il affirme vouloir redresser les torts. Tout ce qu'il veut, c'est obtenir des passe-droits pour lui et ses complices. Salaud J'aimerais vous aider. J'aimerais vous aider, si possible. Hmm. Il y a une chose que vous pourriez faire. Je suis convaincu que Nevlas a trempé dans des histoires qui lui porteraient grave. Genre le Necronomicon Si on venait à le savoir. 
comme prêcher la tempérance en ayant la bouche pleine, par exemple. Je dois donc dénicher ce qui peut lui nuire et venir vous en parler. Tout à fait. Mais je doute que vous trouviez quelque chose. Nevla s'est bien trop rusé et méfiant pour divulguer quoi que ce soit. Dès que j'aurai quelque chose, je vous préviendrai. Trouver quelque chose qui empêchera Nevla d'être candidat à l'élection. Mais est-ce que ça m'arrange, moi Merci d'avoir répondu. Qu'est-ce que vous attendez de nous Essayez de dégoter des ragots sur Nevlas et venez tout me raconter. Ok. S'il est discrédité aux yeux des autres, il n'a aucune Mais... chance de se porter candidat. Bon, ça étrange. Prévost, Nevlas. Euh, Mais il est juste à côté de lui <rire> Je sais, je vous ai vu à la cérémonie. Je m'appelle Nevlas et je suis le prévôt <rire> en ces lieux. Je m'occupe des propriétés du monastère ainsi que du commerce avec le monde extérieur. Mec, il mange et entend le voisin dire Ouais, si tu trouves des trucs sur lui. Euh... Non, pas du tout. Je ne fais qu'écrire et envoyer des listes. Ok. Parlez-moi de vous. Je suis le prévôt du monastère. Je dois m'assurer que les moines mènent une vie modeste et que les accédants soient donnés aux pauvres. Mais dans les faits, je passe mon temps à surveiller que l'avidité de mes frères et la construction de la nouvelle église n'engloutissent pas le peu de ressources qu'il nous reste. Mmh. Je m'intéresse aux élections du nouvel abbé. Vous n'êtes pas le seul. Mes frères se mettent dans tous leurs états pour cette élection au lieu de songer à faire du monastère un meilleur endroit. Qu'est-ce qui ne va pas avec le monastère la majorité de nos frères pensent plus à leur estomac qu'à la prière. Les plus anciens assouplissent les règles de l'ordre pour leur propre bien-être. Pour équilibrer le tout, ils veulent que les novices mènent une vie exemplaire. Mm. Les péchés sont en abondance entre ces murs, tout autant que dans le monde tiens, extérieur. Tiens, tiens. À quel péché faites-vous allusion Les écrits stipulent que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Navré, Grégoire, mais il ne m'appartient pas de parler des péchés d'autrui. Ok. Parlez-moi de Pierre. Pourriez-vous me parler de l'abbé Pierre Pierre est rompu à la politique et c'est un bon guide. Cependant, il est âgé et infirme. Nos plus anciens frères le voient avec un pied dans la tombe, mais moi j'ai toujours de l'espoir pour lui. Bah, ça a l'air d'être un bon frère, gars, lui, non Ne vous laissez pas endoctriner par vos supérieurs. Oh, ça a l'air. Hein. Pourriez-vous accomplir une tâche pour moi C'est-à-dire Je peux. Je m'intéresse à la médecine et je sais qu'il existe un remède au mal dont souffre l'abbé. Nous pourrions travailler ensemble et redonner au vieux Pierre quelques années de plus pour faire le bien autour de lui. Qu'en dites-vous Vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il va falloir enfreindre quelques règles pour récupérer la recette du médicament. Vous savez, la plupart de nos frères pensent que les maladies sont un message transmis par Dieu et qu'il n'est pas de notre ressort d'aller à l'encontre de sa volonté. Cependant, selon moi, si Dieu nous transmet aussi bien la maladie que le remède pour la soigner, alors il est de notre devoir de leur porter secours. Ce remède pourrait figurer dans l'un des livres de notre bibliothèque, mais cet ouvrage sera sans doute parmi les libri prohibiti, les livres défendus. Autrement dit, ce qu'il nous est interdit de lire. Ok. Pourquoi sont-ils interdits parce que certains affirment qu'ils contiennent des pratiques démoniaques et occultes, de la sorcellerie et autres formes du mal. Ce ne sont évidemment que des sornettes. Ce n'est qu'un livre de médecine, même s'il a été rédigé par un païen. Ibn Sina, aussi connu sous le nom d'Avicenne, ah, est un homme éclairé, reconnu de tous. Le bouquin Avicenne Mais un jour, ici, quelqu'un a décidé que cet ouvrage était l'œuvre d'un diable sarrasin et qu'il devait être conservé sous clé. Dès lors, il nous a été interdit, ne serait-ce que d'en parler. Mais les rois mages provenaient bien tous de l'Orient, non D'accord. Enfin, je demande quand même, mais bon. Dans la bibliothèque, vous trouverez une grande armoire avec un verrou. Mm -hmm. Elle renferme tous les ouvrages défendus. Vous n'aurez aucun mal à le reconnaître. Il y a des écritures en latin et en sarrasin sur sa couverture. Apportez-le-moi, mais ne touchez surtout pas aux autres livres. Bien si sûr. un livre venait à disparaître, personne ne s'en rendra compte. Mais si ah. plusieurs commencent à se volatiliser, ça va attirer les regards et c'est précisément ce que l'on veut éviter. Alors, il y a un petit problème. <rire> J'ai déjà tout volé. <rire> Pourquoi ne pas le faire vous-même C'est vrai ça Pourquoi ne pas le faire vous-même Parce que je suis l'un des moines les plus hauts gradés ici et j'aimerais un jour devenir abbé. 
Vous m'imaginez rôder au beau milieu de la nuit à la recherche d'un ouvrage défendu Il vous suffit de demander l'accès. Vous pensez vraiment que je n'ai pas déjà essayé Malheureusement, l'archiviste Cyril est une vraie tête de mule. Je suis prêt Je suis prêt. Prêt à quoi Ce n'est pas tout. Il y a toujours quelqu'un de présent à la bibliothèque en journée. Pour passer inaperçu, il vous faudra vous y rendre de nuit. Mais c'est oui, déjà fermé fait, hein. à clé, mais je suis sûr que vous parviendrez à entrer. J'ai entendu dire que notre frère Célérié s'y connaissait en verrou. Bah tiens. Mais surtout, ne lui révélez rien. Une fois le livre en votre possession, apportez-le-moi et je préparerai le remède. Bientôt, nous n'entendrons même plus parler de ces élections. Libri Prohibiti. Voici le livre que vous vouliez. <rire> Le mec, le mec, il écoute tout ça à la fin, il dit, bon, bah, je... Je... Je l'ai. <rire> Voici le livre que vous vouliez. Incroyable. C'est bien celui-ci. Je peux maintenant préparer le remède pour notre abbé. J'irai ensuite le poser dans la bibliothèque pour Et donner l'impression que notre oh, frère son a tout récupéré. Oublié. Aucune enquête ne sera lancée. Ça irait à l'encontre de son intérêt, puisque les gens vont croire qu'il n'a pas gardé un œil attentif. Ça va le rendre fou. Ce n'est quand même pas moi qui l'ai oublié, si Alors que puis-je faire pour vous en retour Des renseignements sur le passé. J'aimerais obtenir des renseignements sur le passé des autres novices. C'est une drôle de volonté que vous avez là. Les seuls qui savent tout à propos des novices sont l'abbé et le prieur. Ils tiennent un registre sur chaque moine dans le les archives de l'abbé. Mais vous ne mettrez jamais la main dessus. Registre de chaque moine dans le bureau du prieur. Merci. Votre aide m'a été précieuse. Non, merci à vous. Ah non, c'est vous, revanche, merci Ne vous avisez pas d'entrer par effraction pour les récupérer. Pourquoi Pourquoi Comment puis-je contribuer à vous faire élire AB Retrouver Pi, mise à jour. J'aimerais vous poser une question. On a bien avancé là voilà, faut, en fait, il faut rendre service aux gens qui sont bien placés, c'est tout. C'est très simple. Qu'est-ce que vous désirez, frère Grégoire Pour Les objets cachés, une question à vous poser. J'aimerais vous poser une question. Ah, c'est bon, il a déjà parlé à lui. Moine, moine. Mais il est quelle heure, là Lucas, novice, moine, 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 moine. Frère Salerier. Loué soit le Christ, mon frère. Mon frère en Christ J'ai une question Cherche un objet qu'on ne trouve pas facilement. Je cherche quelque chose de peu orthodoxe. Quoi donc exactement Il me faut une arme, du vin, des crochets. Je cherche des crochets. Des crochets Et qu'allez-vous donc en faire Euh... M'entraîner à ouvrir des serrures. Qu'est-ce que ça peut vous faire <rire> J'aimerais m'entraîner à ouvrir des serrures, juste pour passer le temps. Ma foi, pourquoi pas <rire> On vous a dit que j'avais fait dans la cambriole, À quelle ça heure J'ai tout abandonné le jour où j'ai prêté serment. Mais il me reste quelques crochets. Je vous les échange contre de la nourriture. Ramenez-moi de quoi casser la croûte, et ils sont à vous. Ça me paraît équitable, non C'est juste parti, en fait. Ah oui, parce qu'en fait, je suis pas censé avoir de... <rire> je suis pas censé avoir de thunes, en fait. Mais il les vend 33 balles mais attends, mais un peu de nourriture, qu'est-ce qu'il faudrait ramener pour, pour payer ne serait-ce qu'un crochet Trente-trois balles Parce que... Vous voyez, genre le radis, là, je le vends, je le vends 0,1, quoi. Je voudrais ramener 300, 300 radis Même plus que ça, 3000 <rire> Non, 300 radis <rire> Elle est mathématique. 300 radis Non, non, mais... Euh... Parce que là, là, là j'ai récupéré tout ça de mon inventaire. Mais euh, si j'avais pas mon inventaire. Parce que là, en soi, je peux juste lui acheter des crochets. Mais je me pose la question, comment... Les potions, c'est de la nourriture. Non, non, mais... Oui, mais normalement, tu n'en as pas sur toi. Normalement, tu n'en as pas sur toi. Là, là, avec tout mon inventaire, bien sûr que je pourrais le payer. J'ai 82 000 balles, j'ai récupéré ma thune. Mais en, en RP, c'est ça que je dis en RP où t'es pas sorti du monastère, pour te payer ne serait-ce qu'un seul crochet, c'est chaud quoi. Il y a peut-être moyen de gagner de l'argent intramuros. 
peut-être, ouais. Après, je vais encore me faire engueuler si je suis là, non Mais on mange jusqu'à quelle heure, là, en fait euh... 8 heures. Travaille dans le réfectoire. Oh putain, ah ouais, non, mais il mange, mais il mange pendant 2 heures, quoi. Ah merde, ils sont déjà partis Oh, où Frère archiviste. Ah, Grégoire. Sur les autres novices. Serait-il possible d'obtenir des informations sur les autres novices dans la bibliothèque L'abbé et le prieur sont les seuls à conserver ce genre d'archives. Et puis-je les consulter Non. L'abbé rédige et garde ses archives dans ses appartements, et lui et le prieur sont les seuls autorisés à les lire. Bah calme-toi Savez-vous d'où provient cette page J'ai trouvé ce morceau de parchemin. On dirait que quelqu'un l'a arraché d'un livre. Vous savez ce que c'est hmm. Il s'agit apparemment d'une page d'Ovid. Ovid Qu'est-ce que c'est que ça Le titre d'un livre Ce n'est pas quoi, mais qui Ovid était un illustre poète romain. Mais tu vas te calmer, ouais C'est donc plusieurs de ces tomes dans la bibliothèque, et l'un d'eux avait disparu. Ok. Je crois savoir ce qui s'est passé. Frère Eustache, que son âme Frère Eustache. était quelque peu étroit d'esprit concernant la littérature classique. Si un ouvrage faisait la moindre mention de femme, il le déclarait alors comme hérétique. Si ça n'avait oh, tenu qu'à lui, quoi. tous les ouvrages de ce genre auraient été brûlés. Okay. L'art d'aimer l'a mais... tellement indigné qu'il est allé le dérober de la bibliothèque, la déchirer pour ensuite dissimuler ses pages là où il le pouvait. D'accord alors, voudriez-vous que je réassemble toutes les pages Absolument Le pauvre Stache n'avait pas mauvais fond, et je suis persuadé qu'il n'a rien détruit. Tout par le livre. Tout croire qu'il les a dissimulés un peu partout dans le monastère. Ça pourrait vous prendre un moment avant de tout réunir, mais Ovid finira par retrouver sa place légitime au sein de la bibliothèque. Bien, je vais oh, la commencer à, la à con, hein. Merci, mon frère. C'est sans grande importance... 10 pages si J'en ai dix deux. Dix pages, je vous en serai gré. Où devrais-je les chercher Si je le savais, je ne vous demanderais pas de le faire pour moi. Les pages du livre peuvent être cachées n'importe où, du jardin jusqu'au réfectoire. J'ai retrouvé des pages du livre déchiré, mais... J'ai retrouvé... Merveilleux Je suis... Ok. Mais... Là, faut que j'aille où, bordel Je crois que je suis là quelque part. Ah, mais il y a un établi d'alchimie en fait ici. Merde, merde, merde. Faut que je sois à l'heure, faut que je sois à l'heure, faut que je sois à l'heure. Je vais me faire défoncer, je vais me faire défoncer C'est où Oh merde. Ah, C'était là en fait. <rire> C'était là. Faut que je fasse quoi Nevlas, moine. Je suis censé faire quoi, bordel de cul Travail dans le réfectoire supervisé par frère Nevlas. Qu'est-ce qui vous perturbe Je viens travailler. Formidable, je vous attendais. Voici notre laboratoire d'alchimie. Vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté. La tâche du jour, deux potions de coquelet. Je reste dans les environs. Une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon. Et quand j'ai fini, j'ai le droit à des quartiers libres Il est où le tabli d'alchimie Ah J'ai trouvé. J'ai tout pris. Ça ressemble à ça. Bondage. Ça ressemble à un petit rouleau. Il va falloir faire gaffe. Hein. Oh. Alors, potion de coquelet. J'ai la recette Potion digestive, coquelet. Liqueur. 
Liqueur, 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 c'est Spiritus. Voilà. Le problème, c'est que je vais vouloir finir le bouquin avant de partir, quoi. Donc on n'a pas fini, c'est ce que j'essaie de vous dire. Euh, une poignée de Valériane et deux menthes. Valériane, deux menthes. Donc, menthe, Valériane. Puis, moudre la menthe. Il y en a deux de menthe. Donc, menthe. Si je fais la recette parfaite, j'aurais besoin de, de faire qu'une seule fois en plus. Merci, euh, Canet Bienvenue. Donc moudre la menthe, faire bouillir la menthe un tour, ok. Bon. Moudre la menthe. Et je crois en plus je suis passé niveau 10 en alchimie, donc j'aurais pu prendre des perks et j'ai complètement oublié, je crois. Je vais rester pour chercher les autres pages. Bah je j'aurais envie de faire toutes les quêtes qu'on m'a données, oui, mais euh... est-ce que c'est très intéressant Peut-être pas quoi. Faire bouillir la menthe un tour. Menthe. Merci beaucoup, hein, bienvenue. Un tour, on a dit, hein. Bouillir. Voilà, ça c'est bon. Ajouter la Valériane et faire bouillir deux tours de plus. Distillé. Ça va. Valériane, il n'y en a qu'une seule. Salut Warren, ça va Faire bouillir deux tours de plus Deux tours de plus. Et oui, je pense que je vais vouloir tout faire. 1, 2, 3, 4. Distillé. Mais. Mais. Mais en fait, le problème, c'est que. Puis je me souviens pas des infos de base, ça ça, ça, ça m'énerve. Je me souviens pas des infos de base qu'on m'avait donné, elles sont pas, elles sont pas mises dans ma, dans ma quête. C'est bon là. Non, mais putain, mais fallait cliquer sur. Mmh. Oh, je vais, je vais. Potion d'insomnie. Préparer deux potions de coquelet. C'est pas du tout ce que je viens de faire. Mais. Hein pourquoi, pourquoi ça m'a validé la quête alors que j'ai fait n'importe quoi Pas grave, on y retourne. Et mon chien il gueule ah. ouais, on va refaire Parce que j'imagine que je vais devoir livrer la potion et que si c'est pas la bonne il va me dire eh, eh, eh. Bon bah j'ai des potions d'insomnie, hein. je sais pas à quoi ça va servir mais euh, let's go Donc ça ensuite il fallait bouillir un tour C'est bon, ensuite on va ajouter la Valériane. Ah oh, bordel En vrai on est bien là non Il est le descriptif de la potion d'insomnie. Ah ça se trouve. Ça... Ah mais oui j'avais un peur ce qui disait que si je faisais une bêtise c'était pas grave. C'est pas grave, on va en refaire. Donc ça c'est bon, deux tours de plus. 1, 2, 3, 4. Créer une potion. 1. On va attendre que ça arrête de bouillir. Mais euh... Ouais, je sais pas où ça va cette quête là. Je sais pas où ça va. Personne se souvient des infos de base qu'on m'avait données pour, euh, pour Pi 
Après, en vrai, faut que j'aille voir les archives du... Du, du prêtre, hein, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai à faire. Hein. C'est bon C'est bon. Aouh Voilà. Hop là. Ouais, la potion d'insomnie. C'est bien ça. Potion d'insomnie. J'en ai 5 du fait. Restaure l'énergie, réveille et évite les somnolences, augmente l'énergie de 20. Ah bah nickel ça. Vous me parliez des, des potions d'énergie tout à l'heure, mais en fait c'est ça. Hmm. Cool. Faut que j'aille voir Jean-Mi. Dites-moi tout, mon frère. C'est fait J'ai terminé le travail. Montrez-moi ce que vous avez travail fait. Travail terminé. Fantastique, Grégoire. Ouais, vous je sais. êtes découvert un don. Bientôt, c'est vous qui allez éduquer les novices. Allez, ça part. Euh, compétences, ouais, alchimie, j'ai deux points. Routine. Donc, alors, routine, ça permet de fabriquer automatiquement les potions déjà réussies. Mais par contre, j'en fabrique qu'une seule quand je, quand je fais ça. Et alchimiste de gros, quand on fabrique une potion, j'en obtiens une deuxième gratuitement. Mais ne s'applique pas au brassage automatique. Donc ça, ça veut dire que j'imagine si j'en fais 3 d'un coup, bah ça m'en fait 4, j'imagine. Ça se prend, ça se prend. Et le dernier point, routine 2, qui va être incroyable, ce sera au niveau 13, et on est encore au niveau 12, 10, pardon. Euh, je peux partir ou c'est considéré comme... Euh... Ok, j'ai pas le droit de partir. Euh... Bon, on va attendre alors. On va attendre, mais quelle heure Midi. On va attendre midi. Est-ce que j'ai euh, un intérêt à parler à qui que ce soit ici Qui a-t-il J'ai... Non. À part lui peut-être. Qu'est-ce que vous désirez Comment puis-je contribuer à vous élire à B J'ai une question à vous poser. Puis-je vous aider à vous faire élire Faire en sorte que la balance penche en votre faveur. Que pensez-vous faire Grimper au sommet de la tour et hurler « Votez pour Nevlas Votez Pourquoi pour Nevlas ?» Pas vraiment. Mais vous avez un adversaire. Jean. Au pire, Jean je pète les rotules. Jean mon adversaire. C'est mon frère. Comme vous et tous les autres ici. Nous sommes tous frères en Christ. Mais vous pouvez m'aider malgré tout. Vous devez savoir qu'il y a de grandes disparités au sein du monastère. S'il y a oui, encore bon, ça c'est ce que nous a dit tout à l'heure, quoi. Voulez-vous que j'aille découvrir ce qui se passe ici Soyons clairs. Ma candidature a pour but de tout remettre en ordre ici. Mais s'il y a des choses qui m'échappent, mes promesses ne sont que des paroles en l'air. Très bien, je vais faire de mon mieux. Merci mon frère. Et Les injustices commises. Découvrir quelque chose. Ah bon Mais après, euh, ouais, mais je sais pas encore si je veux le faire gagner moi. Que voulez-vous que je découvre ce qui m'intéresse, ce sont les iniquités au sein du monastère. Je dois me préparer à ce qui m'attend. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal pour l'instant ou est-ce que c'est bon là Je pense qu'on est bon. Donc là, il faut attendre midi. Parce qu'il y a aussi Jean et Jean, je lui ai pas encore parlé je crois. J'aimerais bien voir Jean avant de commencer à, à tirer dans les pattes des gens. PTDR. Ok. Ouais, peut-être Jean, peut-être Jean, c'est quelqu'un de bien, on sait pas. Hein. Si tu lui as parlé, tu lui as dit aussi que tu pourrais faire des trucs pour lui. Ah, je lui ai parlé aussi Ok. Frère Cyril, l'archiviste, il est où lui Ah. ah. Euh, ah. Euh, ah. Mais oui, mais le, le jeu. Oh, puis le chien là. Ah, c'est là. Frère Cyril. Dites-moi tout, mon frère. Je viens d'accomplir ma tâche. Je viens travailler. Bien. C'est probablement la toute première fois que vous faites ça, mais c'est plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit d'un peu d'entraînement et d'apprentissage du latin. Voici le manuscrit et voici des parchemins vierges sur lesquels vous recopierez ce que vous lisez sur l'original. Est-ce bien clair Alors vous pouvez commencer. Et appliquez-vous. 
vous asseoir à la table et commencer à recopier. One. Ça c'est ce que je suis censé ouvrir. Et c'est déjà fait. Et ce qu'il dit je, je regarde. En fait, il faut vraiment que je check. S'il n'y a pas un, un rouleau. Mais je crois que on avait déjà récupéré dans cette salle-là le, le, la page déchirée. Je suis quasiment sûr. Ah bah ben non, elle est là. Faut avoir l'œil, hein, bordel. Bon, on est à 4 sur 10. M'asseoir où Là. Recopier. Sed un legge do domum volunras. Ems Ems là Je sais pas. Ah ouais, c'est in. In legge do domina. Dom oh, je vois rien. Domini. Volun voluntas et uis. Et, on voit rien. R, R. C'est le dernier, hein. Non Mregué Non, non, c'est pas écrit Mregué, là. Et, in, les. In, les. Ouais. Eius, medi. Medi. Mais c'est un T, ça Meditabiture. <rire> Diac nocté. On dirait que c'est ça, hein. Sed in legge domini. On comprend rien. Il y a des parchemins anciens pour les recopier lisiblement. C'est une discipline en fac d'histoire. Ah ouais J'en ai fait les frais, j'étais très mauvaise. <rire> oh la fin de journée quoi, t'as les yeux comme ça. <rire> Je pense que c'est ça. Hein. Mais euh, Charlie, t'en penses quoi <rire> Toi qui es professionnel, finalement. On comprend rien. Et... Et en fait le T il n'y a, a pas de barre en haut quoi, c'est comme un R presque. Mais même le E là, le E il manque... Oh là là. Réponse D. <rire> Dominus. Dominus. D-O-M-E-U. Oh putain, M-E-U. U. -U. N oh, je, je vois rien. <rire> je vois rien. Dormitus. Hein Non, non. Pas Dormitus. Drut. Admé. Hein Filius. Meus. Non, mais où il voit Meus Mais c'est écrit Meus partout alors que... Mais c'est jamais écrit Meus, là Ego Odne. Je vois rien. Ego Odi. Odi. Oh, dit j'ai nuit. C'est peut-être ça, hein. Dixit, Admé, Filius, Meus, si vous voulez. S, tout, Ego, Audi, oh, j'ai nuit. Je comprends rien. Hein Mais on est où, là ah, On est tout en haut. Dors quoi Dormi vie Domini Ec Ou Domini Oh lolo Faux pour quoi Faux pantus Faux ptanus Faux pt Faux pt Faux pan Faux pan ou faux pt 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 Hein Ec Ec fou à quoi Quia Dominus Non mais c'est écrit Dominis là. C'est écrit Dominis, on va pas me la faire. Hein. Domi... C'est le même truc qu'au-dessus, euh, avec un S. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Est-ce que je suis une machine ou pas Machine de guerre Ah, oh, le bruit de la plume, ça me... Ah, c'est pour ça, Beldin C'est vraiment la, la vraie info Non. Non, je pense pas. Bravo, Henri. 
Vous asseoir à la table et recopier. Jérôme Machina Est. C'est moi ça. Rendre votre travail. Promis Il va me dire c'est dégueulasse. Vous savez vraiment lire Jamais je n'ai vu quelqu'un commettre autant d'erreurs. Quinze réputation quand même. <rire> Dites-moi tout mon frère. Mais j'ai rien compris euh... J'ai retrouvé des pages du... Merveilleux. Mais je... J'ai fait de mon mieux. Euh... Non mais on a eu cette discussion hier, Beldin. Pour ça, je, je te demande si c'est la vraie raison. Parce qu'on a parlé de ça justement hier. Je pensais que tu faisais référence à ça. Alors là, c'est jusqu'à quelle heure Jusqu'à... 16h. 16h, c'est les nonnes. Alors autant vous dire que d'un seul coup, Henri, euh, il est un peu intéressé, quoi. 16h. Mais ça se trouve, pendant ce temps, mais non, je peux rien faire, parce que dès que je sors de la salle, je me fais, des... je me fais engueuler. Enfin, ou alors, ça se trouve, dès que j'ai fini ma tâche, c'est bon, en fait. Ça se trouve... Vous rendre à l'église pour la prière et la messe. Eh, hey, bon, on m'a parlé de nonnes, hein Tu veux savoir Oui, je veux bien. Parce que ça se trouve, je perds énormément de temps. Mais dès que je sortais de la pièce, ça me disait... C'est pas là-bas, Mununu Poussez-vous, là. Mais oui Mon chien et Ça se trouve, les nonnes, ça veut juste dire genre la prière du soir. Ça serait logique. L'ode le matin, nonne le soir. Ah, faut pas sortir, ok, faut skip le temps. J'ai pas pu voir, hier j'étais sur KCD, du coup j'ai mute pour la vue et des mute pour le shiny. Ok, bah du fait, euh, sache que hier on a, et on a précisément parlé de ce point là. Hier en stream, on a précisément parlé de, du, du point de, de français qui disait que les mots en français euh, où c'était. Euh, 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 bref, une lettre et un S derrière, la, le S a disparu et c'est devenu un accent circonflexe, comme, comme hôpital du coup. On a, on a parlé exactement de ce point là hier. Putain, y'a pas de nonne C'est quoi ces conneries Henri était prêt à Rise là J'allais sortir mon armure et tout Oh Écoutez l'écho Attendez. Hé hey, hey, hey. Oh <rire> Euh, quelle heure Vêpres, souper collectif. Oh. J'appuie sur toutes les touches. Okay. Donc là on mange et après on peut faire des, che des choses. Mais comment ça Le repas c'est où merde c'est pas là. Hein. <rire> septembre, les frères sortiront dès le matin pour s'employer aux travaux nécessaires depuis la première heure Manger. jusque vers la quatrième. À partir de la quatrième heure jusque vers la sixième, ils vaqueront à la lecture. Après la sixième heure. Et donc là, à 19 h je crois qu'on a on a quartier libre. Donc là, 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 faut que je fasse des dingueries, hein, toute la nuit, là. En plus, j'ai des potions pour l'énergie, donc pas besoin de dormir. Autant vous dire. En plus, c'est bah, pour ça qu'on nous montre que les potions pour l'énergie. Ça nous permet de ne pas avoir besoin de dormir et de profiter un max du temps, quoi. Allez vous coucher. <rire> Ce serait mal me connaître Est-ce qu'on a trouvé le... Ça se trouve, il y, y a un rouleau ici, aussi. Ah, Peut-être c'est dans les... Non, je pense pas que ce soit dans les coffres. À chaque fois, c'était posé. Peut-être que je vous demanderai votre aide pour ça, j'avoue. Si vous avez un, un listing sur internet, n'hésitez pas à vous le mettre de côté pour plus tard. Parce que je pense que je vous demanderai de m'aider pour aller chercher les, derniers, euh, les dernières pages déchirées. Et je crois que j'avais déjà trouvé dans le dans le dans la cantine. Salut Aerofunt. 
On vient, on vient de recopier des, des trucs, j'ai je, je, fait de la merde. <rire> j'ai fait de la merde. Que ça soit dit. Alors ici, on l'a eu le rouleau. Ici, on l'a eu. Ici, on l'a trouvé aussi. Donc j'imagine que c'est bon. En fait, il faudrait que je regarde ma quête. Une vie cloîtrée. Des pages éparpillées. La liste de l'abbé. Retrouver Pi. Objectif en cours. Dans le bureau de l'abbé qui sert désormais d'appartement aux prieurs, il devrait y avoir des documents contenant des informations sur les autres novices. Ils pourraient me fournir des pistes. D'accord, mais c'est où Ah genre, il n'y a pas de point de quête, on sait pas où c'est les appartements Après, un archiviste. Moine. Là, c'est le dodo. Et dans la pièce du dodo, il y a forcément une page, non J'ai l'impression qu'il y en a une dans toutes les pièces. Enfin, toutes les pièces euh, importantes, on va dire. Ah, voilà. Ok. Bon, ça, ça aide à retrouver du fait. Tu te dis que dans chaque pièce importante, il y a, y a une, une page. Une fois que tu l'as trouvé, on est bon, quoi. Qui a ouvert la porte, là Et ça a l'air d'être bon. Vite. <coughs> Merde Je crois qu'il y a... Attends, quoi je crois qu'il y a un bug avec l'archiviste, tu gagnes de la réputation, mais il te gueule dessus. Pour moi, c'est une erreur de traduction de ligne. J'ai lu un manuscrit recopié par l'un des novices. Je crois que je vais pleurer. C'est si émouvant que ça. Émouvant Exaspérant, oui. C'est moi Un affreux gâchis de parchemin. <rire> c'est moi Les jeunes n'ont plus aucun respect envers la calligraphie. <rire> c'est moi Nous étions comme eux. <rire> C'est où ici Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi hein oh, y a une... Ouais, j'ai déjà il y a une page là, c'est sûr. Et on est déjà à 6. Pas loin d'être ici, non mais c'est bon. Pas loin, pas loin. Oh, je me lave. Et personne se lave, c'est vrai ça On dirait la lit restante après une nuit de beuverie. Qui peut bien venir ici Mauvaise manie, mais. Ah Découvrez qui... ce qui se trame dans la cave. Mon chien Bon ça ce qui se trame dans la cave. Faut que je vienne là la nuit. Alors si vous débarquez, sachez que j'ai réussi à sortir du sanctuaire. Du sanctuaire. Du monastère parce que j'étais somnambule. Voilà. Je, ma première nuit au monastère, je l'ai fini dehors au, parce que j'étais somnambule. Voilà. <rire> Donc j'ai pu récupérer toutes mes affaires. Dès le début. Ouais, il y, y a une table de dés, j'ai vu. Je vous avoue qu'en fait, là, je sais pas, j'ai l'impression de, de piffer ma vie et de pas trop comprendre ce qu'on me demande vraiment. Dormir et sauvegarder Qu'est-ce que c'est que ça Bon, il se passe des choses à la cave la nuit, j'imagine. Donc là-haut, c'est l'endroit où on dort. Pas de problème. Antonius, là Loué soit le Christ. J'aimerais vous poser... Bien, ce sera tout. Un affreux gâchis de parchemin, c'est effarant. Les jeunes... Je comprends pas ce que je dois faire. Faudrait que je trouve les appartements de l'abbé. Les appartements de l'abbé, ils peuvent être où Ici on avait trouvé une page, je suis quasiment sûr, je me souviens. Là on arrive dans l'église, et par là-bas il n'y a rien d'autre. Ah si, là <rire> Mais là c'est dehors puisqu'il y a mon chien dans la porte. <rire> Merci mon chien <rire> Ok. Alors du, fou, du coup... Peut-être que je peux demander un... Sans doute le frère non, il s'en fout lui. Là, qu'est-ce qu'il... Ah. Tiens, tiens, tiens. Circateur. Ah mais Jean, tiens Qui a-t-il, mon frère J'ai trouvé des objets cachés sous une dalle. Mais je sais pas s'il faut que je dise ça, en vrai. Nevlas voulait que je vole un livre interdit. <rire> en fait, je sais pas, je sais pas si j'ai un intérêt à pousser un des deux frères en avant. J'aimerais vous... Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça Je suis pas sûr en vrai. Y'a quelqu'un qui arrive ou pas Merde. 
Non mais je vais attendre la nuit en vrai. Sois pas gourmand, on a le temps. Là. La bouffe. Et là, je reviens. Je reviens où là Ah oui c'est vrai. Ici. Ok. Ok. Et donc, là, alchimie. La cour. Dans la cour, j'ai pas trouvé de, de page. On va remonter le saut, non. Oh les cons Le circateur là Qui a-t-il mon frère Je le sens dans mes articulations. Qu'est-ce que vous racontez Fais les couler tous les deux. Bah, je sais pas si je peux le faire. Non, mais moi la solution euh, de on fait une potion pour, euh, pour l'autre Jean-Mi, euh, pour la baie afin qu'il revienne là, moi ça m'allait hein. Non mais il y a forcément une page dans la cour. C'est obligé. Oh ça y est ça va m'énerver. Antonius. C'est lui qui est chelou, même au début il était chelou là. Mais je pense que tout, tout veut nous faire croire que c'est lui. Vous pouvez m'en dire un peu plus. Votre mago attire toujours ma curiosité. Votre petite... Ça n'a rien d'un grand secret, vraiment. Je vais... Je vais le dire à l'abbé. En fait, je m'en fiche. Il y avait un bon paquet d'argent dans la cachette. En fait, le truc, c'est que si je dis ça... Ah oui je sais, je lui dis que j'ai volé, je sais bien, mais en fait peut-être que ça va déclencher, je sais pas, il va, il va péter un plomb et je vais savoir que c'est lui, tu vois, j'en sais rien. C'est quel genre de livre Je l'ai trouvé ici, dans la bibliothèque, sur une étagère où il n'avait rien à faire. C'est le Necronomicon. Ça parle de fantômes, de démons, et de pouvoir de l'au-delà. À quel moment il m'a demandé Sauf qu'il est rédigé dans une langue étrangère que je ne comprends pas. Et barra par-ci, et barra par-là. Allez savoir ce que ça signifie. J'ai essayé de compter les syllabes, de lire les mots à l'envers, mais sans succès. Ça ne rime à rien. Oh, je me demande ce que le prieur ou le circateur penserait d'un tel livre. Ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Ça m'a l'air quelque peu interdit. Ah, que des préjugés. Mais c'est exact, c'est un livre interdit. À tort, cela dit. Le savoir n'a jamais fait de mal à personne, non Non, oh, bah tiens. Vous avez raison. Vous avez raison. Le savoir ne devrait pas être proscrit. Nous sommes bien d'accord. Je mets tout le monde dans la poche. Jetez un œil au livre. Peut-être parviendrez-vous à déchiffrer quelque chose. Je n'ai pas saisi la moindre syllabe. Mais ne parlez du livre à personne. Si nos frères apprennent que je l'ai pris de la bibliothèque pour le cacher, je vais m'attirer des ennuis. Ils ne sont pas très ouverts d'esprit concernant la soif de connaissance. Je vais vous laisser tranquille. Merci. Je sais pas, je sens qu'il qu qu faut le provoquer en fait. Je sais pas, je, je sais pas. Je crois que je suis toujours perturbé par le fait que je ne me souviens pas des indices qu'on m'a donnés avant que je rentre. Je crois. Conserver des archives sur les novices du monastère, elles pourraient euh, contenir des indices pour m'aider à, à retrouver Pi. Le bureau du prieur. Ok. Alors, le bureau du prieur, à mon avis, c'est la porte fermée. Il n'y a pas d'indice de, d'indice de ouf. Ah ouais Merde. <rire> c'est dehors. Bah, moi, je dois avoir loupé une porte quelque part. Ah ou alors, c'est en dehors du monastère. Et ça serait d'un coup beaucoup plus logique. Que ces appartements soient en dehors du monastère. Mmh. Merci, merci, merci. Je suis en train de errer sans but. En fait, je ne comprends pas ce que je, ce que je peux faire là. Ça m'énerve. Euh, à part trouver les pages éparpillées, parler à frère Jean du vol de l'ouvrage défendu. Après c'est vrai que je pourrais essayer de commencer à foutre la merde et de voir ce qui se passe. Hein. La page que j'ai retrouvée provient d'un livre qui a disparu. Et alors il est là 21h Ok. Ils vont aller se coucher. Qu'est-ce que je devais faire pendant la nuit Je me suis dit ouais pendant la nuit il faudra que je fasse ça. 
Oh là, y a rien là. Soit. Ah oui, la cave. Bien vu. La cave qui est sous le réfectoire. Euh, sous le. Ouais, c'est ici. Bizarre, bizarre. C'est peut-être juste un des trucs que je dois apprendre. Euh, ce qui se trame dans le. Dieu nous protégera. Dans l'endroit. Jodoc. Que désirez-vous Dites-moi plus sur les autres noms. Dites-moi plus sur Lucas. Personne ne sait grand chose sur Lucas. Il est assez renfermé. À mon avis. Merci Yoshiel, c'est gentil, merci beaucoup. Si j'étais vous, merci je beaucoup. ferais tout pour J'espère que les streams te plairont aussi, qu'ils décident de rester un peu avec nous. Le soupçonner ainsi eh bien. Content oui que ça ne plus pas avec Crafter. Les frères circateurs qui veillent sur nous le méprisent. Et jamais ils ne châtiraient quelqu'un sans raison. Les circateurs méprisent Lucas Que pouvez-vous me dire sur Siskin Oh, il est toujours jovial et très amical. Merci Yoshiel, bienvenue. Ne lui correspond pas. Bienvenue, il passe bienvenue. plus de temps à songer au monde extérieur. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore mis dehors. D'accord. Si ça ne tenait qu'à moi, il... Ne le portez pas dans votre cœur. On dirait que vous ne l'appréciez pas beaucoup. En effet, ce n'est pas un vrai moine et il n'a rien à faire parmi nous. Ok. Donc six skin. Six skin quand même... Euh... Tout, tout pointe vers lui quoi. Mais en fait ce qui m'énerve un petit peu c'est le côté vraiment on, on est arrivé, on lui a posé une question et il m'a dit direct oui j'ai planqué de l'argent et une dague. Donc tu te dis bon, euh, je, ben, je sais pas, bonjour déjà. Donc la cave en pleine nuit. Je suis à 64 d'énergie, après on peut sortir tranquillement là si j'ai besoin. Moine, moine. Où est-ce que ça Fais voir un petit peu la carte. Ouais, Peut-être que je sauvegarde aussi. Que nous, on est, on est là-dedans. On est ici, en fait, dans ces bâtiments-là. Donc, à moins que le, le prêtre habite ici, ce qui est possible, hein. En tonus. Qu'est-ce qui vous perturbe Je serai... Que pouvez-vous me dire sur Siskin Personne au monde n'est moins adapté à la vie monacale que lui. Vous ne connaissez pas le seigneur Capon <rire> On m'en a parlé. Siskin a sans doute mené une vie semblable, à se battre, à boire et à forniquer. Mais il a fini ici. Pourquoi est-il au monastère Personne ne sait. Peut-être qu'il fuit quelque chose, ou peut-être que c'est une punition. Vous croyez qu'il cache un secret Comme nous tous, non Mais contrairement aux autres, il refuse de parler de sa vie avant le monastère. C'est tout ce que je voulais savoir sur lui. Merci. Ok. Qu'en est-il de Yodok Restez en bon terme avec lui. Si vous montrez la moindre animosité à son égard, il fera de votre vie un enfer. C'est noté là. C'est qu'un pédant mielleux qui vous balancera au supérieur. Une fois qu'il aura fini son noviciat, j'imagine qu'il voudra monter les échelons pour devenir au moins un circateur. Il aime mener les autres à la baguette. Et Lucas Dites-moi plus sur Lucas. On ne sait pas grand-chose sur lui. Il ne parle à personne. Il travaille, mange, dort et répète la même routine okay. tous les jours. C'est comme s'il voulait en finir avec tout ça au plus vite. Par ça, j'entends sa vie entière. Il se tourne un peu. Ce sera tout, merci. Euh, salut. Après, il y, y a un monde où je piffe le jeu. Je sais que vous êtes pi, machin, et, euh, et, et en fait, ça passe. Ou alors j'ai de l'info, j'ai des infos qui tombent, mais je, je, je sais pas. J'y crois zéro. Là, à part chercher les pages, mais en fait... Ah. 
Ça m'étonne que le prieur ne vérifie pas la laine de tout le monde. Ça empestait la vinasse. Il trouverait vite la première galeuse. C'est un mystère qui ne tardera pas à être résolu. Ça m'étonne que le prieur ne vérifie pas la laine de tout le monde au matin. Donc il y a quelqu'un qui vole du vin. C'est pour ça que je pouvais demander du vin à... au circateur peut-être. Peut-être que pour pouvoir descendre dans la cave, il va falloir que j'ai de l'alcool. On m'a vu descendre, tout le monde s'en fout. Hein. Chut, le chien, chut. Vous nous avez vu boire, alors soit vous vous joignez à nous, soit vous promettez de ne rien dire. Vous ne voudriez pas finir comme Lucas. Lucas Je ne veux pas boire avec vous, mais je ne dirai rien à personne. Je ne veux pas boire avec vous, mais je m'en vais. <rire> je me joindrai à vous. Je me joindrai à vous. D'accord. Je ne dirai pas non à un verre de vin. À la bonne heure. Asseyez-vous et prenez un On verre. On va apprendre des choses. C'est qui lui Oh putain Jean le circateur oh Circateur Stibor Qui a-t-il mon frère Vos objets, qu'est-ce que vous faites ici Une question à vous poser J'aime. Pas soi donc Voilà mon frère. Asseyez-vous et prenez un verre. Quand le vin sera épuisé, Yodok ira nous en chercher. À quoi pourrait-on trinquer À nos jeunes novices Découvrir le rôle de Yodok courtier, et à nos caves inépuisables. Vous et vos novices, vieux pervers, trinquons à notre futur abbé. Ça me va. Alors, hein à Jean, notre futur abbé. Et maudit soit Nevlas. Ce rabat-joie, il aimerait nous avoir à sa botte. Il peut toujours rêver. Vous en faites pas. Ses genoux ouvriront les yeux quand ils en sauront plus sur lui. Est-ce qu'ils vont nous croire Même s'ils ne sont que deux ou trois, ça jouera en notre faveur. À l'abbé Jean. À l'abbé Jean. <rire> Grosse ambiance, hein euh... Ah, inventaire. Attends. Mauvaise manie. Découvrir le rôle de Yodok. Les circateurs ont laissé entendre qu'il menait la vie dure à Lucas. Je, vais de... Je devrais essayer d'en savoir plus. Le novice Yodok joue apparemment un rôle dans les bruits nocturnes des circateurs. Je devrais lui poser quelques questions. Ah oui, j'ai rien d'autre à faire, en fait. Les orgies nocturnes dans la cave sont organisées par les mêmes moines qui sont censés faire régner l'ordre et respecter les règles. Hein Qu'est-ce qui vous perturbe Merci le chat. Bah oui mais... Ah qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous faites ici À votre avis, on boit mais nous sommes des moines. Gamin, quand vous aurez mon âge, vous comprendrez. Je vais le signaler <rire> En quoi le jeu et l'alcool s'accordent avec la vie monacale Mais vous êtes les circateurs, ceux qui sont censés faire régner l'ordre ici. En quoi les paris et l'alcool s'inscrivent dans le cadre de la vie monacale Si vous tenez tant à le savoir, asseyez-vous et voyez par vous-même. Je suis assis. Enfin, je... J'accepte. D'accord. Si vous y tenez. Loué soit le Christ, mon frère. Mon frère en Christ Buvons, jouons. Qu'est-ce que Yodok fait pour vous Vous avez fait allusion à Yodok. Que fait-il pour vous Pas grand-chose. C'est juste un lèche-botte. Comme vous. Il ferait n'importe quoi pour rester dans le Je vais tellement l'envoyer en enfer. Parfois, on se sert de lui lorsqu'il y a des courses à faire. Où est-ce que vous obtenez le vin Je croyais que les caves du monastère étaient surveillées. Elles le sont. Mais ce vin ne vient pas du monastère. Dites, vous pourriez nous rendre un service Ce fût est presque vide et il va nous en falloir un autre. Nous sommes un peu vieux pour de tels efforts physiques, mais vous... Je vais vous aider. Qu'est-ce que je dois faire Ah, je le savais. Aidez le novice Yodok à nous obtenir un nouveau fût. Allez lui parler des l'aube et que d'ici demain soir, le fût soit sur la table. D'accord, j'irai lui parler. Ok. 
Bon, clairement, Jean, c'est une énorme merde. Nickel. Jean, vous êtes l'homme qu'il nous fallait, mon ami. Alors, c'est parti. En plus, j'ai récupéré mes dés. <rire> Alors, je peux vous dire. Là, ça va parler euh, catalan dans quelques secondes. Là. Clac Dégueulasse Putain, le chien, le chien, il, en fait il entend le bruit des dés et il devient fou Ah ça c'est bien ça Ah d'accord 1100, ça va il a pas de détruqué Ça m'énerve Ah non c'est bon, je pense qu'il avait fait un 1 Le mec dit ça m'énerve avec, avec tous ces détruqués. <rire> mais j'ai un dé normal là sur la table. Ah oui non mais c'est un dé oui. Ok. <rire> Allez ça dégage. Merci Binge. Je vais vous dire une chose. Ce vin ferait honneur au pape. Je ne sais pas, je le trouve un peu amer. Dieu sait ce qu'il y a dedans. Oui, pas ridicule. Merci Binge pour les 73 mois. Les Bonsoir, un petit, coup de non, un petit coucou de passage. J'espère que tout va bien. Merci beaucoup. Et ce n'en est pas un. Tout roule, merci. Je parie que cet idiot de Yodok a confondu les fûts. Baliverne. Merci Binge. 73 mois. Hein. Bordel. Il est amer. 73 mois. Le ravitaillement ne va plus tarder. Alors, santé. Santé. Il faudra demander à Yodok où il a récupéré ce vin et lui dire que la prochaine fois, il a intérêt à nous ramener un vrai Znoimo. Ouais, le noimo. Je me le note au cas où, hein. Mais j'imagine que la quête me dira quoi faire. Bah, du coup, c'est bon là Bon, pas. C'est juste écrit inventaire. Et là, je les poignarde. Un accès de rage. C'est bon là Parce que je pouvais plus leur parler. Qu'est-ce que vous désirez Ok. J'avais compris, c'est ta mère. Et non pas c'est amer. Hmm. Parler à Yodok, récupérer un flux de vin pour les circateurs facultatifs. Oula. Leur dis alors. Hein. <rire> Il est où le, le point là Ah Et je sais pas si j'aurais parlé à Yodok avant. Peut-être. Non mais c'est... Oh Bonne user il legend. Ah mais je me fais engueuler par les gens qui... Oh le voilà. On les embrouille. L'eau son brouillos. Il fait assez de nuit pour faire ça On sent que mon point il est là. Il est au-dessus. Ok. Je vais tomber nez à nez avec quelqu'un, je vais aller en prison. <rire> euh... et comment tu veux que je me débrouille Après je peux peut-être tenter le bluff de lui dire non non mais je, je, suis, en, je suis en mission là. Hé hey, hey, vous, que faites-vous mais... Allez vous faire voir avant que je ne perde mon calme. Ah merde. J'ai vraiment pas le droit. Ah. Il m'a dit vous ne devriez pas être au monastère. Attends mais comment je suis censé me débrouiller pour prendre ça Oh non, non, non Ça y est 
que la porte à côté de lui elle est certainement euh, verrouillée en plus. Non mais au pire on va y aller au culot hein. Je veux dire que je suis en mission machin et puis voilà. Hein. Je rentre et je vois ce qui se passe. Qu'est-ce que vous bah faites ouais. là Verrouillé. Tirez-vous, vous allez avoir affaire à moi. Je sais pas. Hein. Je peux pas lui parler non. Vite. Attends mais ça se trouve c'est oh en haut. Arrêtez-vous. Ah. Bon. Lâchez les armes. Arrête. Je ah. Tiens. Mais mais c'est bon, j'ai fait G. J'en ai assez de vos crétineries. Quand je vous ai dit de foutre le camp, vous auriez dû réfléchir à deux ouais. fois avant de faire ce que vous avez. Bon ça monde. 15 balles. On m'a chargé d'une mission secrète. Écoutez, je vais vous dire la vérité, mais ça doit rester entre nous. Le voilà. seigneur de Ratem envoie en mission secrète, et pour la mener à bien, je dois enfreindre la loi de temps à autre. Vous comprenez euh, Je pensais que... <rire> en fait, <rire> je, 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 je... vu ce qu'il en est, il va sans dire que vous pouvez repartir. D'accord. Et du coup, je peux crocheter la serrure devant toi, ça te dérange plus ou... On vous a surpris Hey, à quoi vous jouez, bordel Si vous ne déguerpissez pas rapidement, vous allez vite le regretter. Mais Mais Tu vas te ah, mettre à pleurer Je me... Mais On vous a vu, Chapardé. Ce sera sûr... Euh... <rire> Mais putain Mais c'est au-dessus, en plus Il a déjà oublié. Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Hein. Là Non Mais... Mais Arrête Mais pour qui vous prenez-vous bah, Il est où le vin Quelqu'un peut m'aider parce qu'à un moment donné il va me mettre un coup d'épée dans la tronche et je vais mal, euh, je vais mal le vivre. Hein Hein Je suis en train de foutre le bordel. Vous êtes qui Eh hey, vous, que faites-vous Allez vous faire voir avant que je ne perde mon cas. Allez, dans la cave. Là Des récipients avec du mercure. Je fais vraiment toutes les quêtes à l'envers. Hein. Mais mais c'est une blague Non ça c'est ab... non c'est abusé c'est abusé. Voilà c'est abusé. Yeah. Je peux m'énerver hein ce serait puéril mais quand même. Hein. Yeah. Quand même. Hein. C'est pas là en plus. Oh c'était là-bas au bout. Yeah. Poussez-vous, poussez-vous. Non, 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 non. Ah. Oh. <rire> Alors, si j'étais mort là, yeah. <rire> ça aurait été terrible. <rire> Le doc m'aurait dit où c'était, mais ben j'avais un point de quête. Attends, mais j'ai sorti mon. Ah non, c'est bon. Et un cru du Rhin. On a trop bu de celui-ci. Pourquoi Yodok ne se joint-il pas à nous au juste Il hein est jeune. Il veut que les autres aient une bonne hypothèse. Qu'est-ce que vous désirez Bah, c'est bon, j'ai apporté le fût, ils s'en foutent. Découvrir le rôle de Yodok. Ah merde Non mais dans ce cas le jeu, dans ce cas le jeu ne devrait pas me dire bah, le point il est là-bas en fait. et à nos caves inépuisables. Vous et vos... Nos caves inépuisables. Bah, du coup j'ai fini la quête quand même. Bon j'apprends quand même que Jean c'est une immense merde. Quand même. Ah. On avance. On avance. Bon est-ce que j'ai d'autres choses à fouiller Qui dort là Bizarre. Ah peut-être Yodok Non bah non. Bah, si je parle à Yodok là. Vous négligez votre emploi du temps. Ok. 
Et Yodo qui va me dire euh, « Laissez-moi... Euh. » Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux faire de plus À part dormir. 62 d'énergie. C'est bien suffisant. Parler à frère Jean du vol de l'ouvrage défendu. Non. Ça du coup je vais pas le faire. Pourquoi sur la quête principale ça me parle que... Ah oui parce que... Essayer de trouver les appartements du prieur. Ouais ce serait une bonne chose à faire ça. Je trouve ça étrange qu'on... Qu'on ne sache pas où c'est. Mais euh, quelqu'un a dit tout à l'heure... Euh, fallait que j'avance dans les jours. Et que tout deviendrait logique. Obligé d'être moins dans la quête principale, oui. Mais après, tu as plein de manières de faire. Moi, j'essaye d'être de, de, un peu RP et de jouer le jeu, mais en soi, je pourrais. Euh, J'aurais pu brute force le truc, je pense. Hein. Surtout maintenant que j'ai récupéré tout mon stuff. Euh, donc, c'est à, à 3 heures. Il hein. faut se lever. 3 heures. Ok. 3 heures. Et bien dormons. Dormons. De toute façon, j'ai des potions pour l'énergie. Hein. C'est pas un problème. Si jamais je descends. La quête du monastère est la meilleure du jeu. Ah ouais Pour l'instant, j'ai plus l'impression d'être paumé en vrai. Mais c'est peut-être parce que j'essaye je... de me dépêcher un peu. Oh, le chien, le chien... Jouer le jeu alors qu'il a tout volé. Bah oui, mais j'ai tout volé au préalable, j'y pouvais rien. Je pouvais pas savoir qu'il allait avoir une quête là-dedans, moi. Là, ce gonjour était déjà pas mal avancé. Bah, je sais pas, je m'en rends pas compte. J'ai l'impression qu'on a rien appris. Hein. <rire> okay. Donc, 3 heures le lever. Donc, on sait que Jean est un connard. On sait que Yodok se fait fracasser par les, les circateurs. Allez vous coucher. Oui bah euh, d'accord. On n'est pas censé se lever à 3h Mais je crois que je m'étais fait la même réflexion euh, la nuit précédente. Et où en fait il se levait à 4h. En fait c'est 4h. Oh, il y en a un, il est ronflé là. Mon chien, mon chien, mon chien. Allez, petite sieste là. Oh, le mec qui ronfle dans mon oreille droite là, c'est non. Il se nomme mi hein. Et merde, je suis en retard. Non? Oh, je comprends rien leur emploi du temps de con là Oh putain, Yodok Lucas. Tiens, en attendant que les autres se lèvent, Lucas. J'ai saisi une conversation de, de circateurs et ils évoquaient votre cas. J'ai surpris une conversation des circateurs dans la cave cette nuit. Ils parlaient de vous. Oh non, ça ne va donc jamais finir. Ce n'est plus une vie au service de Dieu, c'est un purgatoire. Lucas, dites-moi ce qui se passe. À votre avis Tout comme vous, je les ai surpris à se pinter et à jouer aux dés comme s'ils étaient dans un bordel. Est-ce qu'on devrait les dénoncer Ou alors on s'en mêle pas Que les dénoncer, en vrai, ça va être compliqué. Ou alors faudrait le faire auprès de, de Nevlas, Nevle, Nevlu. Oui, il faut les dénoncer. On devrait les dénoncer. Tout à fait d'accord. Ah Je les ai mis en garde en leur disant que s'ils n'arrêtaient pas, j'irais en parler aux prieurs. Mais au lieu de revenir dans le droit chemin, ils ont déchaîné leur colère sur moi. Nous ne sommes pas le genre d'homme dont il faut se faire l'ennemi, Lucas, m'ont-ils dit. Et je ne compte même plus le nombre de jours et de nuits que j'ai passé en isolement au moindre écart ah, de ma part. Ah, c'est ça la pièce en bas Voir pour rien du tout. Peut-être 
Un apprenti à l'épreuve. Vous avez scellé votre destin, maintenant il faut assumer. Vous avez peur qu'on ne puisse rien y faire. Faire en sorte que les circateurs cessent de se comporter aussi cruellement envers l'apprenti. Je pourrais peut-être vous aider, non Vous feriez ça Selon moi, il suffirait de se mettre à table avec eux, d'engager la conversation et de tirer les choses au clair. Il se peut que par la suite, il me laisse tranquille. Un peu naïf. Oh. Mais ça pourrait aussi très bien ne mener à rien. Bah, ou pire même. Et il pourrait très bien finir par vous harceler comme moi. Ouais, moi je les marave. Ils ne me font pas peur. Mon frère, vous avez le cran qui me fait défaut. Que la grâce divine soit avec vous. Je vais t'aider, Lucas. Je vais raconter la traque de Pi. En vrai, on, on pourrait, mais après, il a tellement peur de tout qu'il pourrait lâcher le morceau. On lui a déjà parlé, je hein. Pense, je ne sais pas. Oui. Je... Ok. Euh, un apprenti, je préfère en sorte que le circateur cesse de se comporter aussi cruellement envers l'apprenti. Et là, il y a Yodok, qui n'est pas encore levé. Antonius. Ah, c'est 6 skills, c'est sûr. Hein. Que la paix vous accompagne, mon frère. Je parle à Yodok. Que désirez-vous Ah mais je peux vraiment pas lui parler du vin vous... quoi. Même à posteriori, euh, il est trop tard, j'aurais vraiment dû aller le voir. Ok. Il bon, y a quelques trucs comme ça de quête où je me dis, tu vois, le, le point de quête qui montrait où était le vin, il aurait pas dû être sur la carte. Il aurait dû, il aurait dû être sur Yodok et j'aurais dû parler à Yodok pour savoir où était le vin. Oh il pleut Oh Oui, le chien Le oh merde, c'est pas là-bas Suis les champs, suis les champs Ou des poils, paf J'ai jusqu'à quelle heure, ça 6 heures, je crois. Ouais, y a des... enfin, en fait, comme le jeu est très RP, dès que le jeu te donne des infos un peu méta, avant même que tu aies commencé une quête, bah souvent, ouais, ça, ça chamboule un peu. Mais c'est moi aussi, tu vois, j'aurais dû me dire, bah c'est une info que je suis pas censé avoir, donc... Et le chien, il est parti là, non Obéissance sans, mais comment c'est possible Donc là, faudrait que je parle... En vrai, faudrait que je parle à Nevlas. Ce n'est pas le moment pour les quêtes. Mais si, c'est bon, c'est le moment, c'est fini là. Il essaie de faire euh, un Jurassic Park. Ni na ni na na. Qui est-il, mon frère J'ai découvert quelque chose à propos des injustices. J'ai découvert quelque chose à propos des injustices commises ici. Je vois, dites-moi tout. Les frères les plus anciens harcèlent le novice. Les plus anciens ont fait du novice Lucas leur bouc émissaire et s'acharnent à lui infliger des punitions injustes et à l'humilier. Il semblerait que même les frères ne peuvent s'abstenir de commettre des péchés mondains. Plein de péchés Merci pour l'information. Si vous pouvez, prenez sa défense. Bien sûr, je vais les éclater. Les anciens aussi veulent ma peau. Ils utiliseront le moindre écart de ma part contre moi. J'ai bien compris ça. Les circateurs boivent la nuit. Les circateurs se rendent à la cave la nuit pour boire du vin. Moi je suis... Douté. Je raconte tout, moi. Jean empeste toujours l'alcool et dit qu'il veut être abbé. Quel hypocrite. En informer le prieur devrait lui mettre des bâtons dans les roues. C'est où, euh, le prieur <rire> Le doc chaparde du vin. <rire> si ce qui ne dissimule un trésor. <rire> Après... Voir Siskin Frère Siskin cache un trésor qu'il possédait avant de devenir moine. Ça ne me surprend guère. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que ça arrive. Je ne le punirai pas, mais vous pouvez toujours lui en parler. Si Dieu lui montre la voie, son maman on donnera volontiers son maman. Maman Frère Yodok vole du vin pour que les circateurs puissent s'enivrer. Yodok Eh bien, ce petit saligo révèle son vrai visage. Est-ce que vous savez où il se fournit Non. Malheureusement, je ne sais pas. Mais, mais, mais... Peu importe, vous m'avez apporté une information cruciale. C'est tout ce que je sais. Écoute, euh, si maman chose, est près de toi. Je serais curieux d'en savoir plus. Faut lui dire, maman. Euh... 
Non, non, on est bon, hein. Faut manger Merde, c'est pas là. C'est où la bouffe C'est là, je crois. Quant aux bouffonneries, aux paroles... Aux bouffonneries, hein. <rire> Que la paix vous, vous accompagne, mon frère. Salut Ça va, les bros Je mets les pieds dans le plat, là. <rire> oh, putain. Mais attendez, mais... Euh... Lecture sur l'abbé. Lorsque quelqu'un accepte le nom d'abbé... Je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Je sais pas ce que je dois faire. C'est jusqu'à jusqu quelle heure, ça Midi <rire> Les coups de dents sur le bol. Les, les mecs ont faim, là. Faut parler, hein. Six skins, là. Louer soit le Christ. Ouais, louer soit le Christ. Ouais, votre magot attire toujours ma curiosité. Il fera connaître par ses actes les préceptes divins. Hmm. Ouais, je peux lui faire savoir que je l'ai retrouvé en vrai. Que désirez-vous Je vais lui faire savoir que je l'ai. Votre ça... que l'abbé ne fasse de distinction en faveur de personne dans le monastère. Que l'un ne soit pas plus ah, J'hésite. Euh... Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de lui dire que j'ai trouvé Peut-être que je pourrais faire du chantage après. La cachette contient une belle somme. Avouez que c'est plutôt suspect. Oui, j'en suis conscient. Mais si je vous révèle la raison pour laquelle je fais ça, je pense que vous comprendrez. Je déteste penser à tout ce que j'ai perdu quand on m'a mis ici. Et je déteste aussi la question. C'est bien vous, le fils du légendaire seigneur Smil Flashka de Pardubis J'étais riche et j'avais tout. Mais ensuite, mon père a senti que sa fin était proche. Oui, mais ça, on a, il a déjà je ne suis pas ça. doué pour gérer un patrimoine. On disait que j'allais le dilapider. Oui, on sait. Mais ils sont fous Qu'en est-il de la dague Qu'en est-il de la dague C'est un souvenir des jours meilleurs. Mon père me l'a confié quand j'étais gamin. Et elle m'a été utile plus d'une fois à l'époque où je me prenais des cuites avec des gens peu recommandables. Vous savez vous battre Et comment La picole et la Tourne pas trop la tête, ça me fait peur. Dieu que ça me manque. D'accord. Je veux une partie du magot contre mon silence. Mais j'ai déjà tout, pourquoi je... Dites-moi plus. Je le sais, le nécronome. Et ça. Et ça... Oh. Ah. Même s'il s'agissait de parler de choses. Vous avez. Bon. Mais ne par... nous enseigne ici qu'il faut parfois s'abstenir de bons discours pour la pratique du sang. En fait, je m'en fiche. En fait, à je m'en fiche. Porte, Dieu vous garde. La peine qui suit le péché doit-elle nous faire éviter les paroles mauvaises Ok. Donc... Oui, j'ai trouvé son. J'ai trouvé son... tout ce qu'il cachait. Qu'est-ce qui vous perturbe Je recherche un criminel. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus là tout de suite, à part attendre. Qu'est-ce que vous. Euh, Circateur Stibor. Qui a-t-il, mon frère Pour la défense de Lucas. Mon ami et frère Circateur. Qu'est-ce que vous cherchez Vous souhaitez échapper à vos tâches Non, Paf. je suis venu ici pour l'apprenti Lucas. On m'a dit que vous aviez eu des dissensions avec lui. C'est uniquement parce que cette fouine veut mettre fin à nos petits plaisirs nocturnes. Alors on lui fait bien comprendre qui commande ici. Je vous serai vivement reconnaissant si vous recommenciez à le traiter de nouveau comme votre frère. S'il ne nous craint pas, il n'y a rien qui va l'empêcher de moucharder. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire au juste Vous vous êtes pris d'affection pour lui ouais, C'est mon frère. Le convaincre. Je pense qu'il n'ira pas vous dénoncer. Le convaincre. S'il vous déteste, c'est parce que vous bafouez toutes les règles et qu'il n'a rien à perdre. Si vous lui manifestez ne serait-ce qu'une once de bonté, il réfléchira à deux fois avant de vous dénoncer. Vous verrez. D'accord, vous m'avez convaincu. Vous pouvez aller lui dire que nous avons tiré les choses au clair, mais que dorénavant, il a intérêt à se tenir à carreau. Méfiez-vous de Lucas. Il pourrait vous corrompre. Il fait rien, Lucas. C'est un sodomite, un pêcheur. Un quoi Il pourrait essayer de vous initier à de nouveaux plaisirs. <rire> Je sais décider seul avec qui je couche et à qui je parle. Voilà Et toc Et le sodomite et le pêcheur là Je me suis expliqué avec les cercateurs au sujet des menaces qu'ils vous profèrent. Vraiment Vous êtes parvenu à les convaincre de me laisser tranquille Si vous ne dites à personne ce qu'il fricote, vous aurez un peu de répit. Mais c'est nul comme fin de quête ça. Ah puis là il est trop tard je pense. 
qu'il fallait que j'aille voir l'autre aussi. Mais vous devez me promettre que vous n'allez raconter à personne ce que vous avez vu. Alors ils vous laisseront un peu de répit. Je vous en suis infiniment redevable, mon frère. Comme je sais désormais que je peux vous faire confiance, j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est au sujet de frère Antonius. Je n'aimerais pas affirmer quelque chose qui est faux, et que Dieu m'en garde si mes paroles causent du tort. Mais il y a bien une chose dont je suis persuadé. C'est que frère Antonius nous ment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Il affirme qu'il est le fils d'un marchand de Vlachim et qu'il a rejoint l'ordre de son plein gré. Sauf que, moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à Vlachim. Je connais la ville comme ma poche et personne ressemblant de près ou de loin à Antonius n'a vécu là-bas. Vous en êtes sûr Parce que ça voudrait dire... Aussi vrai que je m'appelle Canut. Ce qui serait mon nom laïque d'ailleurs, mais, mais je m'égare. Je connais Vlachim et je connais tous les marchands locaux. Jamais je n'ai aperçu Antonius avec eux. Pourquoi il mentirait s'il n'avait rien à cacher Merci de m'en avoir parlé. Je vais approfondir la piste. Parce que c'est ce que je vous dis depuis le début. En fait, Siskin, on, on te donne envie de croire que c'est Siskin. Mais en fait, il aurait, vu que le mec est censé se planquer, le, le mec qu'on cherche, pis, il, est, il est censé être là pour se planquer. Bah, ce serait trop bizarre que, que le gars me dise direct « Oui, euh, je suis un mec qui vole des trucs. Euh... » Bah voilà. Du coup... Antonio Qu'est-ce qui vous perturbe On m'a dit que vous étiez de Vlachim. On m'a dit que vous étiez de Vlachim. Oui, pourquoi donc Mais surtout, comment l'avez-vous su, puisque je n'en ai jamais parlé en toute bonne foi, les moines aiment encore plus les C'est écrit là, Antoine Ça pue la merde pour toi, je te le dis On est venu me dire le contraire. Vous n'êtes pas de Vlachim. Vous l'avez inventé. Et qui vous a dit ça Je le confonds. Dans tous les cas, c'est un menteur. C'est complètement absurde. Bah, tiens. Ah, c'est tout Ok. Faut en fait, en terminant les quêtes, je vais apprendre des choses. Parler à frère Jean du vol de l'ouvrage défendu. Ça, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça mette du. Enfin, ah, je sais pas, après, j'ai l'impression que je dois le faire. Circateur Jean là. Qu'est-ce qui vous plaît Nevlas voulait que je vole un livre interdit. J'ai trouvé des objets cachés sous une dalle. J'aimerais vous les remettre. Une question à vous poser. Et pourquoi Pourquoi le Nevlas Je peux pas lui donner La les objets. De Saint -Benoît. Sur il est pas là Nevlas, il est où Dites-moi. Tout ce qui je peux pas lui donner à lui. En fait le truc c'est que j'ai pas envie d'aider Jean au moins. Pourtant c'est bien, bien un de mes objectifs de quête. Je ne peux pas lui donner les objets car Nevlas n'est pas un circateur. Ok. Et j'ai un intérêt à le faire ou pas Vous avez le droit de me, me dire juste oui non. Est-ce que je dois le faire Pareil pour l'ouvrage, est-ce que je dois le dire Pour la quête Ou est-ce que non c'est vraiment mon choix quoi, je, je choisis. Retrouver Pi et Page, ok. Pas obligatoire, non, ça dépend quelle direction tu veux prendre. Ok, bah clairement, ouais, euh, j'ai pas envie d'aider gens à torpiller Nevlas pour l'instant en tout cas. En fait, en fait, Jean, c'est trop, tu vois, genre Nevlas, il veut garder l'ordre comme il est. Et bon, bah ça, ça pue, tu vois, enfin, la, 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 <rire> la, la vie de frère... Ça pue un peu ses grands morts, mais les gens qui viennent là, ils ont envie de le faire, ou alors ils sont poussés pour une raison X ou Y, peu importe. Mais au moins les règles sont fixes. Que lui, en fait, ça va être trop le « oui, c'est moi le chef, euh, baisez-moi les pieds, sinon vous dégagez, quoi. Sinon on vous défonce. » Du coup, bah, euh, j'ai pas envie de l'aider, quoi. En plus, il bully, euh, il bully euh, Lucas, euh, c'est bon, quoi. C'est bon. Bref, c'est quoi là À quelle heure là À quelle heure 8 heures, travail au réfectoire. Ouais, je dois toujours trouver les appartements, mais je peux pas, me... je peux pas partir d'ici. Là, faut que j'attende. Faut que j'attende. J'ai profité de la pause manger pour. Euh... Pour. Euh... Discuter un petit peu. Pas Allez travailler à l'atelier. Et encore. Vous présenter au prévôt Nevlas près de la table d'alchimie. Ah, 
Okay. Les blas. Qu'est-ce que vous désirez Il bah, faut que je bosse là. Hein. Je viens travailler. Formidable. Je vous... Votre tâche d'aujourd'hui consiste à concocter ah. deux potions digestives. Digestive. Je reste dans les environs. Et une fois que vous aurez fini... Ok. Deux potions digestives. C'est comme si c'était fait. Mon moment préféré. Potions digestives, camomille et menthe. Et du spiritus, bien sûr. Il dit dans le livre des... des... Des activités que tu peux remplacer le manger et le temps libre par la prière, sous-entendu que je te laisse comprendre. Ah Mais oui, il n'y a pas de point d'exclamation à côté. Donc j'aurais pu, effectivement. Oui, le, le point d'exclamation, c'était obligé d'y être. Euh, menthe. Merde, c'est quoi Menthe et quoi Camomille. Non euh, réinitialisé. Ok. Ici. Menthe, camomille. Menthe, camomille. Il me faut deux camomilles, une menthe. Et on a mis le, le spiritus, mais du coup, faut le remettre parce que j'ai réinitialisé. Spiritus. Et okay. Il vous faut de la liqueur, une poignée de menthe et de camomille. Moudre la camomille, tout mettre dans le chaudron et faire bouillir un tour. Ah oui, monsieur. Bah <rire> C'est pas trop chiant, quoi. C'est pas trop chiant. Donc ouais, faut que je trouve les appartements de... En fait, une fois que j'aurai fait ça, ce sera fini, quoi. Parce que j'aurai les, les infos et je serai sûr que c'est... Euh... A priori, Antonio, quoi. De bah, toute façon, c'est le seul qui nous a donné zéro info sur lui avant. Hein. Après, les autres auraient pu mentir, mais... Euh... Non, Lu Lucas, il parle pas de lui non plus. Mais Lucas, il... Bon. Moudre la camomille, tout mettre dans le chaudron et faire bouillir un tour. Allez, hop ça, ça dégage. Ensuite, la menthe. Hein. Là-dedans. Et faire bouillir un tour. Hein. Un tour. Un tour Un tour. Un, deux, trois. Salut Kiumtina, ça va Quel grand jeu quand même. Hein. Quel grand jeu. C'est bon, ça boue plus. Hein Alors ça fait quoi la potion digestive ai... Ah oui, j'en ai eu 4 du fait. Ah, mais oui, donc tout à l'heure quand j'en ai eu... Ah oui, tout à l'heure j'en avais fait vraiment qu'une seule, donc j'avais fait des bêtises. Soulage l'estomac en cas d'intoxication alimentaire ou d'abus réduit l'indigestion de vin et guérit l'intoxication alimentaire. Ok. Qu'est-ce qui vous perturbe J'ai terminé le travail. Montrez-moi ce que vous avez. Fantastique, Grégoire. Vous vous êtes découvert un don. Ouais, même chose qu'hier, quoi. Très bien. Euh, donc ça, c'est bon. Maintenant, le bouquin. Travail réfectoire jusqu'à midi. Midi, il faut que j'aille à la bibliothèque. Oh putain. La suite sera excellente, ce sera une bonne claque au gros studio. Ouais, il ouais, y a vraiment moyen que ce soit très cool. Hein. Vraiment moyen que ce soit très cool. Je pense qu'ils ont beaucoup appris avec ce jeu-là, sachant que c'était leur premier jeu en plus. C'est assez fou. Hein. C'est assez fou. Cryptorium. Alors le scriptorium, je sais plus où c'est, ça c'est les... ça c'est la chambre. Ça c'est la... l'église. <rire> la porte est toujours ouverte. Vers le dehors. J'ai fait tout le tour hein. Quoi Mon frère, que faites-vous ici Mais je suis en train de chercher je me sentais un peu nauséeux. Ah bon Ouais. Je vais faire comme si de rien n'était. Mais c'est la dernière fois, mon frère. Ah merci, mais je sais pas où c'est. Je suis perdu, là. Toutes vos salles, elles se ressemblent. <rire> Trouvé, c'est bon. 
Qu'est-ce que vous désirez Je viens travailler. Formidable. Voilà. Dites-moi tout. T'as un autre à me dire On a fait gaffe. Les saints dessinés dans les églises ne sont pas des vrais saints, mais des donateurs. Oui, bah j'ai cru comprendre parce que il y a des visages qui sont qui font pas très euh, pas très euh, comment dire pas très vieux quoi. Euh... C'est Goum Goum et Dmin. Ouais, Dmin, ouais. Goût et Dmin, ouais, c'est ça. Vendi o Octoritatem. Ouais. Quel. Hein? Selum Kwe? C'est quoi ça? C'est un IE ça? C'est quoi cette lettre? Vendi. Vendi. On dirait que c'est écrit Vendi quand même. Claudendi. Ah ouais, là-haut. Claudendi. Dan. Clo. Pour rien, j'ai rien compris. Vendi, Wendo ou Wendo, c'est un i là-haut, c'est pas un o au bout. Ramus, Utki, Ramus, Utki, Iter, Iternoum, c'est un i ça, non Il n'y a pas de i. Afentum. Ah, le M, il y a un trait au-dessus dans cette écriture-là. Le M, il y a un trait au-dessus. Euh, internoum. Internoum. Non, non. Internoum. Internoum. Et merde. Ranus. Mais non, c'est Ram, Ramus. Un... Ah, non, 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 non. Le, le M, c'est un trait au-dessus. Euh. Carna, Carnalium, quoi Ah, le Que, c'est le genre de R avec un B à côté, en fait. Noum, Pondum, Pondum. Je crois que c'est pas ça. Croix, Gra, quoi Ramus, Utki, Iternu, Noum. Mais il est où le U là Ah non mais c'est quand ça finit en OUM qu'il y a un, un trait au-dessus en fait Oh là là Oh le merdier Oh le merdier Désitri de Noroyum Gros, gros mur Pondoum Bah Pondoum euh, Non hein, pas Pondoum hein. Pondéré Pondéré Gram... Hein Délidérion Délidérion Bah non plus Désidéro du... Désidéroriorium... Hein Dési quoi Désidériorium. Outki... T... Mais pourquoi il y a un T en plein milieu là Outki... T... T... Quoi Ramus... Outki... Iternoum... Ascentum... Et c'est des F... Affectum... Affentum... Carnalim Mukwe Ouais on dit que c'est ça 0 sur 20 Ouais je vais me faire engueuler encore et me dire putain t'es vraiment une merde <rire> Est-ce que vous savez lire On peut skip ça un peu. Salut Macabre, ça va Ah oh, tu viens de louper un grand peut-être. Complètement impardonnable mon Mais garçon. putain Est-ce que vous savez lire Mais je sais pas lire Je gagne quand même de la réputation, c'est fou quand même. Je sais pas lire en fait. C'est ça la vérité. Midi, travail dans la bibliothèque. Quel heure il est Midi, connard. <rire> Je suis dans la bibliothèque. 16h non. 16h. 
Et eux, voilà, et eux là, et ce qu'ils savent écrire, hein Parce que euh, merde, hein. à un moment donné là. Attention, 16 heures. Faut pas être en retard, hein, sinon je vais me faire, euh, je vais me faire caillasser là. J'aurais dû refaire des potions d'énergie. Là, je suis à 59 d'énergie. Vous rendre à l'église. Sur le chemin, je vais me faire, je vais me faire choper là. Ok. Je suis à l'heure. L'église, c'est jusqu'à quelle heure 18h. Et à partir de 18h, c'est bon. À partir de 18h, on fait ce qu'on veut. Et donc là, il faudrait que je trouve la salle où il y a le l'abbé, en fait. Mais non, mais non, mais non, mais... Prendre le repas, mais oui, mais oui, mais... Je me suis humilié. Et que la paix vous accompagne, mon frère. Pied dans le plat, là, paf le prophète nous enseigne ici qu'il faut parfois s'abstenir de bons discours pour la pratique du silence. Ah, c'est bon. À combien plus forte raison la peine qui suit le péché Bon, je peux parler à personne. Et donc à partir de là, on, on, je, je, peux, je, je peux partir. Ah, je peux, hein. J'ai le droit. Hein. Bon, faut que je trouve. Prendre le repas avec les autres, ça c'est bon. Retrouver les pages, il manque 4 pages. Mais du coup, les, les 4 pages restantes sont peut-être à l'endroit où il y a les quartiers... Euh... Les quartiers de la baie. Mais comment je pourrais savoir où sont les quartiers de la baie À part en piffant ma vie. Ouais, voilà, c'est ces, ces, euh, ces visages-là. Ils sont Kickstarter. Et là, c'est là. Quartier de l'abbé, bordel. Où est-ce que ça peut être Toi, tu peux pas me dire, toi Que désirer. J'aimerais. Question, là Ouh, il dit rien. Dis, tu veux un indice Bah bon, non, faut que je trouve. Non, 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 faut que je trouve. Bon, sinon, ça enlève tout l'intérêt. Parce que je sais que dès que je trouverai les quartiers de, de l'abbé, euh... bah, ce sera fini, quoi. Parce que dans les quartiers de la baie, je pourrai lire la liste et quand j'aurai la liste, je saurai qui, euh, qui est pi et... et ce sera finito quoi. C'est vraiment le but ultime. Mais quoi la règle de Saint -Benoît. En fait, j'ai pas envie d'être dans une autre salle où il faut faire des choses. Mais à mon avis, les, les quartiers de la baie, ils sont pas là. Hein. À mon avis, ils sont en dehors de... En dehors. A mon avis, c'est c'est là. Je sais pas ce qu'il y a là. Je serais pas étonné en fait. Il va vraiment venir me chercher jusqu'ici ou pas Non, c'est bon, c'est bon. Lui là, le prieur. Je suis frère Grégoire, un novice. Je n'ai pas encore pris mes repères ici. C'est vous le responsable du monastère tout entier, n'est-ce pas Bienvenue parmi nous. Mmh. Oui. oui. Le Seigneur a voulu que je prenne la, la relève de l'abbé pendant son absence, mais je suis surtout un serviteur de Dieu, oui. tout comme vous et les autres frères. Mm. Devant lui, nous sommes tous égaux. Ouais. Est-ce que ça vous plaît ici Oh ouais. ouais. Magnifique. L'endroit est magnifique. Ravi de voir votre enthousiasme. Incroyable. Pour ça voit incroyable. Mon frère. Oh, il m'emmerde lui, j'avais envie de chier, voilà, ça te va J'avais des affaires extrêmement urgentes à régler. Ça ne se reproduira plus jamais. Ah bon Oui, oh. Je vais faire comme si de rien n'était. Ah, je peux détrousser le gars là ou c'est bon maintenant Il oh, y a trop de gens, il y a trop de gens. Non mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je le suive le soir du fait. Il faudrait que le soir venu. Genre là, là, il va où là mais pourquoi là je suis considéré comme euh, j'ai pas le droit d'être là Pourquoi eux ils ont le droit et moi j'ai pas le droit
Il a rien sur lui Il y a une porte là-bas Il y a une porte là-bas Ne touchez pas à cette armoire. Elle renferme des... Oui, je touche pas, je m'en fous de ton armoire, j'ai déjà vidé. <rire> tiens, tiens, tiens. Bon, ça, je néglige mon emploi du temps. Et ça, ça m'énerve. Hein. J'ai... 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 Ouais. Et là, il est. En fait, je comprends pas parce que je dois être dans le réfectoire et en même temps, on s'en fout. C'est-à-dire que dans, dans le bouquin, c'est écrit que je suis pas obligé d'être là, mais si je suis pas là, on m'engueule. Faut savoir. C'est pas, pas au choix, quoi. Bon, en pleine nuit, on sait où on va. Là. Oh putain, c'est parti. Euh, alors, donc. Ouais, cette année, ça fait 12 étés qu'ils sont morts. Le temps passe vite, hein. Mon Agnès nous a quittés depuis déjà 4 ans et demi. Usis Moi, j'ai toujours l'impression que c'était hier. Tu l'as dit, la vie est courte. Parents, Usis. Tu connais le gars, là Qu'est-ce qui. Ok. Putain, viens là toi. Comment ça t'habites à Uzis Il paraît que vous aimez la compagnie des hommes. Il paraît que... Euh, en fait, vous appréciez la compagnie des hommes. Est-ce que ce sont des accusations fondées Hein Comment Qui vous l'a dit Ce sont les circateurs qui me l'ont raconté. Plus jamais je n'aurai la paix. Oui, vous pouvez m'appeler sodomite, pêcheur, monstre, le diable incarné. Mais dites-moi, Grégoire, puis-je cacher ma vraie nature C'est une mise à l'épreuve de ma foi, un test si redoutable que vous n'en avez même pas idée. Vous avez raison. J'ai trouvé cette information surprenante, mais je ne vous juge en aucun cas. Vous êtes tel que vous êtes. Vous devez rester fidèle à vous-même. Ça me fait plaisir de voir que vous n'êtes pas comme les autres. C'est tout à votre honneur de ne pas émettre de jugement. Je vous le jure devant Dieu, je n'ai jamais couché avec un homme. Et je m'en fous, moi Je n'ai pas péché. Lorsque mon père m'a dit qu'il était temps que je trouve une femme pour me marier, je lui ai tout avoué et il m'a fait envoyer ici. Et d'une certaine façon... C'est pour ça qu'il est là. Les okay. remords me rongeaient de l'intérieur et je savais que j'allais être plus serein au monastère. Le Christ peut regarder dans mon âme et il sait que je suis pur. Je lui raconter la traque de pie. Et si vous me parliez un peu de vous Je... je n'ai pas grand chose à dire. Ce que je veux dire, c'est d'où vous venez La vie que vous meniez avant d'être ici Enfin, ce genre de choses. Je suis un apprenti et mon nom monacal est Lucas. Le reste n'a pas d'importance. Je suis venu chercher quelqu'un. Vous savez, si je suis là, c'est parce que je cherche quelqu'un. Vous recherchez quelqu'un Merde Mais vous êtes un novice, non Je suis bien un novice. Du moins, jusqu'à ce que je retrouve cet individu. Et pourquoi vous poursuivez votre quête chez des moines Vous savez, les lois des hommes ne sont pas valables ici. Dans un cloître, nous sommes sujets à la loi divine. La loi de l'Église. Je cherche un malfrat qui se cache ici. Mais arrête de parler T'as compris que ça servait à rien Il au carnage du hara de Neuhoff. Il a emporté avec lui de nombreuses vies. Oui J'en ai entendu parler. Mais pourquoi vous me racontez toute cette histoire Mais Je ne sais pas moi non plus. Vous hein. être utile. Ce doit être l'un des novices. Impossible. Vous en avez parlé au prieur Je ne vais rien faire. C'est -ce pour, pour voir, c'est pour rire. Une fois que vous lui aurez mis la main dessus. Tapez sur sa main comme ça. Je vais m'entretenir avec lui. Ensuite, on verra. Est-ce que vous avez une petite idée de qui pourrait être l'imposteur que je cherche Ma foi, ça se pourrait. Donne je n'aimerais pas affirmer quelque chose qui est faux. Donne Et que Dieu m'en garde si mes paroles causent... Donne du... Mais... Il y a bien une chose dont je suis persuadé. Mais c'est déjà lui qui m'avait dit qu'Antonius, c'est plus la merde, non Qu'est-ce qui vous fait dire ça 
Il affirme qu'il est le fils d'un marchand. Mais je le savais de déjà, j'ai perdu la réputation pour rien. Il l'ordre de son plein gré. Sauf que. Vous en êtes sûr Aussi vrai que je m'appelle. Ouais, Canute, ouais, 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 ouais. Ok. Alors. Jean Mise, travaille encore au scriptarium, euh, oratorium, au ma, machin, yum. J'crois, hein. Jean oratorium, au machin, yum. Je crois, hein. Je crois bien, hein. Énergie 54. Comment ça 108 C'est pas censé redonner 20 Ah non, c'est l'alimentation Voilà. 74, ok. Oh, j'ai vu flou là. Il est encore là, l'autre con. De bon, toute façon, faut que j'aille ici. Pour en avoir le cœur net. J'attends deux heures là. Puis Nevla, Nevla je l'ai quand même bien aidé là, je lui ai donné plein d'infos. Après il y a les pages du bouquin là, il faudrait que je retrouve. Ah Et je t'ai pas déjà venu ici en sprintant à travers toutes les pièces Je crois, hein. Avant, avant de rentrer ici. Avant d'être officiellement moine. Mon chien Qu'est-ce que nous avons là Ne m'as fait peur Nous voici. Le livre contenant des informations sur les novices. Siskin, il est le fils cadet de l'illustre seigneur Smil Flashka, baron de pas. Bon, sa foi est. Sa foi est tiède, peut-être même apathique. Son père a généreusement fait don au monastère d'une. Je crois que je dois retrouver Pi, mais je suis pas sûr. Euh, au monastère d'une importante somme d'argent en échange de l'acceptation de son fils. Il a par conséquent été admis malgré les nombreuses objections prononcées contre sa nature et son tempérament inadapté à la vie monacale. À son arrivée, le jeune seigneur Flashka de Pardubis a versé une deuxième offrande substantielle au monastère de façon que nous fassions preuve du moins au début de plus de tolérance envers ses transgressions. Si ce qu'il a besoin de, travail, de travailler, nous devons lui inculquer de la discipline, lui faire embrasser la foi chrétienne et le maintenir à l'écart des caves du monastère. Yodok en dépit de son passé de pêcheur, il pourrait se révéler un modèle juste et bon pour les autres novices. Diligent, assidu et ferme dans sa foi, il est toujours le premier volontaire lorsqu'une tâche doit être accomplie. Il provient d'une lignée de riches propriétaires terriens. Dans sa quinzième année, guidé par le diable, il déflora une jeune demoiselle contre son gré et rejeta la culpabilité qui aurait dû peser sur son âme mortelle sur un valet de ferme. Il fut puni avec la plus grande sévérité. On pourrait faire un détour par Yodok et... Clac On peut, hein L'année suivante, il tenta à nouveau de violenter une autre... On va faire un détour par Yodok. Furieux, le père de sa fille fit en sorte que Yodok fût envoyé au monastère. Mais il nous a pas du tout raconté ça, ce con, hein 
Ce con, il nous a dit, oui, j'étais amoureux d'une fille, euh, et puis euh, elle est tombée enceinte, et du coup, euh, euh, son père, euh, il a maintenu un comportement exemplaire jusqu'à ce jour. Mmh. Antoine, fils d'un riche marchand de Vlachim, il a étudié à la théologie à l'université de Prague, mais n'a pu terminer son cursus, car son père, tombé malade, avait besoin de lui à son chevet. À sa mort, il a hérité avec son frère de l'activité familiale, même s'il avait davantage vocation à étudier qu'à exercer le commerce. En effet, les affaires n'étaient pas au beau fixe avec lui. Il parvint alors à un accord amiable avec son frère et décida de suivre son cœur. Chemin qui le conduisit à la porte de notre monastère, où, pour reprendre ses propres termes, il trouvera davantage la sérénité que dans une boutique. Donc ça, c'est tout ce qu'il nous a dit. Hein. Il sut prouver son niveau d'introduction. Il maîtrise mieux le latin que n'importe lequel des novices, bien que sa diligence et sa minutie laissent fort à désirer. Il convient également de noter que ces manières font naître des doutes au sujet de ses allégations, devoir envoyer une demande au père Stéphane de Vlachim pour déterminer s'il est effectivement connu dans cette partie du pays. Lucas. Du coup, c'est Antoine qui nous ment. C'est ça, hein C'est Antoine. Il parvient alors à un cas avec son frère et décida de suivre son cœur. Hmm. De caractère calme, studieux et humble, il s'agit d'un véritable candidat pour l'ordre de Saint-Benoît. Il obéit constamment par le peu, pris davantage et avec plus de ferveur que nombre de ses aînés. Son seul défaut méritant d'être réprimandé est son penchant pour les perversions sodomites. Raison pour laquelle sa famille l'a fait placer ici, de peur que ses actions ne, le, ne les déshonorent et qu'ils ne connaissent la réprobation de leurs concitoyens. Depuis qu'il est parmi nous, sa nature perverse ne s'est manifestée en aucune manière. Il doit malgré tout être surveillé d'un œil vigilant particulièrement en ce qui concerne son contact avec les autres jeunes novices. Car si deux frères venaient de partager la même couche, la renommée de ce monastère en serait souillée. C'est une page sur moi Ouais Grégoire Un candidat loin d'être adapté à la vie monacale. J'ai l'impression de voir... Euh... Trimestre à chier, quoi. Il est le fils d'un noble de rang inférieur et semble poser encore plus de problèmes que Siskin. Habitué à la richesse, aux libations et au batifolage... Il fut contraint d'endosser l'habit de moine sur ordre direct du seigneur de Doba, dont il avait engrossé la fille. Pourtant promise à un autre seigneur fortuné. C'est pas moi ça. Hein. C'est l'autre personne qui aurait dû être là à ma place. Euh, il ne passera point toute sa vie dans le cloître. Son père a fait une généreuse donation au monastère pour lui inculquer un meilleur comportement. Grégoire doit être guidé d'une main ferme et stricte et il faudra lui infliger de nombreux châtiments avant qu'il apprenne à s'incliner devant Dieu Tout-Puissant. Et qu'il assimile à la règle de ses serviteurs. En fait, je, je crois que je confonds. Je crois que je confonds l'histoire de Yodok et celle de, de Grégoire, celui qu'on remplace, du fait. Parce que je crois que c'est celui qu'on remplace qui avait expliqué qu'il qu avait, euh, qu avait, qu avait euh, eu une aventure avec une fille, qu'elle était tombée enceinte et qu'à cause de ça, il devait aller au, au monastère. Je crois que j'ai confondu les deux histoires. Parce que Yodok, il nous a, il nous a rien dit sur lui. Yodok. Yodok. Yodok, je vois que juste que c'est fils d'un propriétaire riche et qu'il a préféré venir ici plutôt que de vivre une vie de misère. Bon, il a jamais parlé de... Yodok, la merde. Mais je ne sais toujours pas lequel d'entre eux est Pi. Notre griffonné. Qu'est-ce que, je... Qu que je viens de récupérer, là Je ne sais toujours pas lequel d'entre eux est Pi Souvenez-vous, descendez par la porte de la foi entre l'ombre de la cathédrale et la clôture en bois. Traversez avec contrition le lit de la rivière asséchée sous le grand pont, tel Moïse fondait sans crainte les eaux, remontez en terre sèche. Parmi les gens, trouvez votre foi et cherchez dans le buisson ardent. Hein oh, J'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris, mais il euh, y a un trésor là. Attends, on est où là ah putain, mais on est dans la pièce où je m'étais fait choper Il y a longtemps, <rire> je me souviens, je, je m'étais planqué là, souvenez-vous <rire> Le mec m'avait vu, du coup j'avais détalé par là. Vous négligez votre emploi du temps. Oui, bon, ça va, il dorme. Mais par contre, je sais toujours pas qui c'est Pi. Non mais si, mais c'est Antoine. C'est quoi cette note griffonnée là Oh, je tâche difficile. J'arrive où là Ah 
Ah mais on arrive chez le... Chez le contre-maître Ok. Mais... J'ai pas trouvé de nouvelle page déchirée. C'est bizarre ça quand même, non J'en ai loupé, non Chat, vous avez le droit de dire. Est-ce que j'ai loupé des pages déchirées Donc là il dort. Parce il me manque 4 pages et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour de toutes les salles mais j'ai sûrement pas vu les pages en fait. Bon par contre cette histoire de note griffonnée là. En vrai si on veut sortir c'est maintenant. Euh... Après il me reste combien de potions Il m'en reste 2, ouais c'est large. C'est large. Mm -mm 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 -mm. Note griffonnée. Donc. Ah ouais bien. Je vois, je vois bien là. Souvenez-vous, descendez par la porte de la foi, entre l'ombre de la cathédrale et la clôture en bois. Traversez avec contrition le lit de la rivière asséchée, sous le grand pont. Tel Moïse fondé sans crainte les eaux, remontez en terre sèche parmi les joncs, trouvez votre foi et cherchez dans le buisson ardent. La porte de la foi, c'est forcément la porte de l'église. Ah, je suis aveugle Oui, non, ok, non. Ah, j'ai dû louper des pages. Hein. Okay. Donc, la, por Merde, la porte de l'église, c'est où Voilà, déjà. Comment il peut me manquer 4 pages encore Oui, il y a une botte là. <rire> l'église. Donc, la porte de l'église. Souvenez-vous, descendez par la porte de la foi. Descendez par la porte de la foi entre l'ombre de la cathédrale et la clôture en bois. Le lit de la rivière a séché sous le grand pont. Est-ce qu'il y a un grand pont à côté C'est un pont ça C'est pas un pont ça Non. Sous le grand pont, le lit de la rivière asséché. Grosse flemme non La porte de la foi Mais c'est forcément cette porte là plus tard au pire. Bah, Qu'est-ce que je peux faire de plus là En vrai cette nuit. Parce que je... je... C'est bon. Hein Allez vous coucher. Des pages éparpillées. Découvrir lequel des novices est pi. Je ne sais pas encore. Lucas m'a révélé que l'apprenti Antonius malgré ce qu'il affirme n'est certainement pas de Vla Vlachim. C'est vrai que je peux aller boire un coup en bas, éventuellement, c'est vrai. Pas ici. Mais est-ce que j'ai un intérêt à faire ça Là j'avoue que naturellement j'y serais pas allé, hein. Jouer au dé. Ah. Je, suis, je suis con ou je suis con Mais c'est là. S'ils ne sont que deux ou trois, salut! Je m'assois en fait. Mais ça, ça ne sert à rien, ça, si? C'est un tonneau. Que désirez-vous? Je sais pas, buvons. Buvons. C'est l'idée. Et à qui allons-nous trinquer? Pourquoi pas à l'abbé À la santé de l'abbé. Mais une minute, gamin. GG, Falgor. Lequel 
à l'abbé Jean. Je préfère ça. C'est tout Au sujet de votre candidature, allez-y, posez. Ah, j'aimerais vous aider. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de l'aider, moi. Merci d'avoir. Ah non, mais j'ai rien à faire, hein, faut que j'aille dormir. Hein. Régal faut que j'aille dormir. Ben, cette histoire de porte de la foi là, ça me, ça me tue l'upine. Vous voyez, s'il n'y a pas marqué qu'on pourrait demander à un autre pote si Antoine est bien de Vlachim. La Vlachim, c'est pas une ville qu'il je... qu y a dans le jeu. Hein. La ville n'existe pas dans le jeu. Si jamais. Oh <rire> Quelle heure il est Ok. Je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé, je me souviens pas bien du coup, euh, effectivement. Je vais aller relire. Je devrais envoyer une demande au père Stéphane de Vlachim. Peut-être qu'avec les infos que j'ai là dans le livre, je vais pouvoir l'interroger plus et le, et le coincer. Ou tout simplement, peut-être que maintenant que j'ai des gros soupçons sur lui, je peux peut-être lui mettre la pression et lui dire bah je pense que c'est toi quoi. Tout simplement. Je suis perdu, hein, vraiment. C'est là C'est là. Ah non, ça, ça commence à rentrer. Allons dormir. Dormir et sauvegarder. Je vois, pas, je vois pas ce que je peux faire de plus là. Jusqu'à 4 heures. Ok. Oh merde. Merde. Merde Attends c'est bon c'est bon c'est bon Ça va je suis pas parti loin Ils sont encore là eux Oh les deux cons et... Merde merde <rire> Vous rentrez à l'église Oui oui Respire respire Jean-Mi respire Putain je suis somnambule <rire> Aïe aïe aïe. Et jusqu'à quelle heure cette connerie là Enfin je veux dire ce, euh, cette activité incroyable. Sida. Ben, je pense que c'est l'entrée du monastère, ouais, ben, c'est la porte par laquelle je suis sorti, mais euh, en fait je comprends pas l'ombre l'ombre de la cathédrale et, de, et, et la barrière. Entre l'ombre de la cathédrale et la barrière. Tu vois, pour moi c'est cette porte là. Entre l'ombre de la cathédrale et la barrière. Quelle barrière De quoi on parle la, la porte de la foi pour moi c'est forcément. C'est forcément ici. Oublié. Après ça c'est juste pour un trésor je pense. Hein. C'est pas un... Lucas, Jodoc, Siskin. Tiens, c'est super là, Siskin. Pourquoi il y a eu cette musique là Yodoc, Lucas. D'ailleurs, Yodoc. Euh... Qu'est-ce qui vous perturbe J'ai lu le répertoire de l'abbé. J'ai lu le répertoire de l'abbé. Apparemment, vous n'êtes pas le saint que vous prétendez être. Ouais en fait, vous êtes aussi vislard qu'un sanglier en rut. Vous êtes entré dans les appartements de l'abbé pour m'espionner Vous ne vous en sortirez pas impuni. Je me moque de ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est vous et la façon dont vous êtes dépeint là-dedans. Je ne vous dirai rien du tout. Je vais plutôt vous dénoncer. Euh... 
J'ai 15. Essayez seulement, et je vous encastre la tête dans le plafond. Non, ne me frappez pas. Je ne dirai rien à personne, je vous le promets. C'est tout je, 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 Il me donne pas d'infos, rien Je suis à la recherche d'un criminel dans le monastère. Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. Je suis à la recherche d'un dangereux criminel qui est venu se retrancher dans le monastère. <rire> j'en étais sûr. C'est un scélérat. Qui êtes-vous, au juste Oh, il vaut mieux rester dans le flou, non Prudence et mère de sûreté. Peu importe, qui est le scélérat C'est Siskin. J'ai toujours trouvé que son comportement était louche, mais tout s'explique. C'est un criminel qui tente d'échapper à la justice. De quoi parlez-vous Visiblement, vous en savez plus <rire> que moi. Siskin est-il pire Siskin ne participe pas à l'office matinal. Regardez par vous-même la prochaine fois. Au lieu de louer le Christ, il manigance Dieu sait quoi. Merci de m'avoir prévenu, mais ce n'est pas ce à quoi je pensais. Vous croyez Il agit comme un criminel. Qui d'autre cela pourrait-il être C'est bien ce que j'essaie de savoir. Que ferez-vous quand vous aurez mis la main sur votre homme Ça ne vous regarde pas. Vous ne devriez pas agir seul, mais consultez les circateurs ou le prieur. Je vais le monter en l'air, lui. Qu'est-ce qui vous perd Mais pas toi <rire> Lui Ah, Grégoire. Ouais, Grégoire, ouais. Mais non, mais... Que la paix vous accompagne, mon frère. En fait, je sais pas, ça se trouve, faut leur rentrer dans l'art à un moment donné, je, je sais pas. Antonius, là. Que désirez-vous Ouais, ouais, Antonius. J'ai avoué que vous recherchez Pi. On m'a dit que vous étiez de Vlachim. Je suis pas censé comprendre, là, tout de suite. C'est pas assez flou, là. Je comprends rien. <rire> Je suis impatient. C'est où Pourquoi c'était écrit... Euh, bah... C'est skin et pi pour l'interrogation Il n'y a pas là. Il pense que c'est skin pourrait être celui que je cherche. Et le problème c'est que... À la seconde où je vais dire à la personne que je cherche quelqu'un, euh, ça va mal se passer, quoi. Ça ne peut pas bien se passer. Yodok, c'est celui à qui j'ai parlé. Qu'est-ce que vous. Ben, je peux rien leur dire. Peut-être que je peux parler à. Il est où, lui Voilà. Et qui, lui c'est l'air je peux rien lui dire lui Qu'y a-t-il Il me faut les clés du monastère, pourquoi faire Et si vous me parlez un peu de votre passé, j'ai une question à vous poser, parlons à faire. Ah ok, ils vont, des, ils vont que décrocher. Si je lui dis il me faut les clés, il me dit quoi Mon frère, j'ai une faveur à vous demander, et je pense que vous êtes l'homme de la situation, ou que vous l'étiez à une époque. Je vois, c'est donc une faveur un peu louche, n'est-ce pas Eh bien, oui. Il faut que je me procure les clés du monastère. Hmm. Ça ne sera pas une masse à faire, je vous préviens. Le prieur les garde toujours à portée de main. Qu'est-ce qui vous dit que je pourrais vous aider Bien loin d'en obtenir une grâce, il encourra la punition de qui murmure, à moins qu'il ne répare sa Comment puis-je mettre la main dessus Ça va être très compliqué. À moins de détrousser le prieur. Mais c'est déjà fait, non J'ai quelque chose, mon frère. Souvenez-vous du serment que vous avez prêté. Oui, oui, oui. Il est interdit de quitter le monastère. Je ne vous jugerai pas, mais réfléchissez. Oui, je sais que je les ai, mais c'était au cas où ça me proposait un dialogue que j'avais pas vu, j'en sais rien. Novice Lucas. Mais il est où le, le Jean-Mi là Nevlas, Nevle, machin, bah il est là. Qu'est-ce qui vous perd Je peux pas lui dire des trucs là J'ai découvert le voir. C'est tout ce que je sais. Si vous découvrez autre. 
Lyon sera un peu avancé au niveau de la... Ça se passe comment le RP moine bah, J'ai l'impression de patauger. Mais c'est normal Quand aux frères infirmes ou délicats, on leur assure. Je sais pas, peut-être c'est normal que je patauge là. Qui les garde de l'oisiveté sans les accabler. Oui, c'est normal, ok. En fait, j'hésite à dire aux gens que je cherche quelqu'un parce que pour moi, tu. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est le seul truc que j'ai pas fait et. Et j'avance pas. Je lui parle. J'aimerais vous poter. Bon. Donc là, vous me dites que pendant ce temps. Vous, vous me dites que je peux partir. Mais si je pars, ça me dit que je néglige mon emploi du temps. L'apprenti Antonius, malgré ce qu'il affirme, n'est certainement pas de Vlachim. J'ai parlé au seigneur Radig de ma mission consistant à débusquer et tuer Pi. Ouais, donc Radig, il veut pas que je le tue. Mm -hmm. Parler à Yodok de ma mission, il pense que c'est skin. Bon, euh... Toi, là. Non. Non. Lucas, il est où, Lucas Lucas, là. Je lui ai dit, à lui je dois vous confier quelque chose. C'est un secret. Je suis à la recherche de quelqu'un au sein du monastère. Vous recherchez quelqu'un Mais vous êtes un novice, non Je suis bien un novice. Du moins, jusqu'à ce que je retrouve cet individu. Et et dit, pourquoi vous poursuivez votre quête chez des moines Oui. Vous savez... Je cherche un malfrat qui se cache ici même au sein... Oui, j'en ai entendu parler. Parce que vous pourriez... Mais impossible. Vous en avez parlé au prieur ah, je je demande. Est-ce que vous. Ma foi, ça... je n'aimerais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Il affirme qu'il est le fils. Vous en êtes voilà, aussi vrai. vrai. Merci de demander. Ok. Donc lui, il nous disait que Blashim, machin. À moins qu'il ne répare sa faute et ne donne satisfaction. En fait, la ce qui me, ce qui me bloque, c'est que j'ai pas envie de d'un coup euh, déclencher la fin de la quête parce qu'en fait, j'ai piffé ma vie, quoi. Il doit conduire ses disciples. Yodok, il a dit qu'il qu s'en foutait. Siskin. Ah, Greg. Tout ce qui est bon. J'ai quelque chose à vous confier. Ça c'est un roublard. Quelque chose qui ne va pas vous plaire. Je suis ici pour retrouver quelqu'un et pour l'éliminer. Mais on ne peut pas parler de meurtre, pas pour un homme comme lui. Il fait partie des bandits qui ont incendié Noyrov. Il ne mérite pas de vivre. Qu'est-ce qu'il fait ici Et qui êtes-vous Il se fait appeler Pi parce qu'il était prêtre. Lorsqu'il a découvert que pas mal de gens étaient à ses trousses, il est venu se terrer ici pour échapper à tout soupçon. On m'a envoyé ici pour le trouver et rendre justice. C'est l'un des novices. Alors il y a un hors-la-loi et un assassin parmi nous Cet endroit est bien plus exaltant que prévu. Est-ce que vous savez qui c'est Voilà le problème. Se souvenant du danger auquel s'exposa Eli. Mais je sais pas moi. Ceux qui ont ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous. Qu'est-ce qui vous fait croire ça Ben on sait pas. Ce pas parce que je ne suis pas fait pour être moine que je suis un ancien criminel. Hein pas faux. C'est pas faux. <rire> Belle défense. Ça pourrait être Antoine. Ça pourrait être Antoine. Antoine c'est un bon gars. Non, 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 ça ne peut pas être lui. Mais il ne sert à rien. Si on dit que l'habit ne fait pas le moine, vous voyez à quel point c'est compliqué. Ce pourrait être tout le monde et personne à la fois. Je pense que ça pourrait être Yodok. Vous savez que j'y ai pensé, moi aussi. Yodok est un gredin et un filou. Il serait capable de faire n'importe quoi. J'ai placé une garde à ma bouche. Je, suis je suspecte Lucas. C'est vrai qu'il parle très peu, qu'il est introverti. Mais je veux bien croire qu'il nous cache quelque chose, mais pas que c'est un tueur. Non, mais j'espère que je ne tarderai pas à le démasquer. Si jamais vous avez le moindre indice, je jure que je ne sais rien du tout. À part que je ne suis pas celui que vous cherchez. Je ne vous dirai rien de plus. Et j'aimerais... Mais vous parlez de commettre un meurtre dans le monastère. Mais non Sainte et édifiante. Car il est écrit... Vous feriez ça. Moi, j'ai le sentiment que non. D'accord. Je vais garder ça pour moi. La 
mort et la vie. J'ai déjà assez de problèmes pour ne pas m'impliquer dans ceux des autres. Aïe, aïe, aïe. En plus, je compte bien être parti d'ici un an. Alors pourquoi devrais-je me soucier de ce qui se passe au monastère Merci, Siskin. J'apprécie votre geste. Mais en fait, moi, moi, si j'étais pas en stream, je pense que j'aurais jamais posé ces questions-là aux gens directement, parce que je trouve ça con. Mais en fait, je me pose la question de est-ce que c'est -ce est pas ce qu'il faut faire pour déclencher la suite, en fait C'est ça le truc. Son mago, du coup, j'avais fini par... Euh, parce que finalement, ils s'en foutent tout, je vais le dire à l'abbé. Je m'en fous. En fait... Au fond, ouais. Yo Doc là Qui a-t-il mon frère Je pense que vous êtes celui que je cherche. Et ouais mais je sais, en fait je comprends pas tout bien, je, je, suis, je patauge. Est-ce qu'il faut que je sois plus patient et que je fasse plus de jours pour qu'il se déclenche des choses Regardez à frère Jean du vol, j'ai pas envie de le faire, prendre le repas c'est ce que je suis en train de faire. Il manque toujours 4 pages. Je veux bien une réponse à ça. Est-ce qu'il faut que je passe plus de jours pour que, pour que ça se décante ou est-ce que... Non, déjà là, il faut juste que j'investigue. Parce que je vois qu'il est déjà 1h30 du matin, si vous voulez. Donc, euh, j'aimerais finir cette quête ce soir, si c'est possible. Si c'est possible. Je pense que vous êtes pis. Ah, maintenant, je peux leur dire, je pense, je pense que c'est toi. Pour l'instant, le, le, bah, le seul qui a menti, c'est Antoine, mais en fait, non, Yodok aussi. Mais Yodok, on comprend pourquoi il a menti. Il voulait pas que ça se sache. Alors que Siskin, bah. Non, Antoine, pas trop d'intérêt, quoi. Loué soit le Christ. J'ai besoin de me confesser. Je ne suis pas prêtre, mais révélez-moi vos péchés. Ça ne doit pas être bien grave. Si je suis ici au monastère, c'est pour traquer un voleur. Il a joué un rôle dans l'incendie du hara de Neuhof. Seigneur Dieu, et qui êtes-vous au juste Ce n'est pas important. Quel est le but de cette révélation Qu'attendez-vous de moi Vous pourriez m'aider à le retrouver. Le voleur disparu si je savais quoi que ce soit, je vous le divulguerais sans hésiter. Avec les novices, vous tenez une bonne piste. L'incident de Neuhoff est encore récent. Or, les autres membres de la confrérie sont ici depuis bien plus longtemps. Je le sais. Hormis moi, il n'y a que quatre autres novices. Mais il n'empêche que je ne sais toujours pas qui c'est. Trois. Vous pouvez bien m'innocenter. Oui, bah tiens. Et vous avez raison. Ce pourrait être n'importe lequel. Personne ne sait rien sur Lucas. Si ce qui ne pourrait être n'importe quoi sauf moine, quant à Yodok... Il n'est bon qu'à faire des courbettes. Je ne serais pas étonné qu'il soit à l'origine mmh. du massacre. Plus j'y réfléchis, moins j'apprécie ce Yodok. Bah, tout le monde parle de Yodok, mais... Euh... un fourbe qui ferait n'importe quoi pour s'attirer les bonnes faveurs des gens. Ça me fait froid dans le dos de l'imaginer à Neuhoff. Je ne pense pas que ce soit lui. Mais je vous en prie, ne répétez à personne notre petite conversation. Pas de panique, mon ami. Je suis muet comme une tombe. Ouais. Et vous me dites qu'il faut que je termine de poser les questions vous poser une... Ces questions-là Qui est le responsable Honnêtement Je pense pas. Hein. Il y a déjà des candidats pour... Frère Jean et Frère Nebla. Ouais, bah, tout ça, on le sait maintenant. Ce Jean... C'est un circateur et surtout un vieillard antipathique. Il a... Parlez-moi un peu de Nevlas. Nevlas s'occupe de la propriété du monastère. Il est ce qu'on appelle... Je, je skip parce qu'on sait déjà tout ça. Hein. Ne peut Ils disent que les novices n'ont pas assez d'expérience pour prendre... Oui, bon ça c'est logique. Pourquoi le résultat... Nous sommes vers qui Et nous allons pas... Pour l'instant je pense vers Antoine. Bien, ce sera tout. Merci. Je pense vers Antoine parce que pour moi c'est... En fait c'est le seul... Yodok, tu vois, il a des raisons de cacher son ancien nid. Siskin, il est bien trop honnête. Euh, il est bien trop honnête. D'emblée, il m'a dit « Ouais, je suis un connard, euh, j'ai caché des trucs ici, machin. » Ça colle pas avec le personnage du, du gars qui va se cacher, quoi. Pas du tout. Euh, Lucas... Bah, Lucas, on sait pas grand-chose sur lui, mais bon, vu les problèmes qu'il a, j'ai je... un peu de mal à penser que ça puisse être lui. Donc, je sais pas, je pencherais peut-être pour Antoine, ouais. Et Antoine, c'est le seul qu'on sait qu'il qu ment. On sait qu'il ment sur sa vie, quoi.
Et du coup, je comprends pas... Euh... Quand, quand quelqu'un m'a dit dans le chat, il faut que tu termines de poser toutes les questions aux novices. C'est pas fait Qu'est-ce que vous désirez, frère Parce que genre là, je suis censé, là, je suis censé comprendre. Là. Pouvez-vous m'en dire un peu Écoutez. Et vous à cacher, mais je l'ai déjà fait. Vous avez quelque chose Je cache. Je déteste. Et je déteste aussi la question. J'étais. Je... Ah, on a déjà fait tout ça. C'est tout ce que je voulais savoir. Bah, faut... de ah, sincèrement, ça. là, tu vois, à ce stade-là. Bah, je trouve que ça reste un peu du pif quoi, t'as pas, pas une certitude, euh... c'est pour ça que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. N'hésitez pas à m'aiguiller un petit peu, ça me dérange plus là. Que désirer Aiguillez-moi un petit peu. Après c'est vrai que j'ai pas parlé des objets cachés sous une dalle. Vas-y. J'ai trouvé ces objets cachés dans le monastère, alors je vous les remets. Donner le livre, l'argent, le livre et la dague. Ah mais ouais, mais euh, finalement ça m'emmerde. L'argent. Un tel pécule Et vous dites qu'il était caché 200 gros chats Eh j'aurais voulu les... C'est tout. tout ce qu'il y avait. Vous avez une idée de... Malheureusement non. Désolé mais... Peu importe. Ah, du coup j'ai vraiment donné 200 balles quoi. On prend ta journée, tu as parlé à tous les novices de Pi. Bah ma journée, là je dois attendre quoi. Alors, l'heure du repas, c'est jusqu'à 8h. Ah, quelqu'un vient de se lever. Jusqu'à 8h. Euh, là t'es censé avoir assez d'éléments normalement. Putain, je... Ou alors j'ai pas été très attentif j'ai peut-être pas été très attentif, j'en sais rien, mais euh... pas la sensation que ce soit très clair, quoi. Qu'est-ce qui vous perturbe Je viens travailler. Formidable, je vous attendais. Je veux que vous me prépariez. Je reste dans les environs. Parce que... Si vous me dites que là j'ai tout ce qu'il faut, bah faut, faut, que, faut que je me repenche sur tout ça et qu'on avance, quoi. Ah, j'ai déjà deux, deux potions, bah on va les faire, on va... J'ai combien de potions de d'insomnie J'en ai deux. Tu as tout ce qu'il faut. Alors comment ça se fait que j'arrive pas à rejoindre les bouts alors bah, Parce qu'en fait le, la seule info qu'on qu a et qui pour moi inculpe quelqu'un, c'est le fait que en, en, Antoine ait menti sur sa vie d'avant. Mais c'est tout en fait. Et genre on est censé se baser sur ça où il y a autre chose. Même si c'est pas lui, je veux dire. Est-ce que c'est -ce est autre chose Yodok pourrait être Pi. Siskin pourrait être celui que je cherche. Lucas m'a révélé que l'apprenti Antonius. Ouais, donc en fait, ils se pointent tous. Ils sont... Personne n'est d'accord. Tout le monde t'aiguille sur Siskin, mais c'est trop évident pour que ce soit vrai. Et tu sais que Antoine a menti sur sa vie d'avant alors que tu connais la vie des autres. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. T'as oublié une question à Antoine Non Me dis pas ça Tiens, j'ai plus le droit de sortir. Puis Antoine, je sais pas où il est. Jean, j'ai oublié une question. Tiens, les potions. Est-il, mon. J'ai terminé. Montrez-moi ce fantasme. Ouais, de rien. Euh. En fait je trouve ça juste un peu léger, je pensais que ce serait plus flagrant tu vois, qu que dans le bouquin ça dirait vraiment quelque chose qui nous fait comprendre que oui tu vois c'est lui direct. Là je trouve que c'est un peu... c'est un peu flou. Je crois pas que tu lui aies posé la question sur Vlachim, si je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Et il s'est défendu, je sais plus comment il s'est défendu d'ailleurs. Travaille dans la bibliothèque à midi. Du coup, je dois me retaper la lecture, là. Après, la quête est cool, en vrai. Hein. La quête est super cool. C'est juste que je, je pense que je m'attendais à ce qu'on ait des preuves un peu plus... Euh, un peu plus concrètes. Parce qu'en fait... Euh, en, en fait, ce qui me met un petit peu dans l'embarras, le, c'est que je me dis, bah, Yodok... Bon, lui, il avait des raisons de mentir, encore une fois. Mais Yodok aussi a menti sur sa vie, tu vois. Et pour autant, euh... Et 
Oui Euh... Euh... C'est là Le scriptorium Oh là là, j'adore le scriptorium Ma quête préférée Il est où l'autre con là Eh Hein Loué soit le cri. Ouais, ouais, ouais Euh... Mais les pages du livre Est-ce que quelqu'un a, a les, la liste des endroits où il y a les pages du livre Je viens travailler. Formi Qu'on fasse le tour. Parce que ça, ça m'embêterait de partir sans avoir terminé le livre, je vous avoue. Sed une léguée. Domum. Domini. Domina. Do. Do. On dirait qu'il y a un i, hein. Do, domine. Voluntas. Ouais. Eius. Ou Rus. Eius. Rus. Ems. Ems. Domum. Domum. Volunras. Et une. Hein Unileg. Non. In legué. Et yous. Mais, mais quoi Medita biture Oh là là, Medita quoi oh là là, On comprend rien, on comprend rien. Medi, Medi renture. Medita biture, c'est ça. Euh, dominus Dixit. Je vois, je, je vois pas le X. Dreut. Do, dormitus. Dormitus. Non, Dolinus. Admet. Ouais. Philus. Philius. Il y a un I là. Philius. Dixit. Admet. Philius. Meus. Ouais. Ah, je. Ouais, c'est gentil, my pizza. Ah et là j'ai déjà répondu ça, ok. Domini. Mais est-ce qu'on était sûr de nous Domini. Ec. Mais c'est pas Domini, je... je... Do... Dormi vie bon, Encore moins. Comme c'est ça. Hein. Ok. Bah vas-y donne la liste euh, My Pizza, comme ça si on peut faire ça euh, direct. Euh... Dès que j'ai du temps. Vous appelez ça copier Oh merde hein, voilà, je m'en suis jamais sorti quoi. <rire> j'ai jamais réussi à faire cette quête de con. Aïe 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 aïe. Mais je suis nul à chier hein, c'est incroyable hein. Nul, 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 nul. Je peux me barrer ou pas J'ai l'impression que oui. Ah c'est normal pour le copiage, on est forcément nul. Ah c'est ça que vous disiez qui était bugué, ok. Je construis jusqu'à quelle heure Bah normalement dans pas très longtemps, je, je pensais ça m'arrêter, mais euh, j'aimerais bien terminer cette quête quoi. J'aimerais bien. Sauf qu'il est 1h43, donc euh, voilà, finir avant 2h, c'est fini maintenant. C'est perdu. Oh, la belle prise. Donc ouais, je veux bien ma pizza, euh, les infos, si tu peux. Si tu peux. Je vais me faire choper par un moine qui va passer là. Ça va être grandiose. Deux pages en bibliothèque, deux dans le dortoir. Ah, moi bah déjà. Oh Oula. Alors, deux dans la bibliothèque, deux dans le dortoir. Donc, déjà. Attends, deux dans le dortoir, c'est là. Ouais, bon, tant pis, je me ferai, je me ferai engueuler. Deux dans le dortoir. Ah, peut-être dans les coffres. Il y a des coffres. Ah mais si en plus il faut ouvrir tous les coffres, ouais ce serait logique en vrai. On va prendre... Euh... Non. Toilette. Ça en est pas ça, non. Sinon plus. Si je passe à côté, vous dites. Hein. Oh. 
regardez ce que nous avons là. Une belle dague bien aiguisée. Quel usage pourrait en faire un moine Et Dans le chiot Non. Pas un coffre ça Si. On n'est pas couché hein. Après euh, j'ai pris mon temps. Hein. Que une ici. Parce que j'avais fait le tour de la pièce, hein, mais... Alors déjà, est-ce que les pages peuvent être dans les coffres Déjà, ça serait une bonne info. Ou est-ce que non, c'est uniquement visible Mais... Essayez pas de vous souvenir de, de celle que j'ai pris. Hein. Dites-moi simplement où il y en a et je me souviendrai... Je me souviendrai de où j'ai où j'ai trouvé. <coughs> Ah, il y en a dans les coffres aussi. Allez. Ok, il y en avait une là, bordel. Merci. Donc une ici. Une dans la bibliothèque. Aïe. Une dans la bibliothèque. J'en ai tellement plus rien à foutre de mon emploi du temps là. Il va m'engueuler lui. Bibliothèque. Alors, ouais, du coup, il y a des. Ouais, mais c'est dans les coffres. Du coup, il faudra que je revienne la nuit. Ok. Parce que ici, j'en ai trouvé une déjà. Ça se trouve, c'est dans. dans les armoires directement. Je pense pas. Je pensais que j'en ai encore pour combien de temps la quête là Si je. si je vais. Euh... chercher. Euh... Genre, si je trouve la bonne personne direct là. Il en reste une dans un coffre de la bibliothèque. Ça c'est con parce que quand j'étais venu la première fois j'avais vraiment le loisir de tout ouvrir tranquillement et... Oui oh putain putain Celui-là il est ouvert. Le coffre. Donc c'est forcément pas dedans. Mais j'avais dû la prendre la dernière fois du fait ici je pense. Parce que ce coffre était ouvert et vide. 20 minutes, une demi-heure, une fois que tu sais. Ok, 20-30 minutes, vous me dites. Ouais, bon, on va, on va essayer de se dépêcher un peu. <rire> Sinon, on va, on va quitter le stream à 3 heures, quoi. Euh... Donc, objet de quête, j'ai 7 pages, il m'en manque 3. Quels sont les, euh, les lieux suivants Parce que la bibliothèque, je pense que j'avais les deux, du fait. Oh là, j'ai jamais ouvert. Ok. Dans un meuble du couloir. Ouais. Dans un meuble. Vraiment que je fasse ça de nuit. Hein. Je prends des risques euh, pour rien. Là. Et... Merci. Plus que deux. Pourquoi je veux terminer cette quête à tout prix Je ne sais pas. Je sais même pas un moème. Donc ça, j'ai ouvert ça. Ça, je l'ai ouvert. Ça, je suis quasiment sûr d'avoir tout ouvert euh, la première fois que je suis venu, donc j'aurais trouvé. Peut-être celui-là, je l'ai pas ouvert. Je l'ai ouvert tout à l'heure, je crois. Ouais. Ici, je pense que je pense qu'il n'y a rien. Dans l'atelier de Nevelas. Ouais, bah j'en ai, ai trouvé une, je crois. L'atelier de Nevelas, c'est où C'est là. Je crois que j'en ai trouvé une euh, euh, quelque part posée, euh, posée quelque part, je sais plus où. Ah oui, peut-être dans ce coffre-là, par contre. Peut-être dans ce coffre-là. C'est que celui-là je l'avais pas vu. Et puis là je peux pas l'ouvrir. Pas l'ouvrir, il y a trop de gens. 
Ok. Bon, si, si, en tout cas, si t'es sûr qu'il y en a un dans le coffre, c'est sûr que celui-là je l'ai pas. Mais si y en a un en dehors du coffre, je l'ai trouvé déjà. Ou alors je me souviens mal. Marathon 3. Regarde les pupitres. Hein Que la paix vous accompagne, mon frère. Regarde les pupitres. Je ne sais pas ce que je cherche. Je cherche, hein. Mais je ne sais pas ce que je cherche. Vu Ah, peut-être en dessous. Tu passes devant depuis 5 minutes, marathon man. Fais voir. Je regarde au-dessus des pupitres, mais ça se trouve, c'est en dessous. Au sol Hein Proche de la fenêtre. <rire> Il y a des fenêtres partout C'est pas ça Bah non. Non, le, le, les pages déchirées, il y a un saut dessus. Pas ça non plus. Non, mais je pense que... Alors on me dit MDR dans le chat. Mais comment ça T'es passé devant. Mais comment ça <rire> Après, hé, hé, j'ai streamé cet après-midi. Hein. Attention, hein. Pour ça, je suis fatigué, mais en temps normal, je l'aurais vu direct. Marathon. Mais c'est une dinguerie. Ok. Donc, j'en ai pas déjà trouvé une ici Ok. Et t'as une idée de où est la dernière, My Pizza Ce serait incroyable que tu saches où est la dernière. Ah, j'avais trouvé ici, sur cette table-là, je crois. Ou ici. Ouais, ici. J'avais trouvé là. C'est sûr. Je me souviens. Et il en reste une. Mon frère, que fais-tu Allons, mon frère. Ah, je vais me faire avoir ce, cette Vous fois. Que les moines ne peuvent pas vivre que de prières. D'accord. Ah. Ça va pour cette fois. Ah, oh, il est sympa. Je pense que c'est soit dans le dortoir, soit un coffre de la bibliothèque. Ah, ça, ça doit être un coffre de la bibliothèque, du fait. <coughs> Parce que le dortoir, j'en ai déjà eu. J'en ai déjà eu deux, c'est sûr. J'ai récupéré le premier ce soir et le deuxième euh, avec vos indications tout à l'heure. Ouais. Donc, donc ce serait la bibliothèque. Le problème c'est que la bibliothèque, il y a un coffre effectivement que j'ai, je pense, jamais ouvert. Mais euh... bah, il y a tout le, monde, tout le monde devant quoi. Je crois qu'il y a vraiment un coffre que j'ai pas ouvert. Merci beaucoup, en tout cas les indications étaient euh, extrêmement claires. Précises. Et il me semble, celui-là je l'avais déjà ouvert, mais euh... il y a un coffre. Que j'ai vu là et je me suis dit non celui-là je l'ai pas ouvert. Ah celui-là si j'ai déjà ouvert. Hein. Et il y avait une page dedans. Ça je me souviens. Et il me semble avoir récupéré une page sur, sur une table non Non en fait non je l'avais ouvert le coffre. Hein. Il y avait... En fait le coffre... Le coffre, il n'y a plus rien dedans. Donc je pense vraiment qu'il y avait une page à l'intérieur. Et que j'ai dû la récupérer quand j'avais euh, visité euh, l'endroit la première fois. Euh, et il me semble qu'on a récupéré une page supplémentaire. Euh... Dans la salle à manger, tu l'as eu. Ouais, oh, ouais. Hein. Oh je vais me faire engueuler. Mon frère, que faites-vous Vous avez raison. C'est votre premier avertissement. Oh merde, hein, merde, voilà, merde. C'est bon. Je dois attendre quelle heure J'ai pris un avertissement là, ça y est. Euh... Bibliothèque, c'est jusqu'à 16h. Heures. 16h. Heures. 
Je pensais vraiment qu'on finirait largement avant 2h du matin finalement. Et c'est même pas fini du tout. Hein. Vous rendre à l'église pour la prière. Allez, l'église. Je sais pas où elle peut être la, la dernière page du fait. Si on refera le tour, hein, c'est pas grave. C'est 18h je crois. Et après on a quartier libre. Donc on va avoir le temps de chercher, là on aura toute la nuit pour tout chercher. Dans la salle à manger, la page est dans un coffre. Ah. Bon ça je néglige mon emploi du temps, j'ai oublié quelque chose Ah non On ne le voit pas, bah il est à peine 18h. Dans la salle à manger, c'est dans un coffre. Et au simple. Ils me verront pas. <rire> Je suis trop loin. Putain. Merci beaucoup le chat, vous êtes vraiment trop fort. Hein. C'est abusé. Hein. Abusé comment vous êtes trop fort. C'est Nevlas Je sais plus à qui je dois rendre ça. Non, c'est le... L'archiviste, voilà. Mais qu'il s'applique autant qu'il le pourra. Je pense que ça va être très utile, mais bon, au moins on aura fait cette quête-là. Dès qu'elle commence à apparaître, se souvenant du danger auquel s'exposa. Il est où l'archiviste de le le con là Speedrunman. Délicate et qui savent comprendre les choses. Il suffira qu'il les reprenne par des paroles au moyen d'un ou deux avertissements. Il est pas là l'archiviste en fait. Mais ceux qui sont mauvais et durs de cœur. J'ai mangé ou pas hein pas mangé. Merci beaucoup le chat, vous êtes vraiment trop fort. Pas celui qui parle Putain si, c'est lui qui parle. Euh... Pourquoi Empoisonnement. Ah bah ouais, ils essayent de me, ils essayent de me buter. Mais j'ai un antidote, mais il est dans mon cheval. <rire> Salaud Fumier Attends, je vais mourir ou pas On peut dire que vous êtes solide. N'importe qui d'autre aurait été. Ah ouais, mais évidemment, que... je me suis vendu. Que s'est-il passé J'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois un jeune homme. Il était désemparé. Je vais t'exploser la gueule, Antoine. Son avenir était gris. Ses amis le poussaient à commettre des sottises. Mais il n'avait pas vraiment mauvais fond. Lorsque la situation empira, il s'enfuit. Pour ne plus avoir à mal agir. Ses anciens amis n'apprécièrent guère son geste et voulurent le châtier. Ils envoyèrent alors un chien de chasse à sa poursuite pour le retrouver et le croquer. Le garçon, qui n'était pas la moitié d'un sceau, savait le chien sur sa trace. Il empoisonna donc la nourriture pour la lui donner à son arrivée. Il ne s'attendait pas à ce que la bête survive, mais ce fut le cas. Et, et le garçon fut subitement pris de remords. D'accord. Il proposa alors au chien de chasse un marché. C'est quoi le marché Je crois comprendre. <rire> mais le chien de chasse aurait besoin de connaître le marché qu'on lui propose. Nous sommes tous deux des pions sur un échiquier. Mm -hmm. Mais nous ne sommes pas obligés de nous laisser manipuler. Il est encore possible d'oublier toute cette histoire. Oui. J'étais l'un des bandits de Noyov. J'ai volé et pillé, mais jamais, je le répète, jamais assassiné d'innocents au cours de ma vie. Ce que j'ai vu à Noyov m'a fait prendre conscience que ma vie ne valait rien et qu'il était encore temps de changer ma destinée. Ici, j'ai eu tout le loisir de raisonner sur notre existence okay. et voilà que vous venez tout gâcher. C'est dans l'histoire du scélérat repenti Et vous me proposez quoi exactement nous pouvons sortir d'ici tous les deux. Vous, vous rentrez chez vous, et moi, je pars pour un endroit où personne ne tentera de m'assassiner. Si nous collaborons, nous pouvons tous les deux obtenir ce que nous souhaitons. Mais moi, je veux pas. Et si moi, je voulais autre chose Bien sûr, vous pourriez tuer un autre novice. Si la nouvelle d'un meurtre venait à s'ébruiter, mes anciens camarades pourraient gober que je suis mort. Mais je vous propose une solution qui n'exige aucun assassinat. 
Avant de filer d'ici, nous allons faire croire que j'ai été assassiné. Il faut qu'il y ait du sang, des morceaux de mes vêtements en lambeaux et des traces de pas menant à la rivière. Personne ne prendra la peine d'y chercher mon corps. Ensuite, on se sépare. Vous récupérez votre récompense et moi je pars le plus loin possible d'ici. Mais attends, mais j'ai pas le j'ai pas le choix genre de, de lui dire hop je te chope et on y va Ah parce que parce que si j'ai pas ce choix là parce que j'ai voulu faire la quête de la page bah ça fait chier. Est-ce qu'on avait le choix à la fin de pouvoir le ramener auprès de auprès de Radzig Et si c'est écrit que tu préfères le tuer Bah si tu dis je préfère vous tuer, j'imagine que ça se passe très mal. J'imagine. Je peux encore le ramener. Ah En fait, si je lui dis suivons votre méthode, il va se faire passer pour mort. Donc ça c'est ça c'est nickel. Et une fois qu'on va se séparer, en fait, en fait je sais pas comment le jeu va avancer la quête. Une fois qu'on va se séparer, est-ce que j'aurai le temps de le rechoper, de le foutre à terre et de le... Ouais, c'est pas... Enfin, je trouve que c'est... La quête est cool, mais il y, y a quand même des... Après, c'est peut-être moi, je sais pas. C'est pas clair, je trouve. Mais sa méthode, ça... Donc là, là si je veux suivre... Je, si je veux euh, qu'on s'échappe tous les deux... Et qu'ensuite, éventuellement, je, je sais pas, peut-être qu'on aura l'occasion de le mettre à terre, j'en sais rien. Il faut que je fasse suivre votre, suivre votre méthode. Parce que moi, j'ai pas envie de tuer d'autres gens. Bon, même si, euh, voilà, Yodok, euh, voilà, pourquoi pas, mais... Euh... Entendu. Faisons à votre façon. Bien. Je suis content que... Et donc, je suis quand même obligé de tuer quelqu'un. Mes ententes initiales, nous soyons parvenus à un accord. Tenez, de quoi apaiser votre estomac. Il va nous falloir les clés du monastère et du sang pour brouiller les pistes. Je comprends pas tout. Hein. Et comment je suis censé trouver du sang dans un monastère Dans la cuisine, vous trouverez un parchemin avec la liste des ingrédients qui doivent être commandés. Ajoutez-y du sang pour faire de la soupe et lors de la livraison du lendemain, mettez la main dessus avant que quelqu'un ne le remarque. Qu'avez-vous prévu de faire je vais me préparer pour un long voyage. Faire des provisions, trouver des vêtements normaux, ce genre de choses. Vous, vous pouvez partir ainsi habillé. Mais moi, je dois devenir invisible. Tu vas bien devenir invisible. À quoi vont me servir les clés du monastère Comment sortir sinon Cet endroit ressemble fort à une prison. Vous voulez parler de ces clés Hein Je ne vais même pas vous demander comment vous avez fait, petit moi. Tout ce que je voulais savoir, je peux me mettre au travail. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vais pouvoir m'y mettre. Parfait. Revenez me voir quand tout sera prêt. Et surtout, faites au plus vite. Et Grégoire, merci. Attends deux secondes. Bon. Tu es Antoine. Tu es un autre novice facultatif. Obtenir du sang. Il me faut du sang pour simuler un bon meurtre barbare. Il suffit d'en ajouter sur la commande de provision de la cuisine et attendre la livraison le lendemain. Et là, il est quelle heure Ok, bah nickel. Nickel, on est pile à la fin de la journée en plus. Mais comment ça, je néglige mon emploi du temps Eh, ça me saoule. Hein. Ça me saoule. Pour la cuisine. C'est un méchant de base Oui. Enfin, il dit que non, mais bon, eh, eh, eh. Hein La cuisine, c'est pas là Ah, je commence à fatiguer, je commence à fatiguer, mais ça va aller. Euh, aller voir l'archiviste, prendre le repas avec les autres. Oui, non, mais d'accord, mais mets-moi là. Ah oui, il n'y a pas de point de quête. Bon, attends, l'archiviste, il est pas loin. Ça en finit cette quête de mort, là. Je, je, sais pas, je sais pas pourquoi je me suis mis... Euh... 
Le défi de l'affaire. Il est où l'archiviste bordel mmh. euh, Il est là. Ok. On va s'en sortir. J'ai récupéré toutes les pages du livre. L'art d'aimer peut être replacé sur les étagères. Oh mon frère, vous n'avez pas idée à quel point cela me ravit. Et puisque vous êtes un vrai passionné de littérature, je vais vous donner quelque chose que je n'ai jamais confié à aucun autre novice. Donne. Je vais vous prêter la clé d'une armoire renfermant les ouvrages défendus. Et vous pourrez feuilleter les exemplaires quelque peu singuliers que nous avons accumulés. Leur accès est strictement interdit aux novices, mais vous m'avez prouvé que je pouvais avoir foi en vous. Vous constaterez que ces livres ne contiennent que du baragouinage nocif et j'espère que vous saurez en tirer des enseignements précieux. Merci mon frère, j'apprécie votre confiance. Mon frère, que faites-vous ici Vous ne devez... Vous avez raison mon frère, c'est votre second avertissement. La prochaine fois je vais être châtié, mais il n'y aura pas de prochaine fois en fait, hein, je te le dis. La liste dans les cuisines là, je sais pas quoi là. C'est quoi la liste La liste dans les cuisines. Parce que les cuisines c'est ici. Là, voilà. Attendre la livraison du lendemain. Ok. Donc ça c'est bon. Et non mais ça c'est une dinguerie. Mais je suis obligé de rester jusqu'à quelle heure Ah oui d'accord, ok. À quelle heure Donc, maintenant que j'ai commandé le sang, il ne me reste plus qu'à attendre son arrivée. Hein Des bisous Kyumtina. Bonne nuit. Donc tout ça c'est bon, ok. Le repas, bon bah je suis, je suis bon. L'énergie c'est un peu compliqué mais ça va aller. Prends une potion de digestion tiens. Voilà. Une potion de digestion et une potion d'insomnie. Allez. On est bien. Donc à partir de là, il faut que j'attende le, le lendemain. J'ai plus rien à faire ici. Euh, de toute façon, non, on est bon. Je dois attendre le lendemain et le lendemain il faut euh, récupérer le, la livraison. Mais j'ai pas de j'ai pas d'horaire sur le, la livraison, je sais pas à quelle heure euh, elle arrive. Bon j'ai le droit de sortir J'ai toujours pas le droit de sortir quoi. J'ai lu un manuscrit recopié par l'un des novices. Je crois que je... Ah bah merci, c'est bon, j'ai le droit. Ok, donc on va aller dormir. Je sais pas, c'est là C'est là. On commence à connaître tout doucement quand même. Je vais dormir, mais genre juste une heure. Comme ça, au moins, on aura une sauvegarde. Euh... Parce qu'en fait, je sais pas à quelle heure c'est la livraison. Et vu qu'il se lève à 4 heures, à partir du principe que c'est à 3 heures, je pense que je vais me, je vais me lever genre vers, euh, vers 2 heures pour être sûr. Quitte à attendre une heure en cuisine. Comme ça j'aurai le temps, quitte à attendre. Je préfère attendre que, que d'être un peu à la bourre. Ah bordel, t'as 6 heures de stream là déjà. Non, dis-moi pas que je... Sonnambule. Ok, c'est bon. Non, non, j'ai pas besoin de buter un autre novice. Hein. Le, le sang va permettre de ne buter personne justement. De ce que j'ai compris. Sinon le sang ne sert à rien. Et donc la livraison. C'est arrivé trop tôt. J'ai l'impression hein. J'ai l'impression que je suis là trop tôt. Mais c'est bizarre que ça te dise pas à quelle heure. J'ai encore fait la livraison. Sûrement à 3 heures du coup. Je 
Sûrement. Le Uber est pas encore arrivé. Chien. La musique. T'es pas encore arrivé non plus là Parce qu'après le problème c'est que je... on va arriver à l'heure où il faut que j'aille euh, fermer. Oh je peux être là. Que la paix vous accompagne en Jésus. Frère. Ouais mais là il est trop tard du fait. Non. La raison se fait entre le réveil et l'heure du repas. Ah. Oh le chien, le chien, le chien. Je, ah, vraiment, je sais pas si c'est moi. Parce que je, 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 voilà, je veux pas... Euh, je veux pas euh, mal parler de cette quête-là. Parce qu'en vrai, la quête est cool. Mais je, je trouve quand même qu'il y a... Quelques éléments qui sont un peu, un peu compliqués à comprendre. Je trouve, quand même. Je trouve. Après, vous, vous dites que c'est entre l'heure du réveil et l'heure du repas. Mais l'heure du réveil, c'est 3 heures. Hein. L'heure du réveil, c'est 3 heures. C'est pour ça que moi, je me suis levé à 3... À, enfin, je me suis dit pour 3 heures, faut que je sois là-bas. Voilà, lever 3 heures. Hein. Sans aide en pur solo, tu prends bien 5 heures pour la mission complète, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense aussi. Hein. T'as besoin d'être pile à l'heure. Non, mais c'est parce qu'après, je voudrais enchaîner, quoi. Parce qu'en en fait, s'il faut que je me retape les... 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 Euh... Les, euh... les tâches de la journée, euh... bon, voilà, quoi. Ouais, là, j'essaye bah, de finir parce qu'il est 2h du matin et que... et que je me vois pas couper là et reprendre la prochaine fois, quoi. Faut que ça se finisse là. Putain, le chien, le chien, le chien Je vais me faire engueuler. Ouais, en plus, hey, la prochaine fois, je... je sais pas ce qui va se passer, hein. je vais me faire châtier. Hein. Ça se trouve, je vais me faire jeter du... du bazar. Pitié, pitié. Vous rendre à l'église pour la prière. D'accord. Bah après, je pense que c'est comme le disent les gens. Je pense que c'est... Euh, on a l'impression que c'est cryptique parce que je prends pas vraiment le temps de, de tout bien faire, euh, prendre le temps, m'imbiber, tu vois, <rire> de l'atmosphère. Voilà mon chien. Et en soi, c'est stylé, je trouve ça cool, tu vois, qui est vraiment une, une quête d'immersion, tu vois. Vraiment de l'immersion. Et pas juste, euh, oui, bon, euh, tu rentres, tu poses trois questions, t'as compris, tu ressors, quoi. Je vais me faire allumer, hein. Je vais me faire allumer, je vais me faire châtier. Ça va être incroyable. Et merde. En fait, je sais pas à quelle heure je vais pouvoir venir ici tranquillement. J'ai la sensation que ça sera toujours chiant. Merde. C'est avant le repas, quand ils mangent tous. Bah non, vous m'avez dit que c'était avant le repas. Même la quête. Il ne me reste plus qu'à attendre son arrivée. Ah. La fatigue. Je pense que c'est la fatigue. Repas collectif à 6h. Pourquoi dans ma tête j'ai vu qu'il fallait faire ça avant le repas Un peu tard. Un peu tard, je vais me faire tirer les oreilles là. Ah non c'est bon. Ok. Nickel. Ouais bon désolé pour cette quête là, j'étais un peu plus speed. Euh, bah en fait le, le souci c'est surtout l'heure qu'on a passé au tout début. <rire> à mourir en boucle. Parce que regardez là il serait, il serait 1h15, on serait bien. Alors la commande. 
J'ai aucune idée de où ils la foutent. Ah. Tout simplement. Ok. Si, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris qui c'était. En fait, même, même si tu enquêtes pas bien, juste en posant les questions aux gens, en fait, il finit par t'empoisonner et tu sais que c'est lui. Donc, euh... Je sais pas, je trouve, trouve qu'elle est un peu, un peu pas mal balancée, mais c'est que c'est difficile de comprendre qui c'est de manière naturelle. Mais juste, en fait, quand tu... En fait, si vous voulez pour moi, il n'y a aucun moment où tu vas voir les gars et tu leur dis « Je cherche un mec ». Il n'y a aucun moment où tu fais ça. Alors qu'en fait, il faut faire ça. Il encourra la punition de qui murmure. Ah, il est au-dessus, Antoine. Il ne répare sa faute et ne donne satisfaction. La Pardon. règle de Saint Benoît. Pardon, pourquoi, pourquoi on point Ah, il est là. Prendre le repas. Ah, ok. J'étais dans la chambre du prieur pour trouver des preuves. Oui. C'est comme ça que j'ai su que c'était Antoine. Enfin, que je me suis dit, c'est peut-être Antoine. Que désirez-vous Une dague dans votre coffre. Euh... Tout ce qu'il faut pour nous échapper. C'est vrai que j'ai trouvé une dague dans le coffre. C'est vrai, ça aussi, ça aurait pu m'aider. J'ai trouvé une dague, c'est tout à fait normal, puisque c'est moi qui l'y ai caché. Ok. Seulement en cas de nécessité. Et était-ce nécessaire Vous cherchez quelqu'un ou quel C'est le seul souvenir qu'il me reste de mon Oui, bon, bah, voilà. Écoute. On va dire ça pour gagner la réputation. Vous pouvez me la rendre <rire> je vais la garder. Je préfère la garder. Mon frère. Quoi Il y a tout un aspect. Il est plus fort que moi en force. C'est une bonne info à prendre. Et que je préférerais ne pas vous montrer. Alors. Rendre la dague. <rire> je peux ne pas la rendre en fait. Euh... J'ai tout ce qu'il faut pour nous échapper. J'ai tout ce qu'il faut pour nous échapper. Parle plus fort. Hein. Impeccable. Sitôt après les vêpres, on se retrouvera dans le dortoir. Il nous faut finir la préparation avant la fin du souper. Qu'est-ce que vous comptez faire Et pourquoi ne peut-on pas le faire la nuit On va leur préparer une petite énigme qu'ils ne pourront jamais résoudre. Et pourquoi durant le souper Parce qu'il faut que le dortoir, mais aussi l'église, soit vide. Nous nous échapperons la nuit venue. Vous me suivez Emportez tout ce qu'il faut. Et surtout, n'oubliez pas les clés. D'accord. À la fin de la messe, j'irai au dortoir. Ok même s'il s'agissait de parler de choses. Donc là, j'ai mangé. Nous enseigne ici qu'il faut parfois s'appeler. Euh. Non. Parce que ça commence à être dur là. Wow. Ça commence à être dur là, je vous cache pas. Les paroles mauvaises. Donc. On ne devra donc, en raison de l'importance. Là, on est qu'au matin, donc là, il faut que je travaille dans le réfectoire. Que rarement aux disciples fussent-ils parfaits. Midi. La en fait, il faut que je fasse tout quoi. Parler, même à propos de choses bonnes. Sainte et édifiée. Donc jusqu'à 18h, ok. Donc là, repas collectif, on va jusqu'à 8h. Allez, courage. Courage. Un dernier petit acte à recopier, ouais. Oh. Oh. Sinon, je pourrais skip toute la journée, hein. Faire la quête sans time skip, imagine. Juste imagine, imagine quand même. Non, c'est pas toi que oui. je voulais parler. Pardon. Bah, il est où, euh, jean mi là oh, C'est dur. <rire> J'arrive plus. Allez travailler l'atelier, vous présenter au prévôt Nevelas. Ah, c'est facultatif là Ah oui ça y est c'est facultatif, on s'en fout maintenant. Euh voilà. Ok. Bah euh, En vrai j'ai envie de savoir, <rire> j'ai envie de voir si je me TP là à 18h. J'attends ici jusque 18h comme ça là. Giga Shad. À l'école, il voulait que j'aille faire une retraite en monastère, du coup j'ai changé d'école. Hein Mais qu'est-ce que t'avais fait, Ranma <rire> Ah le monastère, c'est je sais pas combien de jours on a pris. En vrai, pas tant que ça. 4 je dirais
aller travailler au cirque. Hein Ah. Merci Abad pour le follow, bienvenue. Le prophète nous enseigne ici qu'il faut ah ouais, parfois bon. s'abstenir. Ah bah en fait on peut tout skip. Tout va bien Tout va bien la peine qui suit le péché ah. doit-elle nous faire éviter Mon frère Non. Où étiez-vous pendant la messe Ne me dites pas que vous ignoriez. Vous avez raison, mon frère. Bien, c'est votre troisième avertissement. Vous savez non. ce que ça signifie <rire> Une journée en isolement. Je n'irai nulle part. <rire> euh. Non, mais. Qu'est-ce qui va se passer Très bien, mon frère. Je dois encore... Vous avez une arme Ici Dans le monastère Vous avez été incapable de réussir votre période d'essai en tant que novice. Je suis banni Quoi Non mais attendez. <rire> en vrai, c'est super drôle. Attends, fais voir. Qu'est-ce qu'ils m'ont pris Qu'est-ce qu'ils m'ont pris Ils m'ont rien pris Récupérez vos affaires. Attends, mais en fait, le problème, c'est... Est-ce que je peux quand même terminer ma quête Retrouver Pi dans le dortoir. Oh bah, on charge la partie. Hein. 2h09. Allez On revient un peu en arrière, c'est pas grave. On va être un peu plus... Euh... Un peu plus cordial sur cette journée là. Mais du coup qu'est-ce qui se passe si, si tu skips tout comme ça Allez faut que j'arrive à me concentrer là. J'avoue que j'ai vraiment du mal. Hein. Je commence à fatiguer très fort là. Donc là il faut que j'attende l'heure du lever. Je vais y arriver. Hein. L'heure du lever c'est 4 heures. Voilà. Du coup on peut pas skip la journée. Ou alors faut esquiver les circulateurs. Ouais mais c'est pas possible du coup parce qu'au repas il te retrouve. La quête est pas fun Si la quête est fun C'est juste, juste que moi je veux speedrun. Moi j'essaye de la faire la plus vite possible. Mais en vrai la quête est cool. C'est juste que... Il faut être très à cheval sur certains timings. Euh, Ou des fois quand tu... Quand, bah il est l'heure mais tu peux pas sortir avant que la quête te dise. Et puis en fait le temps que tu fasses le chemin des fois t'es un peu en retard. Oh voilà. Mais je trouve ça cool qu'ils aient essayé de mettre une quête comme ça dans un jeu comme ça en fait. Donc là c'est jusqu'à 6h. Je pense que le vrai problème, ça a été de vouloir faire ça en un seul stream. Et de vouloir forcer le fait de faire ça en un seul stream. Je pense. Donc là, faut encore que j'attende. Ouais, à cette heure-là, c'est ça. À cette heure-là, je subis un peu le, la quête. Mais ouais, je, bon, je trouve ça un peu dommage de... De m'être mis dans cet état d'esprit là du fait de vouloir rush parce que je, je sens que j'ai pas profité de la quête à 100%. La Mais... règle de Saint -Benoît. Oui là c'est le moment où je récupère le sang. Wow il a refermé la porte sans la toucher, il est trop fort. Wow Bah, j'avais pas anticipé que j'allais me taper une heure de au début du stream où j'allais galérer à... <rire> à juste rejoindre cette ville. <rire> j'ai été nul, j'ai été nul, hein, ça arrive. Se souvenir du nom qu'il porte et savoir qu'il est plus exigé de celui à qui il est confié la vie. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Retournez voir Antoine. Donc Antoine, tout à l'heure, il est arrivé après. Dans les On va attendre un tout petit peu. Un truc comme ça, il devrait arriver. On va devoir faire les activités de la journée. Il suffira il Alors, par des paroles, au moyen Antoine. Dites-moi. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Avec, qu -ce que vous... On va leur emporter tout ça. D'accord. Donc ça c'est bon, on a discuté tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, le prochain point, c'est... Non. Tac. Euh... 
si tôt après les vêpres. Donc là, on est au repas collectif, donc on va attendre jusqu'à 8h. C'est dur, hein, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, c'est super dur. J'espère que derrière ça finit assez vite quand même, parce que sinon c'est 3h du mat là. Qui arrive, qui arrive tout doucement là. Donc là, 8h. Allez travailler à l'atelier. Atelier, juste là. Mais Nevlas, il était pas là tout à l'heure. Ah bah ben là, il est là. Okay. Oui, en fait, c'est que là, je suis pas obligé de faire ma, ma potion. C'est ça le truc. Facultatif, voilà. Donc en fait, tant que je suis là, je pense que ça pose pas de problème. Je pense. Si on peut éviter la, la potion, on le fait, hein, j'avoue que... Ok. A priori c'est bon. Jusqu'à midi. Et à midi, je dois partir dans la bibliothèque. Pour la meilleure quête du jeu, bien sûr. Si tu la fais pas, le, le circateur va te dire ouin ouin. Ah, c'est écrit facultatif euh... Je pense c'est bon, je pense c'est bon. Si le jeu est bien codé, normalement c'est bon. Que la paix vous accompagne, mon frère. Merci. Merci bro. Allez travailler au scriptorium. Scriptorium, c'est ici. Ok. Pour ça on va le faire. Parce que c'est rapide. Qui a-t-il mon frère Je viens travailler. Formidable. Ok. Table. Ça c'est inlégué, je sais maintenant. Domini, enfin après je dis je sais maintenant, mais en fait je ne sais rien en fait. Hein. Voluntas, Domina ou Domini Do, Domi, on ne sait pas. Euh, Eius, Rus, oh, c'est Eius. Dominus Dixit Adme Filius 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 C'est bon c'est fait Il y a un succès Steam Hein Il y a un succès Steam qui demande d'être 365 jours J'arrive à peine à y croire Bonté divine il y a... <rire> J'ai vraiment cru qu'il allait dire bonté divine, c'est incroyable. <rire> J'ai tellement cru une demi-seconde. <rire> bonté divine, j'arrive pas à y croire. Je me suis dit waouh. <rire> Merci Déconus Maximus. Ah bienvenue. Ah putain, la feinte qui m'a mis. <rire> 16h les non, ok. Ah, j'en <rire> Oh, il m'a mis une fin de deux pieds là. J'en peux plus. Ecclésiastre, succès, secret, devenir moine. Et il faut y rester 365 jours. 365 jours. Non, mais tu te fais une sauvegarde et tu passes les jours en boucle. Mais tu peux pas. Tu peux pas, parce que sinon l'ecclésiastre il, il va te péter la gueule. Attends, comment ça T'es vraiment obligé de faire toutes les... Non... Mais qui fait ça Personne n'a ce... ce succès. Poussez-vous. Poussez-vous, mon con de mime. Con de mime, euh... C'est jusqu'à quelle heure 10... Non, si, 18h. 18h. Merci pour le beats déconnu. Maximus. Merci beaucoup. Bah parce que le truc c'est que si tu veux faire 365 jours, t'es obligé de passer les jours. Et si tu veux passer les jours... Parce que j'imagine qu'une fois que t'es es mis dehors... Non mais c'est horrible, la, la quête elle est infernale. Non, 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 non Comment ça je, je néglige Non, 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 pitié, j'en je, ai au moins... Sinon je mange pas, comme ça il me parle pas. Hein. Le prophète nous enseigne ici... 
Non, 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 non. Ils vont, ils vont me virer, voilà ce qui va se passer. Donc, attendez. Sitôt après les vêpres. Après. Et les vêpres, c'est jusqu'à... 19h. <coughs> Donc, à 19h... Qu'est-ce que je fais C'était... Merci Déconus pour les 5 bits. Merci beaucoup. 19h. Un tout petit peu avant. Pourquoi il n'y a plus personne Quant aux bouffonneries, aux paroles vaines. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui oh là là. Nous les condamnons à tout jamais. Merci pas à chaque fois. Ah bah si. Et nous ne permettons pas aux disciples d'ouvrir la bouche pour de tels propos. Allez vous coucher. C'est où le dortoir C'est là. Il est où Antonius Maximus là Mais il est où Antonius bordel <rire> Retrouver Pi dans le dortoir sitôt après les vêpres. Après la messe du soir. Après la messe du soir Mais non c'est écrit après les vêpres. Je vais péter un plomb. Vêpre 18h, souper collectif. Sur le balcon. Là. Antonius Maximus, il est là Il est là. Dieu soit loué. J'ai bien cru que vous n'alliez jamais. Ouais, venir. bah moi aussi j'ai cru que j'allais pas venir. <rire> C'est précisément à cet endroit que vous m'avez poussé. Hein J'ai rien compris. T'as littéralement jeté un bout de poulet. Et, et quoi maintenant Suivre Pi. Okay. J'ai très peur. En vrai j'ai envie de sauvegarder parce que je... je... <rire> en vrai je vais sauvegarder. J'ai très peur de devoir tout refaire. <rire> ah c'est bon là. Là c'est bon. Et là imaginez je me fais choper là tout de suite. <rire> et il me dit mais t'étais où Oh là là là. J'en peux plus. On, on fait quoi On va où là De toute façon, dès qu'on est dehors, faut que, je, faut que je le chope. Faut que je lui saute dessus là. Mais t'as littéralement jeté un petit bout de viande hein. Et c'est ici que vous avez traîné ma dépouille. Et là, c'est mon chien là. Mon chien. Oh. C'est jeté Je peux pas passer okay. Merci de m'avoir tiré de là. On peut tracer notre route chacun de notre côté. C'est ce que tu croyais Je ne peux pas vous laisser partir, je vais vous livrer au bailli. C'est ça, hein <rire> J'ai changé d'avis, vous allez mourir avec ce petit sourire. <rire> Regardez-moi ce sourire. Je vous livre au bailli. Je ne peux pas vous laisser partir. Vous êtes un criminel. De quoi vous parlez vous m'avez aidé à m'évader pour mieux me trahir J'en suis sincèrement navré. Vous étiez présent le jour du massacre de Neuhoff, et vous êtes un témoin crucial. Je vais vous remettre entre les mains du bailli. Grégoire, ce n'est pas possible. Je pensais, je ne me laisserai pas faire. Plutôt faire le grand saut que perdre ma liberté. Quoi Tu vas nulle part en fait, hein Ah oh Défonce oh. Malédiction. Oh, oh l'esquive. Ok. Courva. Courva. Et maintenant, Alors. direction le bailli. Ah non, je t'ai pété le crâne là. Oh, ça me ramène direct à Ratai en plus. Ça c'est incroyable. Oh lui sa dague, c'est mort. Par contre, fallait que je lui pique les dés. Peut-être que je pourrais aller chercher en prison. 
Ah, allez, frère Jean Duvol, oui, bon, c'est bon. <rire> Il se démerde maintenant. Hein. T'as récupéré ton armure Ton armure Ouais, ouais, avant Il même euh, au tout début de la quête. Il pourrait nous fournir des informations capitales. Accordez-moi une faveur. Gardez-le à l'isolement. Ses complices ne doivent pas savoir qu'il s'est fait capturer. Beau travail. Et c'est entendu. Je vais trouver un endroit bien caché et sombre où personne ne m'entendra l'interroger. Pendant que j'y pense, je vous ai fait rapatrier vos affaires. Attendez un instant. Il n'y avait plus rien, mais merci. Ah oui, il y a l'argent pour la quête. C'est lui, là Je sais pas si c'est lui, là. Putain, on a réussi cette quête de con, là. Les dés sont jetés. C'est pas lui, là. Je pense que là, c'est lui. Koumon Antonus. Mais le Koumon il va me voir là <rire> Mais comment je suis censé me débrouiller S'il y a le Koumon ah, Peut-être peut que je peux lui parler Retourne dans les jupons de ta mère. J'en ai fini avec toi. Assomme-le. Je peux pas Ah si je peux <rire> Le coup moi il me voit faire ça à côté, il se dit putain mais c'est vraiment un malade ce gars <rire> Des singuliers. Et du monastère. Hop là. Il avait un crochet sur lui hein. Il aurait pu s'enfuir, c'est pour ça que je... Il est mort Non, il est pas mort, je l'ai assommé. Non. Non, tu es. Non, c'est bon, c'est bon. Verrouille, je peux pas verrouiller. Tout le monde est fatigué. Hein. Non, mais il va se réveiller, il va se réveiller, vous inquiétez pas. Ça me paraît évident. Je l'ai juste assommé, je l'ai pas tué. Ok, donc... Euh, vous rendre comme convenu au marais de Sasao. Ça, ce sera la prochaine fois. Ok. Bon, on est bon, mesdames et messieurs. Il est pas mort, la team, je le jure. Mais non, mais regardez, regardez, regardez. regardez. Je vais attendre une heure, là. Regardez. Il est avec les anges, mais non <rire> Petit ange parti trop tôt. Regardez. Regardez. Jour. Tada. Voilà. Vous voyez C'est bon. Il est vivant. Et le bailli, il est encore coincé Non, c'est bon. Voilà. Oh bah bordel. C'est pas de la tarte. Hein. Pourquoi deux les prisonniers Je pense que le jeu n'est pas forcément prévu qu'on ait plein de gens euh, à ramener ici. C'est vrai que je suis toujours habillé en prêtre moi. Bon pour le prochain épisode je me rhabillerai, je vendrai le peu de trucs qu'on a récupéré, je crois qu'on n'a pas récupéré grand chose de toute façon. Le dé singulier, il fait quoi d'ailleurs Le dé singulier, moi j'imagine que c'est un objet de quête en fait. Ouais c'est un objet de quête. Le dé a quelque chose d'étrange mais je ne saurais dire quoi. Ok. Ok. Bon voilà, je suis, euh, je suis un moine, mais vite fait, quoi. <rire> vite fait, vite fait. <rire> ok. Bon, encore une fois, ouais, je ferai tout le tri pour la prochaine fois. Je vendrai pour la prochaine fois. Il y a du sang sur mon oreiller, je sais pas pourquoi. Hein. Tranquille. Je mangerai, je referai le stock de tout, parce que là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué. Bon, voilà, encore une fois, j'espère que vous serez pas déçus de la manière dont j'ai géré la quête. J'ai fait ça un peu à ma manière. Euh, en fait, je m'attendais juste, vu, vu le reste du jeu, je m'attendais quand même un peu plus à ce que la quête soit plus clair sur plusieurs aspects et encore une fois le fait d'avoir voulu faire ça en une session n'a pas aidé euh, au fait de vouloir prendre le temps et de bien comprendre ce qu'on essaie de me, de me montrer euh, j'avais bien compris que c'était euh, Antoine euh, mais pour moi l'argument était quand même encore léger je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une autre révélation plus que juste il a menti sur là d'où il venait en fait pour moi le, le il a menti sur là d'où il venait n'est pas suffisant pour que je me dise ah bah c'est forcément lui du fait mais bon 
Ça, c'est ma, ma manière de voir le truc. Il y a plein de raisons de pourquoi tu voudrais mentir de, de où tu viens. Euh, je sais pas. Je ne sais pas. Je retourne pas voir Jean. Bon, pourquoi faire Ouais, salut Et ouais, il y, y a des entourloupes partout, je veux dire... Euh, euh, même les euh, circateurs, ils mentaient, tu vois. Tout le monde mentait. Mais c'est vrai que c'était le seul novice qui avait fait des études de prêtre aussi. Et alors Qu'est-ce que ça a changé T'es changé Non, non, je suis toujours en prêtre, là. Enfin, toujours en moine. Tranquille. J'ai une petite patate sur la joue, là. Bon, voilà c'est fait, c'est plus à faire. Euh, prochain épisode, on avancera bah, encore la quête principale, je suppose, puisque au niveau des catalexes, on est bien. Hein, vraiment, on n'a plus grand chose à faire de toute façon. Euh, Privis la vie, ça donnera sûrement encore quelques épisodes, puisqu'on n'a pas gagné de thunes aujourd'hui. Mais bah, voilà. Je pense que je ne sortirai pas du monastère sans qu'il manque du monde à l'appel. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Nourrir le chien Je crois que le chien va bien. Hein. 99 d'obéissance, tout va bien le chien. C'est très bizarre d'ailleurs qu'il qu aille très bien le chien. Bon oui Oui, <rire> mignon Ok, je m'arrête ici YouTube. J'espère que tu auras apprécié quand même cet épisode. Euh, malgré euh, euh, bah, la manière dont j'ai géré ça. Mais voilà, c'était ma manière de faire les choses. J'avais pas forcément envie de faire du détail euh, à 1000% non plus et passer euh, 10 heures dans, dans cet endroit-là. Mais c'était cool. Je, je, je sens que c'est une bonne quête, je sens qu'elle est cool. Et je trouve ça sympathique, surtout que les devs aient eu envie de mettre une quête... Euh, Vraiment d'infiltration, une vraie infiltration dans un jeu comme celui-ci Où vraiment t'as besoin de vivre au jour le jour chaque étape de la journée de ces personnes là Donc euh, voilà cool Bref, à la prochaine Youtube, encore une fois merci d'avoir regardé tout ça N'oublie pas de soutenir, on se retrouve très vite pour la suite de ce Let's Play, salut